Ndoa ya mtumwa ndio jina la hii simulizi iliyoandikwa na mtunzi official duletizer. Na kusimuliwa kwako na mimi msimulizi Anko J. Msikilizaji. Simulizi yetu ya kusisimua inaanzia katika kijiji cha Lupengo. Kijiji ambacho kilikuwa ni tulivu sana. Mandhari ya kijiji hicho yalivutia sana kwa wenyeji. Lakini si wenyeji pekee ila mpaka wageni ambao hutembelea kijiji hicho walikuwa kikimwagia sifa kede kede kuhusu kijiji hicho cha Lupengo. Kijiji hicho kilijaliwa uoto wa asili ambao ulifanya kila sehemu kuwa kijani. Na pia kijiji hiki kilibarikiwa mtu ambao ulikuwa kitirisha maji safi ambayo ilifanya wakazi wa kijiji hicho kunufaika na huo mto. Lakini pia pembo zenu mwa mto huo alionekana binti mmoja kichota maji na binti yule alikuwa ni wa makamo yapatapo miaka 24 au 23 kwa kumkadiria. Binti yule alikuwa ni mweupe kiasi na alikuwa ni mrembo sihaba. Kwa kifupi naweza nikasema yani Mungu alimuumba kwa ustadi wa hali ya juu sana na kumfanya awe mwenye mvuto ina yake ambao kwa mwanaume yote yule ambaye atapatapo bahati ya kuweza kumuona basi lazima tu atavutiwa naye. Basi wakati anachota maji bidada huyu walifika mabinti wengine wawili na walionekana kufurahi sana kumuona binti huyo. Huenda walikuwa wakimfahamu au la lakini walipofika karibu binti huyo walianza kumpigisha story. Oh. Jamani Diana Yaani mpaka na kuonea wivu. Hivi kweli wewe unakwenda kuolewa na kijana wa mfalme? Mm, yaani shoga yetu. <laughs> Yalikuwa ni maneno ya binti mmoja ambaye alikuwa amefika hapo na mwenzake, lakini maneno hayo yalimfanya Diana tabasamu kwa maana hata yeye pia ndoa hiyo alifurahia vile vile. msijali jamani mnajua kwanza kabisa naopenda shoga zangu shani pamoja na zamda alafu niwaambie hata nikiolewa sitawasahau nitawakumbuka na naweza kuomba hata nafasi mtembelee kwenye himaya baba mkwe yani kwenye jumba la mfalme Diana alizungumza huku machozi afurahi kimtoka Aliwasogelea rafiki zake kisha aliwakumbatia maana alikuwa akiwapenda sana. Na ulikuwa wote tangu akiwa watoto wadogo. Jamani, nitafurahi sana siku nikifika huko kwenye ufalume. Maana nausikiaga tu. Lakini siku nikifika basi nitakuwa nimetimiza ndoto yangu. Zamda kwa bashasha alitoa yake ya moyoni na kufanya utu kwa pamoja waanze kucheka. Hey, jamani, inatosha. Tuspige story sana mwisho tukachelewa kwenda kufanya kazi nyingine. Mimi tayari nimejaza ndoa yangu. Sasa chotini maji tuondoke. Si mnajua muda umeenda. Sasa hizi ni saa saba jamani. Diana alionekana kuchukua ndoa yake na kuyoka kichwani kisha aliwasubiri wenzake ambao nao pia waliweza kuchota maji na safari ya kutoka hapo ilianza. Lakini njia nzima za muda na shani hawakuacha kumpongeza Diana kwa bahati aliyokuwa ameipata. Maana wanawake wengi hapo kijijini walitamani sana hiyo nafasi. Lakini bahati ilangukia kwa Diana. <laughs> Jamani Hizi pongezi sasa zinatosha. Maana <coughs> mwisho zitanielemea. Kwa hiyo naombeni jamani pongezeni hizo pongezi. Msifanye nikajiona kama ni presence wakati bado hata sijaolewa. <sighs> Shoga jamani. Okay. Basi sawa. Tutapunguza. Lakini mm, natamani mimi ndo ningekuwa wewe. Basi ilikuwa ni utani na pongezi kwa Diana. Pongezi ambazo zilikomea baada ya kuweza kufika njia panda na kila mmoja kushika njia yake kuelekea kwao. 
maana hawakuwa kikase mmoja ila walikuwa kika mbali mbali japo kilikuwa ni kijiji kimoja kijiji cha lupengo Diana alionekana kufika kwao na kukuta wageni wengi sana wamewasili na wengi aliwatambua walikuwa ni ndugu zake kutoka vijiji tofauti tofauti walikuja kwa lengo moja tu na sio jingine ila ni kuhudhuria harusi yake ambayo inakwenda kufungwa siku tatu mbeleni basi msikilizaji tutoke kwa Diana twende ndani ya ufalme ambapo sasa huko ndipo alipokuwa kitokea bwana harusi lakini upande wa bwana harusi mambo yalikuwa mubashara sana kulifanyika tafrija kubwa na yote ni maandalizi ya harusi kama unavyojua kila sehemu huwa na tamaduni zao mfalme chelea ambaye ndiye kiongozi wa kijiji cha lupengo kwa upande wake alikuwa na furaha muda wote huko akiwa sambamba na malkia sayuni ambaye ndiye mama mzazi wa kijana huyo aliyefahamika kwa jina la sekwa Sekwa ndiye aliyekuwa bwana harusi mtarajiwa. Mapokezi kwa wageni yalikuwa ni makubwa. Falme kutoka vijiji mbalimbali zilifika zikiongozana na familia zao ambazo zilikuja baada ya kupata mwaliko kutoka kwa mfalme chelea. Hawakuja mikono mitupu ila walikuja na zawadi mbalimbali mbali za thamani zikiwemo dhahabu na hata mikufu ya almasi kwa ajili ya kukabidhi kwa wanandoa ambao wanakwenda kufunga pingu za maisha siku zijazo. Ongera sana mzee mwanangu. Hakika kijana wako amekuwa. Ni jambo jema sasa kupata mke ili kuendelea kukoza familia kifalme. Asante sana mzee wangu. Naamini sasa nitapata wajukuu wa kuweza kucheza nao. Na hata kunifuta ndefu pindi nikiwa nimelala. Ile kuni mazungumzo yaliyoja utani na ucheshi. Maana mfalme chelea alikuwa ni mtu anayependa sana utani hasa siku akiwa na furaha kama siku hiyo ambayo kwake alitamani siku moja ije itokee kwenye maisha yake. msikilizaji Sasa tuachane na mfalme chelea. Tuje kwa kijana sekwa, mtoto wa mfalme ambaye ndiye bwana harusi mtarajiwa. Na siku hiyo kwake alikuwa na furaha sana. Lakini furaha yake iliwagari mwingine hasa kwa kijana Seron ambaye alikuwa ni mtumishi katika falume hiyo. Kwa kiufupi ni kwamba Seron alikuwa ni mtumishi na anaweza sema si mtumishi ila ni kama mtumwa ambaye alikuwa akiishi kwenye falume hiyo kwa mateso makubwa sana. Haikufahamika kwa nini lakini kadiri simulizi yetu itakavyozidi kuendelea tutafahamu zaidi huko mbeleni. Kwa nini kijana Seron aliishi kwa mateso katika hilo jumba la kifalume? Basi kijana mwaji ambaye ni sekwa, kijana wa mfalume, furaha yake ilikuwa ni kero kwa kijana Seron maana Alikuwa ni mtu wa kunywa pombe na rafiki zake ambao walikuwa wanakuja kumpongeza. Lakini pombe hizo zilikuwa juu ya mgongo wa Seron ambaye alifanywa kama meza maskini ya Mungu. Prince Tafadhali. Naomba nipumzike mgongo na niuma sana. Yaani tangu asubuhi na niweke haya, yani naumia. Seron ambaye ni mtumwa alizungumza kwa tabu. Maana alikuwa amechoka sana huko jasho jingi likao linamshuka lakini sekwa hakujali na wala hata kumsikiliza Jamani ina jambo nataka kuambia alafu nipende ushauri wenu Naomba ni ushauri wenu rafiki zangu maana naamini mtanishauri vizuri sana Sekwa alizungumza huku akiwa tazama wenzake kwa zamu Wenzake alikuwa anawatazama kwa zamu, wenzake ambao walikuwa wakisubiri kusikia nataka ushauri gani kutoka kwao. Wakamwambia ongea tu sisi tupo tayari kukosha uri sekwa. Sekwa akasema okay sawa. La mimi kama mnavyofahamu kwamba si mpenzi wa kupenda kutoka kwenye mitaani. Lakini kiufupi huwa spendi kutoka ndani ya himaya ya kifalme. Sasa na hii harusi ndio inakaribia. 
pia mke na mtaka. Kwa hiyo naomba mnishauri, ifanye nini? Sikwa swali lake lilifanya wenzake wacheke. Maana ulimwona ni mtu ajabu sana. Sikwa ilibidi waulize wenzake sasa jamani mnanishauri au mnanicheka? Mbona nashindwa kuelewa? Wenzake wakamwambia hapana Sekwa. Sio kwamba tunakucheka. Lakini unaonekana ni mtu ajabu sana. Yaani unataka mwanamke, alafu unaona shida kwenda kumoa. Lakini sio mbaya, na wazo moja kama watu wana linafaa. Eh? Wazo gani rafiki yangu? Ah, nilikuwa naona utafute mtu wa kuole. Alafu alete mke hapa. Na atakayefanya hivyo, ni huyu mtumwa wako Seron. Atafaka kabisa. Ushauri huo ulimshtua sana Sekwa na hata Seroni mwenyewe ambaye alijikuta kimwaga pombe zilizokuwa mgongoni mwake kwa mshtuko kutokana na kile ambacho alikuwa amekisikia. Seroni ilibidi akatae akasema hapana, ha, hapana. Mi, mimi siwezi kufanya hivyo Prince. Hapana. Seroni alijikuta kitetemeka kwa hofu sana. Lakini Sekwa alisimama na kuanza kumshusha kipigo bila hata sababu ya msingi. Mtoto wa mfalume Sekwa akasema, "Jamani mimi nimekubali wazozo lenu rafiki zangu. Najua wazazi wangu hawezi kunipinga kwa sababu huwa wananisikiliza sana. Sasa ngoja nikaongee nao. Wakikubali, tunalifanya kazi." Sekwa alionekana kusimama kisha akatoka nje ambapo tafrija ilikuwa ikiendelea kupamba moto. Huku nyuma akiwa Seron alikuwa kama mlinzi wake. Sasa we mtumo. Sikira kumbika tuke moja. Tukifika pale siu wanza kukata. Yani we chochoto kilizo kubali. La, la, lakini. Lakini. Prince. Sasa naweza aje kukubali. Kwa mwana mke wako. Siu na wawewe. Ila unakuenda kuni wakilisha mimi. Sasa tulia. Usilite papara. Lazima kubali sawa. Sawa prince. Seron mtumwa huyu ilibidi awe mpole mpaka walipofika kwa mfalme. Wakaongea naye ambapo mwanzo aliweka ngumu ila baadaye ilibidi akubali kwa kishingo upande maana alimjua kijana wake ni mkorofi sana huenda hata harusi yenyewe ikavunjwa. Sao, tumekuelewa. Kwa kuwa hata ukweni, hawa kujui, basi nabidi sero ndiyo avai mavazi ya buwana harusi, ila wezi kuna kukwa kilisha we. Mipango ilifanyika vizuri kwa pande zote. Na hatimai siku ya harusi iliwadia, ambayo ilikuwe kisubiriwa sana na familia za pande zote mbili. Upande wa familia ya mfalme, Sero ndiye alieva mavazi ya bwana harusi lakini upande wa Diana alikuwa naye ameva mavazi ya bibi harusi. Jamani Diana mwanangu nitakumisi sana tena sana. Lakini ninachokumba ni kitu kimoja tu. Ukifika kwa mume wako naomba umheshimu sana, umpende na pia uwapende wazazi wake. Sawa mama nimekuelewa. Pia nitakumisi sana mama angu jamani pamoja na baba. Diana lijikuta mpaka kilia. Lakini wakato maongezi ya naendelea. Walingia rafiki zake wakaribu sana ya nishani na zamda. Na walikuwa wamependeza haswa na yote ni kufura hii ndoa ya rafiki yao. Mama Diana baada ya kuna rafiki wa Diana wamefika. Yalibida toke nje na kuacha wazungumze yao. Huku wakati huo wakivuta subira kusubiri buwana harusi ya weze kuwasiri. Lakini Diana, mimi na isi mume wako atakuwa ni mzuri sana. Maana asilimi ya kubu ya ototu wa wafalume, huo anakuwa na mwone kano wakipeke. Hmm, aya, acha tuache tuone, lakini badu sija mpenda. 
Nitampenda pale ambapo nitamuona. Kwa hiyo tusubiri tu. Kabla Diana hajamaliza kuongea alichotaka kuongea. Walisikia shangwe nje ambazo ziliambatana na ngoma na hii ile ya kwamba bwana harusi tayari amewasili. Ah, Diana mumeo huyo acha si tutoke nje. Najua ataingia sasa hivi humu kwa ajili kuweza kuja kukuona. Zamda alizungumza na kumshika mkono Shani ambapo ulitoka nje na kumwacha Diana kwenye majonzi maana alijua hatu waona marafiki zake mara kwa mara kama alivyokuwa amezoea Bwana harusi alipokelewa akiwa na zawadi nyingi za kuacha ukweni lakini hakuna hata mmoja aliyemtambua kwamba si yeye ila ni mtumwa tu ambaye alikuwa akimwakilisha mtoto wa mfalme Jamani kumbe bwana harusi ndo mzuri hivi jamani. Yaani alafu anaonekana mpole sana mwenye aibu mpaka ra. Ilimfanya Diana asikie na kuingia na shauku ya kutaka kumuona mume wake huyo mtarejiwa. Basi taratibu zilifanyika na ndoa ilifungwa, ndoa ya Kimila na Bushe bwana harusi alipewa ruhusa ya kwenda kumuona mke wake. Taratibu sana alijiongea na kuja kwenye chumba alichokuwa Diana. Lakini Diana kitendo cha kumuona mume wake alijikuta mapigo ya moyo wake yakimwenda kasi sana tena sio kawaida. Macho ya Diana liganda kumtazama Seron. Seron ni mbaye alikuwa akimtazama pembeni, hakutaka kabisa kumtazama Diana usoni. Kutokana na aibu aliyokuwa nayo. Pia alikuwa akimheshimu sana Diana. Maana alitambua ni mke wa Prince. Prince Sekwa. Hivyo hakuwa na ujasiri wa kumtazama usoni kabisa. Sasa huyu mwanaume vipi? Mbona anashindwa kunangalia hata usoni jamani? Mm. Lakini mzuri sana. Ama kwa kika nimepata mwanaume mwenye mvuto. Diana alijisemea mwenyewe na kujikuta yuko mbali sana kimawazo mpaka pale baba yake alipoingia na kumsemesha aliingia kwa lengo la kumkabidhi Diana kwenye mikono ya Seron Diana Shida nini mwanangu Mbona uko mbali sana kimawazo Utaki hata kumsemesha mume wako Au ndo unawaza kuhusu sisi Ndiyo baba. Hapa nawaza kama nitaondoka. Sijui mtaishije. Maana umri wenu umeenda sana. Sasa kazi za hapa tafanya nani? Usijali binti yangu. Sisi ni wazee. Lakini tuna nguvu. Kwa hiyo usijali kuhusu sisi. Inuka. Nikukabidhi kwa mume wako sasa ana hatuna muda wa kupoteza Baba Diana alimuinua binti yake Diana alimshika mkono kisha akachukua na mkono wa Seron ambaye alionekana kusita sita Hii kidogo ilimshangaza baba Diana ila hakujali alichukua mikono yao akayunganisha pamoja Baba Diana akamwambia yule kijana Akamwambia kijana Najua unampenda sana binti yangu na ndio maana umekuja kumoa. Sasa nilikuwa naomba uishi uishi na binti yangu kwa amani na furaha. Usije kumwacha teseke. Na wala ukaja ukamfanye binti yangu amwage machozi kwa sababu yako. Baba Diana aliongea kwa uchungu na hisia kali sana. Maana alikuwa anakwenda kutengana na binti yake ambaye alikuwa amemzoea sana. Baba Usijali Na kwa hidi nitamlinda binti yako Nita kuwa nae Bege kwa bege Pia suwezi kurosu watasake Kwa hiyo Hiyo ndo wadi yangu kwa kumza wangu Kijana Seron Adijikaza kuangia malino hayo Ambayo Yale mfanya Diana na baba yake watabasamu 
Basi maharusi sasa ilibidi watolewe nje ili ndugu jamaa na marafiki waweze kuona na ndipo Shani na Zamda walijikuta na furaha sana baada ya kumuona rafiki yao akiwa sambamba na mume wake wakijua kwamba Seron ndiye mtoto wa mfalme Lakini Zamda unamonaji yule mwanaume ni handsome sana eti ila kweli yani handsome mpaka ra ndio maana wadada wengi hapa kijijini kwetu walikuwa namtaka walikuwa nataka hii nafasi waipate lakini sio mbaya mimi pata rafiki yetu acha sisi tu tujivunie kuwa na rafiki yetu zilikuwa ni sifa walizotoa marafiki hao huku wakimpongea mkono Diana ambaye aliwaona na kujikuta kitabasamu huko machozi yakimtoka Ilikuwa ni kwa heri ya kuonana Kwa watoto hao walikuwa wamependana sana Na muda huo huo Diana alipanda kwenye kigari cha farasi ambacho kilikuwa kimeandaliwa kwa ajili yao Kisha wazazi wake walimpa baraka na kumwaga kwa majonzi sana Ama kwa hakika ilikuwa ni siku ya furaha iliyojaa majonzi kwa watu wa karibu wa Diana ambao walikuwa wamemzoea sana. Msikilizaji, huko upande wa Prince, Prince Sekwa alikuwa hatulii maana alikuwa na shauku sana kutaka kumwona mke wake kwa sababu hata yeye hakuwahi kumwona live. Ila tu aliwahi kuoneshwa picha na baba yake ambayo ilimshawishi na kumpenda Diana. Sasa hawa tena vipi jamani? Na maana mpaka muda huu bado tu wanaoa au ndo wanataka kuzaa na mtoto huko. Yalikuwa ni mawazo ya Princess Sekwa ambaye alikuwa akitembea tembea mwenyewe sebuleni pale mpaka mama yake alipokuwa amefika. Akamwambia jamani mwanangu, sasa unatembea mpaka saa ngapi kama mke wako anakuja? Maana nimewasiliana baba yake amesema ndio wanavuka mto kwa hiyo hivi punde watafika hapa. Malkia Sayoni ilibidi amtulize kijana wake. Kijana wake ambaye alikuwa na shauku kubwa sana ya kuweza kumpata mkewe. <sighs> Sawa mama. Lakini umekawia sana. <sighs> Ni sawa mwanangu. Uwezi kujua kuliko kuna mambo gani yanaendelea. Lakini usijali mke wako atakuja. Na naamini utafurahi sana kijana wangu. Wakati Malikia Sayuni anamtuliza kijana wake huku upande wa pili pia msafara ulikuwa njiani kuelekea lilipo jengo la mfalme. Lakini njenzi Masero ni hakumsemesha mke wake. Alikuwa kimya sana mpaka hata Diana mwenyewe alishangaa. Hello mume wangu. Mbona upo kimya sana jamani? Au kuna jambo linakutateza? kama kuna jambo linakutatiza naomba niambie Diana ilibidi sasa muulize mume wake swali hilo na bahati nzuri Diana hakuwa mtu mkimya yani alikuwa anapenda sana kuzungumza Swali hilo lilimpa kigugumizi kijana Sero ni kuweza kulijibu maana alikuwa ni muoga hatari na hiyo ilikuwa ni kawaida yake tangu akiwa kijana mdogo na uenda ilitokana na malezi yake ya ukuaji wake pia Alikuwa ni mtu kunyanyaswa lakini kwamba alijijengea uoga kwa kila kitu anachokifanya. Um uh, apana 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 kuna apana. yani hamna kitu ambacho nawaza ila tu ni vile nilipo na furaha yani siamini kama ninge ski yani ingefikia siku na mimi ningeoa. <laughs> Basi sio na wasiwasi mume wangu. Maana hii ni moja ya stage ya maisha ambayo kwa kila binadamu mwenye vigezo vya koa au kuolewa lazima ipitie. Mm? Lazima upitie hivi. Kwa hiyo usijali. Diana alimshika mkono Seron na kumlalia begani. Kiofi pale mpenda sana bomi wake huyo bila kufahamu ya kwamba huyu anayemgemegemea hapo alikuwa ni mtumwa tu wa mume wake. 
na mtoto wa mfalme anaitwa Sekwa. Prince Sekwa. Safari iliendelea. Hatimaye kwa mbali sana waliliona jengo kubwa sana na ndio lilikuwa jumba la mfalme. Hivyo Diana kitendo cha kuliona alifurahi sana. Lakini Seron hakufurahi hata kidogo maana aliona kwamba narudi kwenye mateso. Mume wangu jamani, kumbe jumba lenu ni kubwa hivi yani siamini I say. Kwanza sije kufika. Huwa nasikia sikia tu rafiki yangu anasema wananisimuliaga. Hatimaye milioni milioni jamani. Ili jengo zuri. Zuri mume wangu. Diana alikuwa hamini na furaha yake ilizidi kila dakika lakini alipomtazama Seron hakumuona na furaha jambo lilimfanya ajiulize maswali mengi sana ya mwenyewe kwamba huyu Seron ana nini wakati leo tumefunga ndoa Elbidi amuulize Hivi mume wangu shida yake nini Mbona na furaha kabisa Au ndo kwa sababu ya ndoa mm. Lakini hapana itakuwa tu haiko sawa. Diana sasa hata furaha yake pia ilikata ghafla. Na muda huo walikuwa tayari wameshafika nje geti kubwa la kifalme ambalo lilikuwa limenakishiwa kwa dhahabu. Huku upande wa kijana Sekwa alikuwa na furaha sana baada ya kusikia ngoma na vigelegele maana litambue kwamba mke wake tayari sasa ameshafika na ndiye aliyekuwa kimwaza muda wote Mama Nina amani sasa mke wangu amefika Nina amani mama Ini hata sijui niseme nini kwa jinsi nilivyo na furaha <laughs> Sekwa alijikuta kipiga mayoi na kurukaruka mpaka malkia Sayuni pamoja na walinzi waliokuwa pale walianza kuangua kicheko mwanangu inatosha najua jinsi gani upo na furaha sana kwa hiyo unatakiwa kwenda kumpokea mke wako sasa Malkia Sailuni alinuka kwenye kiti chake na kuongoza nje huko akifuatiwa na kijana Sekwa ambaye ndiye alikuwa na furaha siku hiyo furaha hisi uko na kifani Baada ya kufika farasi ulisimamishwa na mlango wa kile kijumba alichukua Diana na Seron ulifunguliwa na watumishi waliokuwa na jukumu hilo. Princess Tafadhali nipatie mkono tumefika sasa. Ilikuwa ni maneno yaliyopenya vyema kwenye masikio Diana lakini alikuwa kama hajasikia na alikuwa haamini baada ya kuitwa Princess. Princess, tafadhali. Nipatie mkono wako. Oh, um ah. Ah. Oh, oh, okay, huu hapa mkono wangu. Diana haraka alimpatia mkono yule mtumishi na kushuka ndani ya kile kile usafiri ambacho walikuwa wamekitumia kuweza kusafiria kitendo cha kushuka tu macho yake yalikuwa busy kuzunguka huku na kule kutazama kasri hiyo kubwa ilikuwa inavutia mno maana tangu akiwa mdogo alikuwa anasikia tu midomoni mwa watu lakini siku alijionea yeye mwenyewe na ndio iliyomfanya aweze kuzubaa kwa muda hamu ya kutazama kasri ilipoisha macho yake yalitua mbele kwa mwanamke mmoja ambaye ni mrefu na ni mtu mzima ambaye alivalia mavazi yaliyopambwa kwa vitu vya dhahabu na almasi pia Alikuwa anakitaji kichwani mwake ambalo lilimfanya Diana kumtambua kwamba alikuwa ni Malkia. Lakini sasa Malkia yule pembeni yake alisimama mwanaume na alikuwa ni kijana. Hii kidogo ikamfanya ubongo wake uchemka kumtafakari mwanaume yule. Mwanaume yule atakuwa ni nani? Hmm? Au atakuwa mume wa Malkia? Hapana mume wa Malkia ambaye ni mfalme ni yule anayeshuka kwenye farasi ila huyu lazima atakuwa ni kaka wa mume wangu baada ya kumtafakari yule mwanaume basi bidada huyo alipata jibu hilo ambalo aliamini hivyo lakini hakujua kama yule ndiye mume wake halisi wakati amesimama hapo Seron naye alishuka lakini bado alikuwa mwenye hofu sana 
na baada ya kushuka alisogea mbele kidogo kumpita Diana na kupiga magoti. Hali ilimfanya Diana ashangae sana. Ila alitambua huenda ni mila na desturi za hapo hivi alisogea mpaka alipo Seron kisha naye akapiga magoti. Kila mmoja alibaki amedua kwa kitendo cha Diana kupiga magoti. Maana haikumpasa kufanya hivyo. Ila alitakiwa kufanya hivyo ni Seron ni pekee maana ndiye aliyekuwa mtumwa wa Prince. Unafanya nini Prince? Hebu simama utakiwa kufanya hivyo. Mtumishi mmoja alimfuata Diana na kumuinua kisha alimsogeza mpaka alipomalikia sayoni na kutoa heshima yake. Karibu sana binti yangu. Karibu sana hapa ni kwako kuanzia sasa. Lakini pia umependeza sana binti yangu. Aliyekupamba amekupendezesha. Asante sana jamani mamangu ndiye ambaye amenipamba hivi. Oh. Basi anajua sana lakini utakiwa kusimama hapa. Hai mabinti mchukweni mke wangu mpelekeni chumbani kwake mume wake atakuja hivi ponde. Malikia Sayone alitoa amri na ilibidi watumishi wafuate yani waiti. Diana alichukuliwa na kuingizwa ndani ambapo huko ndipo alipozidi kushangaa zaidi maana jumba hilo kwa muonekano wake tu ndani lilikuwa ni zuri zaidi kuliko hata nje. Wow, jamani kumbe jumba la mfalume ni kubwa hivi. Nimelipenda hatari. Haya, chumba changu kiko wapi nataka nikaone uzuri wake pia. Sawa, presence, tufuate. Diana bado alikuwa haamini masikio yake kila alipokuwa kitu princess na muda mwingine alijifanya kama hasiki ili aitwe na ndipo furaha yake ilipokuwa inazidi kuongezeka. Walimpeleka mpaka kwenye chumba chake. Walimfungulia mtumishi wengine wakimsubiri, lakini hakutaka kuwajaje hao watumishi au kuweza kuwashangaa kwa kubadilishiwa watumishi ila ye alikuwa akishangaa jinsi chumba hicho kilivyokuwa kizuri. Yaani kila kilimvutia sana. <sighs> Presence. Unatakiwa badili hayo mavazi na uvae nguo laini kwa ajili ya kuweza kumpokea mume wako. Ilikuwa ni kauli ya mtumishi mkuu wa watumishi wa kike ndani ya Kasu Rizima na ndiye alikuwa mtumishi wa Diana kuanzia siku hiyo. Diana akasema sawa. Diana hakuwa na pingamizi maana alijua nini kinafuata baada ya ndoa na pia hata kitanda kilikuwa tayari kimeshapangwa vyema kwa maua kwa ajili ya kuweza kupata shughuli hiyo kubwa ambayo ingeenda kuanza muda mchache ujao. Alibadilishiwa mavazi na kuvaa nguo laini kisha aliombwa pande kitandani na baada ya kufanya hivyo watumishi wote walitoka nje na kumwacha peke yake chumbani akimsubiri mume wake Kumbuka mpaka hapo binti Diana anajua mume wake ni yule kijana Seron <sighs> Yaani siamini kama leo nimeingia kwenye jumba la kifalme Tena nimeingia kwa heshima kama mke wa mfalme mm ama kwa hakika maisha yangu yamebadilika ghafla Diana alibaki kuwaza mwisho aliinuka kutoka kitandani na kusogea lilipo kabati ambapo alifungua na kukuta nguo nyingi sana za kike ambazo ameandaliwa yeye tena zenye thamani na zilizo na kishoko mapambo ya dhahabu pia alikuta na nguo za kiume ambazo kwa kila haraka haraka alitambua ni nguo za kijana Seron ila hilo hakulifahamu ya kwamba zilikuwa ni nguo za Prince Sekwa Wakati anakagua kagua nguo kuna picha aliona na alipoichukua kuitazama alishanga kuona ni picha ya mwanaume aliyemona nje na Malkia yani kijana sekwa na hii kidogo ilimpa maswali Diana kaona juuliza Kuna picha ya yule mwanaume ipo humu kulikoni au atakuwa mume wangu ameiweka tu kwa sababu yule ni ndugu yake ah, aina mbaya nitamuuliza baada ya kija Alijisemea Diana Alipotezea na kuirudisha ile picha bila kufahamu ya kwamba yule aliyemwona kwenye picha ndiye mume wake na kama kijua sijui itakuwaaje. Basi wakati anashanga shanga mlango ulifunguliwa kisha aliingia yule mwanamke ambaye ndiye mtumishi mkuu lakini alishangaa kumkuta Diana amesimama mbele ya kabati tofauti na alivyokuwa amemwacha. 
akamwambia jamani presence utakiwa kuangaika maana mume wako atakuja hivi karibuni kwao unatakiwa ufuate sheria za hapa kwa na kuomba panda kitandani ilibidi Diana aseme sawa pia aliomba samani akamwambia utakiwa kuomba msamaha kwa mtumishi presence maana hata kama mfalme au walinzi wake wakijua lazima mtumishi husika akate kichwa kwa hiyo unatakiwa kutoa amri sawa na pia usijali kila kitu utafundishwa kuhusu hapa hivyo usijali Diana akasema sawa Diana ilibidi apande kitandani na kuwa mpole kumsubiri mume wake ambaye kwake anamjua ni Seron lakini hakujua kwamba Seron ni mtumwa ila yule aliyemuona kwenye picha ndio mume wake halisi Huko upande wa nje kijana Seron baada ya kupiga magoti sana amri ilitolewa na Prince Sekwa achukuliwe kisha apelekwe kwenye chumba cha mateso maana alifanya kosa kubwa sana kumwacha Princess Diana kupiga magoti mbele ya wasa watu Seron akasema lakini Prince nisamee tafadhali mimi sikumwambia ila ye mwenyewe tu amepiga magoti ghafla bila mimi kuweza kutarajia na kama ningemwona ningemzuia Hapana ulitaka umwambie baadhi ya sheria za humu wakati unakuja naye sasa hilo ndio kosa kubwa kabla ya hili la kumwacha piga magoti kwa hiyo walinzi mchukue ni huyo mpelekeni chumba cha mateso haraka sana Hakuna aliyepinga amri ya Prince Sekwa ilibidi wati lakini pia hata mfalme chelea alikuwa hapo ila hakutaka kusema kitu maana alimpenda sana mwanae japo alikuwa na huruma sana kumuona Seron anateswa kila wakati lakini alikuwa ni upande wa kijana wake kwa sababu anampenda sana kijana wake basi aliona kila anachokifanya kijana wake kilikuwa kikuni sahihi Seron yule kijana maskini ya Mungu bila kosa alichukuliwa na kupelekwa kwenye chumba cha mateso ambapo huko alipigwa vibaya sana mpaka alipokuja kuachwa alikuwa kohoi sana na sehemu kubwa ya mgongo wake ilikuwa imechanika chanika mithira ya Yesu kwa wale waliotazama ile filamu ya Yesu wakati anaadhibiwa ndivyo alivyochanika chanika kijana huyo Seron maskini ya Mungu alichukuliwa haraka haraka na kupelekwa mpaka chumbani kwake kisha akaraka akaacha huko Chumba alichokuwa na Shisaro ni kilikuwa ni huruma tupo msikilizaji. Licha ya jumba hilo kuwa ni jumba la vitu vingi pamoja na fenicha nyingi za thamani lakini Seron alikuwa kila la sakafuni kwenye mkeka uliochakaa na chumba chake kilikuwa ni kwenye store ya kuwekea mizigo. Aliacho hapo hajiwezi lakini huko upande wa Prince Sekwa alikuwa kiandaliwa baada ya kumaliza aliingia mama yake. Akamwambia mwanangu, "Hongera sana. Maana siku hizi Umenikumbusha mbali sana. Mimi nikumbusha usiku ambao nakutana na baba yako. Sasa naomba usini angusha mwanangu. Malikia Sayuni alikuwa ni kama mwalimu wa ndondi ambaye alikuwa akimjaza hasira bondia wake kufanya vizuri pindi akiwa ulingoni. Kijana Seko akamwambia sawa mama usijali sitakuangusha. Basi msikilizaji, Prince Seko alichukuliwa na safari ilianza kusindikizwa kilipo chumba cha mke wake ambapo huko ndipo alipokuwa Prince Diana. Princess Diana alimsubiri sana mpenzi wake. Lakini ghafla alisikia vishindo vikija kilipo chumba hicho na hapo akatambua kwamba mume wake sasa anakuja. Basi Diana alika vizuri kumpokea na kweli alikuwa ni mume wake. Mlango alifunguliwa walitanguliwa watumishi wawili wa kike na ndipo alimpigia Princess Senko ambaye alikuwa mwenye tabasamu pana sana usoni mwake lakini Princess Diana alimtazama akashindwa kumuelewa. Alifu alivyo watazama watumishi walikuwa wameinamisha vichwa vyao chini na kutoka nje huko akimwacha ile uelewi nini ambacho kinaendelea hakuelewa kabisa Diana Diana bado alikuwa kwenye mshangao mkubwa sana hakuelewa mwanaume aliyesimama mbele yake alikuwa ni nani licha kumuona kwenye picha hapo kabla ah, Diana ilibidi aulize samahani ni nani wewe umenifuata humu wakati unajua huruhusiwi harusi mtoto kuingia humu zaidi ya bwanangu Eh? Na kwanza mume wangu yuko wapi? Diana aliuliza kwa hofu huku akichukua mtu uliokuwa pembeni yake na kujikinga kwenye mwili wake maana alikuwa amevaa nguo laini sana iliyochoresha mongo yake yote ya ndani. Swali la Diana lilimfanya Prince Sekwa acheke sana lakini mwishowe hakutaka kuongea kitu. Alipanda kitandani ila Diana kutaka kubaki kitandani. Alishuka huku akitaka tekitemeka kwa hofu sana 
Princess yako ilibidi aseme sasa unamtaka mume wako yupo wakati mume wako ndo mimi. Au unamzungumzia ule mtumwa, eh? <laughs> Princess yako alizidi kucheka na kumfanya Diana asielewe alikuwa anazungumzia mtumwa gani. Princess yako akaendelea akasema, "Yule ni mtumwa kama watumwa wengine, lakini mimi ndiye mume wako halisi. Sasa kwa hiyo unakuomba upande kitandani. Unikaribishe." Mana ukichelewa, mama atakuja na kwanza kutufokea. Ah, jamani we kaka, kwenu una nini jamani? Ebu toka tafadhari. Kabla sijapigia kelele walinzi wakaja umundani. Toka kwangu. Oh, unazungumzi ya walinzi? <laughs> Waite waje kunitoa. Waite. Sekwa bado alizidi kumsumbua Diana. Lekini mshoe Diana ilibidi atulie na kumo kufanya jambo ili kumaliza zile porokoshani ili tu mambo yatulie alafu ajue mengine yao mpaka wakati huo lakini alikuwa ile kitu chochote kile Diana Okay sawa mume wangu nimekuelewa nakupenda sana lakini samani Mimi nipo kwenye siku za tari hatutaweza kufanya chochote kile kwa leo wala kesho kwa naomba utuwe mvu mlio Diana alizungumza kumona sekwa akitulia maana singeweza kumwingia Diana wakati yupo kwenye siku zake <sighs> Okay kama ni hivyo sawa lakini ungesema basi nisije kukuwa na leo kwa sababu sheria za hapa ni kwamba mwanamke anapolewa lazima amkaribishe mume wake Sekwa alinuka na kutoka kitandani lakini Diana bado alikuwa hamuelewi elewi maana chujua kwamba mume wake ni Seron sasa huyu mwingine katokea wapi Sawa. Naomba samahani sana. Naomba uende nje tafadhali. Alafu, namuomba mtumishi mkuu nahitaji kuongea naye. Hapana. Siwezi kutoka mwenyewe bila wewe. Maana utafikiri tofauti kwa hiyo ninachomba tutoke wote. Watajua kila kitu kimekwenda sawa. Lakini nikitoka mwenyewe inaweza kuwa ni balaa kwako. Diana bado alikuwa haelewi. Lakini mwisho wa lemo kuvua nguo zake wakatoka wote. Lakini alichojua yeye ni kwamba mume wake ni Seron. Mpaka wakati huo alijua huenda anafanywa utani. Ila kile ni mwake alitawala Seron pekee. Basi walitoka mpaka kwenye sebule kubwa ambapo alikuwa mfalume na Malkia Sayoni. Walikuwa wameketi pamoja na wageni wengine walikuwa wamesimama. Kisha Seko alitoa salamu na shangwe iliibuka maana ulijua kwamba kila kitu kimekamilika. Vizuri sana mwanangu Sekwa. Sasa hapo umekamilika na kila kitu kimekwenda sawa. Karibu mketi tafadhali. Mfalme aliwakaribisha, basi nao hawakuwa na budi kusogea mpaka kwenye viti viwili vile vilivyokuwa kando yao na kuweza kuketi kumsikiliza mfalme alihitaji kuongea nini muda huo. Jamani. Ninachotaka kuongea hapa natamani kila mmoja kisikilize kwa makini. Pia hata Seron ningeomba naye awepo hapa. Maana naye pia ni mmoja wa watu wanaoishi kwenye hii hima yangu. Baba. Sekwa alinuka kwa mshangao maana hakuwa kimpenda Seron hata kidogo. Hivyo baada ya kusikia kwamba atakuwepo, alijikuta elewi. Akajikuta elewi baba yake kwa nini anamtaka Seron awepo pale? ingawa hakuna thamani yoyote ile lakini baba yake akamwambia tulie kijana wangu sekwa maana huu ni wakati wa mimi kuweza kuongea kama mfalume na sio baba kwa tafadhali sitaki kuingilia umamuzi yangu hata kidogo mfalume akutaka kabisa kumsikiliza kijana wake maana alijua jinsi gani anamchukia Seron hivyo asingeweza kumvumilia kumuona mbele yake ile alimuita kwa heshima na thamani yake kama binadamu Lakini baba huo ni kama yule ni mtumwa tu. Hana thamani yoyote au unataka aje katika aje apatie harufu mbaya eh mbele wageni na wafalme zako. Sekwa sasa aliongea kwa kufoka. Lakini Diana ilibidi amshike mkono na kumtuliza. Japo kuelewa nini kinaendelea na huyo mtumwa ni nani. Ila aliona sasa hivi amekumwacha Sekwa endelee kujibizana na baba yake. Tafadhali na kumba kaachini maana ukiendelea kubishana na mfalme 
utakuwa unamdhalilisha mbele za watu. Kwa hiyo tafadhali na kuomba ukae chini. Maneno matamu kutoka kwa binti mrembo Diana yalikuwa ni kama sala iliyomfanya se kuwa alambe na atulie tuli. Hakutaka kutia neno, alimokuwa mpole. Basi mfalme alijikuta na tabasamu kwa hilo na kuna se kwa sasa amepatikana maana kwa Diana alikuwa hafu idafu. Alikuwa mpole kama maji kwenye mtungi, lakini mwisho ilibidi atume walinzi wake waende kumchukua Seroni na kubleta hapo. Maskini Seron kwa upande wake alikuwa ametulia tu. Tangu alipoikuwa sakafuni alikuwa ametulia hapo hapo. Hakuweza kujisogeza wala kufanya chochote kutokana na kipigo kikali alichokuwa amekipata. Walinzi wa mfalume waliingia na bila kuuliza walimchukua na kutoka naye lakini Seron alijaribu kuwauliza walikuwa na kwenda naye wapi. Hakupata jibu sahihi zaidi tu kuambiwa tunakuta kwenda kujioka huko. Basi huku maongezi yalikuwa yanaendelea. Na mfalme alizidi kuwashukuru wageni wake kwa kuhudhuria harusi ile. Muda huo huo walinzi wa mfalme waliingia wakiwa na kijana Seron mikononi ambaye ujio wake kila mmoja aligeuza shingo kuweza kumtazama. Hawakuweza kumuona sura kwa wakati huo maana alikuwa amekinamisha kichwa chake chini kutokana na uchovu wa kipigo alichokuwa amepigwa. Ila sura yake ilionekana pale alipoachwa na kuanguka chini kama mzigo. Mungu wangu. Si mume wangu huyo. Diana alishtuka nusura ya kuzimia kwa pressure baada ya kumuona Seroni hapo tena akiwa kwenye hali mbaya sana. Alijaribu kutaka kumfuata lakini Seko alimshika mkono kumzuia na kumrudisha kwenye kiti. Kifupi hakutaka Seron au asogelewe na mtu yoyote ule kutokana na chuki aliyokuwa nayo juu yake. Ebu achie mkono wangu tafadhali nataka kumuona mume wangu nini kimefika. Diana aliongea kwa sira, akajitoa kwenye mikono ya Seko kwa nguvu kisha akamkimbilia Seron pale chini na kumkumbatia huku akilia na hakujali kuchafuka kwa damu zilizokuwa zikimtoka mwilini mwa Seron. Mume wangu, nini kimekupata sasa jamani? Niambie tafadhali. Nataka kujua ni nani amekufanya hivi. <laughs> Us Usijali kosa mimi. Mimi sio mume wako. Ila mume wako ni yule pale, kwa hiyo naomba uniache. Usinijali mtu kama mimi ni sina thamani kabisa. Seron aliongea kwa tabu sana na kuzidi kumpa maumivu makali sana Diana. Ila mwisho wa walinzi waliegizwa kwenda kumchukua Diana kwa nguvu na kumrudisha chumbani, maana waliona kwamba angeleta fuji na mwisho maongezi ya singe na vyema. Walinzi chukweni utakataka mwirudishie mlipoitoa. Haraka sana. Sekwa alitoa amri moja tu na kufanya walinzi wakati kisha alimtazama baba yake ambaye alikuwa kimya na kuinuka kuelekea chumbani kwake hakutaka kabisa kuendelea kusikiliza chochote kile pale Kipindi hicho watumwa walikuwa hawana thamani kabisa na ndio maana hata wageni waliokuwa hapo hakuna hata mmoja alishtuka kwa kumuona Sero ni kwenye ile hali Wanajua ni kawaida kwa watumwa maana hawana thamani kabisa Diana alifikishwa mpaka chumbani na kuingizwa kisha mlango ulifungwa na ndani Alikuwa pamoja na mtumishi mkuu maana ndiye aliyekuwa na jukumu la kumwangalia muda wote. Presence, tulia, utakiwa kuleta fujo. Unaweza kujiumiza au ukaingiza watu matatizoni tukiwemo sisi ambao tuna jukumu la kukuangalia wewe. Mtumishi mkuu alijaribu kumtuliza Diana, lakini ilikuwa patupu maana Diana hakutaka kuelewa alichokuwa na kihitaji ni kutoka kwenda kujua nini kimemkumba mume wake. Diana alikuwa anataka kutoka mule ndani. Ilibidi yule dada mtuliza akamwambia hebu sikiliza presence tulia. Ni kwambie ulichokuwa ukijui. Yule sio mume wako. Ila yule alitumwa kwa ajili ya kumwakilisha Princess Sekwa. Kwa hiyo Princess Sekwa ndiye mume wako halali. Unasemaje? Unasemaje? Diana aliuliza kama hakusikia vizuri huku akimsogelea mtumishi wake ambaye alikuwa ameinamisha kichwa chake chini kwa heshima. Akamwambia ndio hivyo. Seron ni mtumwa tu ambaye Prince Sekwa aliona amtumie kuja kukoa wewe lakini mume wako halali ni Prince Sekwa ila yule ni mtumwa ambaye hana thamani yoyote kwenye jumba hili yupo tu kama takataka ambayo inazagaa 
Mtumishi ilibidi aeleze ukweli ambao Diana alikuwa haujui. Alikuwa haujui muda wote. Na hapo sasa kaanza kuunganisha matukio ya nyuma ambapo yalimpa majibu. Alikumbuka kipindi Seron anafika kwa hukumuwa. Alikuwa ni mtu mwenye uoga sana na hata ulipokuwa wanarudi njia ni Seron, alikuwa hana amadi na alikuwa haongelei amongele chochote kile. Na hii sasa ikamfanya sasa binti huyo atambue kweli yule alikuwa ni mtumwa. Kwa hiyo Seron ndiye amekuja kunioa kwa ajili ya huyu sekwa na Seron ni mtumwa kivipi? Diana sasa ilibidi atulize kichwa na kuanza kumhoji maswali mtumishi ambaye alikuwa kijibu kulingana na uelewa wake. Akamwambia, "Seron ni kijana wa mkulima mmoja hapa kijijini ambaye anaishi kwa miaka kumi na nane bila kumona kijana wake." Ilikuwaje sasa maana nataka kujua kuanzia hapo. Diana sasa ilibidi tulie chini ili kusikiliza nini ambacho kimejiri mpaka leo hii Seron kuwa mtumwa. Yule bidada akasema, "Nakumbuka miaka na nane iliyopita, mfalume na familia yake walipata mwaliko kijiji cha jirani kwenda kudhuria harusi. Maana mfalume kijiji hicho alikuwa na binti yake ambaye alikuwa na ulewa. Hivyo alimwalika huyu mfalume wetu pamoja na wake zake wawili." yaani Malkia Sayon na kuna mwingine na watoto wake watatu. Wawili kwa sasa wapo nje nchi. Wanasoma na mmoja ni huyu Princess Eko. Ila kipindi kile alikuwa na kijana mdogo sana wa miaka sita. Kwa hiyo hao wa, watoto ni wa kike au wa kiume? <sighs> watoto hao ni wa kike mapacha. Ila mapacha usiofanana. Lakini sio watoto wa Malkia Sayon ila ni watoto wa Malkia huyo mwingine anayefahamika kwa jina la Zahara ambaye sasa hivi anaishi kijiji kingine ameolewa na mfalume mwingine baada ya kuachana huyo Okay sasa nimekupata haya tuendelee Eh basi baada ya kualikwa safari ilianza kuelekea huko na mimi nikani miongoni mwa watumishi kwenye msafara huo ila ndio nilikuwa bado mtumishi mpya nimenunuliwa kutoka sokoni na nilikuwa ni mtumishi wa Malkia Zahara Ah, kwa kipindi hicho mfalme alikuwa na wanawake wote wawili kwenye kasuri moja. Ndio. Alikuwa nao wanawake wake wote wawili. Na alikuwa akimpenda sana huyo Malkia Zahara. Ila kumpenda sana kwake ndo huyo Malkia Sayuni akaingia na wivu. Alienda kwa mganga na kuwatenganisha. Lakini Malkia Zahara na mfalme bado wanapenda na sana. Pia Malkia Zahara alikuwa na roho nzuri sana. Ah, sawa. Eh, tuendelee sasa. Basi safari iko ni nzuri tu. Tulienda salama na kurudi salama. Lakini kipi tunakuja njiani tulipita sokoni. Mfalme alitaka tupite huko sababu kwenye kupita pita kuna mzee mmoja na kijana wake mdogo wa miaka mitano walikuwa nakatiza mbele ya msafara wa mfalme pamoja na kokoteni lao la matunda. Hivyo mfalme alitoa amri washikwe ba mtu alikatwa mkono mmoja na kijana wake alichukuliwa na sasa ndo huyo Seron ambaye anaishi kama mtumwa huko ndani. Na maskini. Diana alijikuta mpaka machozi yanamshuka. Alijikuta amepoa ghafla na alishatambua kumbe hata kuja kuolewa. Lilikuwa ni agizo tu. Mume wake halisi ni sekwa. <laughs> Sasa hata kama ni mtumwa, kwa nini unasimpeki yake kama binadamu na kuamua kumwadhibu kiasi kile? Basi, ulivyo na wewe ile ni adhabu ndogo sana. Maana kuna wakati unachukua vyuma vya moto sana na kumunguza navyo mwilini. Ina hata mimi na mune goruma sana ile kaka. Ila sina namna na baki tukumwangalia. Mtumishi alizidi kumpa story Diana. Lakini muda huo huo Prince Sekwa alikuwa anaingia. Hivyo mtumishi huyo ilibidi aondoke na kumwacha Diana mwenyewe. Na hata hivyo muda ulikuwa umeenda sana. Ulikuwa ni muda wa kulala yapata majira ya kama saa 5 hivi za usiku. Msikilizaji. Usiku ulikuwa ni mgumu sana kwa kijana Seron. Alikuwa kilia tumbo maana singeweza kulala kwa mgongo kutokana na kipigo alichokuwa amekipata. Alikuwa ni mtu wa kugulia maumivu muda wote lakini akiwa hapo ilingia mtu na kusogea mpaka alipo. Kisha alichana shati yake na kuanza kumpaka dawa. Alitambua alikuwa ni nani 
Maana mara nyingi anapopata majeraha basi mtu lazima aje kumpatia huduma. Kifupi alikuwa kimjali sana. Sandra, umefata nini umje Princess Ekwa? Au wapambe wake wakikuona humu? Uone kama itakuwa ni bala yako hapo, uenda ukafa. Usijali, hakuna yote atakayeweza kuniona. Kuacha ni kupatia idawa. Sawa. Natumai itakusaidia. Na kesho tamka vizuri. Msikilizaji, Sandra ambaye ndiye kijakazi mkuu ilibidi kuchukua jukumu la kumpaka dawa Seron. Na baada ya kumaliza alimfunga majeraha vizuri, kisha alitoka. Alikuwa akifanya jambo hilo kwa siri sana bila mtu mwingine yote kuweza kujua. Usiku ulikuwa ni mrefu sana kwa vijana Seron. Lakini urefu wake haukuzuia kupambazuka. Asubuhi kulipambazuka, alikuwa kwanza kuamka na alikuwa akijisikia nafuu sana. Alingia bafuni, alioga kisha akachukua shati lake na kuvaa. Kesha alitoka mpaka kwenye uwanja mkubwa ambao mara nyingi huwa anafika kwa ajili ya kuweza kufungulia farasi. Huku msikilizaji upande wa Princess Ekwa pamoja na mke wake waliamka salama, lakini Diana alikuwa hana amani kabisa kulala chumba kimoja na Sekwa. Japo hawakufanya chochote lakini alijikuta tu hana amani na mawazo yake yote alikuwa kwa kijana Seron. Atakuwa ameamka salama ula. Sasa kumekucha mke wangu nafikiri se blend tutakutoka tunasubiri sisi tu ili kufungua kinywa. Kwa hiyo tujiandae tuwe tukapate kifungua kinywa alafu leo ni siku ya kwanza ya ndoa yetu kwa hiyo ili kudhihirisha ni mke sahihi wa kijana wa mfalme unatakiwa kwenda kuwinda hanta kuwinda mbona hayo mambo mimi sijui utakwenda kujua kwa hiyo fanya haraka Diana alikuwa haelewi chochote lakini kwa kuwa ndo ilikuwa ni sheria basi alijenda vyema na baada kupata kifungua kinywa alitoka nje na familia nzima ya mfalme wakiwa jumba ndugu wengine ili kwenda kukamilisha taratibu Farasi wa safari waliendaliwa pamoja na vijakazi wa kwenda huko waliendaliwa pia Seron hakusaulika na yeye ndiye atakayekuwa mwangalizi wa Princess Sekwa Diana alifurahi sana kumona Seron baada kutoka nje na alifurahi maradufu kumona kiona afya tele na ili tukio seko aliliona hivyo alichofanya ni kumuita Seron na alipofika alimomba aweke mgongo kama ngazi ili apande kwenda kupanda juu ya farasi Sekwa una kili kweli unaona kabisa mtu bado hajapona alafu una... Diana hakumaliza kuongea alimuona Seron akitii na Sekwa alipanda juu ya mgongo wa Seron. Kisha alidandia farasi lakini alikuwa ametonesha majeraha ya Seron ambaye alianza kutoa damu tena. Ah, mke wangu nipatie mkono. Na unataka ukanyage mgongo wa huyu mtumwa ili upande juu. Unasemaje? Diana hakuamini kusikia hivyo, yani apande juu ya mgongo wa Seron na kutumia kama ngazi. Tuisens unatokea kupanda la sivyo utafanya sero ni apate adhabu kali sana. Yalikuwa ni maneno ya Sandra, mtumishi mkuu akimweleza Diana. Diana ambaye alikuwa kitoko na machozi huku akiutazama mgongo wa sero ni ambao ulikuwa kivuja damu kwa sasa. Alimtazama Sekwa, alimuona akimpa mkono huku akitabasamu kumtaka apande. Sasa hapo akawa anajiuliza maswali. Apande ili kwa maisha ya Seron au akataye kwa huruma yake? ya kumhurumia kijana Seron. Ni kazi kweli kweli. Diana alikuwa medua. Roho huruma ilikuwa ndani yake. Hakutaka kabisa kufanya kile ambacho Seko alikuwa akimwambia, lakini mwisho kabisa aliona ile kumsaidia Seron ni kote kile ambacho alikuwa anataka, yani ukanyagi mgongo wa Seron ili apande juu ya farasi. Mke wangu unapanda au upande ni toe maamuzi ya kiume. Unaona vile kama unamonia huruma huyo mtu. Wakati ni takataka kabisa ambayo haifai kukaa hata jalalani. Princess Ekwa aliongea kwa kejeli maneno hayo. Diana hakuipenda hiyo kauli lakini 
hakuwa na chote cha kufanya. Akasaba sasa wanatapanda wala tafsijali. Diana alimua tuku kubali. Alikamata mkono wa sekwa, lakini wakati anataka kukanyaga mgongo wa Seron. Alisira kidogo. Akarudisha mguu chini, huku machozi ya kimshuka taratibu. Kila moja alikuwa na mshanga Diana. Kuna ambao waliumia sana nilitukio. Pia wapo ambao walipendezwa na kuona kama maigizo hivi ambayo ilikuwa inaendelea hapo. Basi kwa heshima alioonyesha Diana, alimua kuvua vyetu vyake na kumpatia mtumishi wake Sandro kisha alikanyaga mgongo wa Seron. Kwa kufumba macho, alipanda lakini alijikuta kimuni huruma sana maana Seron alikuwa akigugumia kwa maumivu huku mgongo wake ukitetemeka kama generator kwa maumivu yalikuwa na yahisi. Aya, wewe mbwa simama, ongoza safari. Prisenkwa alitoa amri hiyo baada ya kuona tayari Prince Diana ameshaanza kumpanda huyo farasi. Seron hakutaka kupinga, alinuka na kuongoza mpaka mbele kisha alichukua farasi moja na kupanda, kisha safari ilianza. Lakini Diana alibeba maumivu ya kijana Seron, maana kila alipokuwa kimwangalia, alisi maumivu yake anayepitia Seron kwa wakati huo. sasa si kwa jamani Hakuna hata uwezekano kumsaidia Seron maana mwili wake umevuja damu nyingi sana. Kwa ni heri tuisimamishe hii safari tumtibu. Alafu tuendelee kinyume na hapo anaweza kupoteza maisha. Wakati wapo njiani Diana uvumilivu ulimshinda na kuamua kuzungumza na kumwambia Seko ambaye alichukia sana kutokana na hiyo kauli aliyozungumza mke wake. Lakini Seko hakutaka kuonesha hasira. Yaani sijui unaongea kuhusu nini na wewe. Kama una cha kuongea ni heri unyamaza kuliko kuongea maneno ambayo yatatibu watu nafsi yangu. Hivi hata kifo unapata hasara gani wewe? Hapana, sipati hasara, lakini e e e, e sitaki kujua chochote. Yaani kwanza ni heri angeumia kijakazi yote ule. Ningekufikiria kuliko huyu mtumwa, yaani ni kama mbwa tu kwangu, hata kama atakufa. Basi tutamtupa tu porini ili aliwe na wanyama wakali. Maneno hayo yalimfanya Diana kuwa mpole. Alijikuta kiumia nani nafsi yake. Lakini hakuwa na jinsi. Hakuwa na namna. Macho yake yalikuwa bize kumtazama Seron ambaye ndiye kiongozi wa safari hiyo. Safari ilikuwa ni ndefu sana. Ilichukua takribani masaa mawili mpaka inatimu majira ya saa 5 asubuhi. Waliko tayari wameshafika kwenye msitu mkubwa ambao ndio uliokuwa unaandaliwa kwa ajili ya kuweza kufanya mawindo na aliyetakiwa kufanya hivyo ni Diana ambaye kama atakamilisha basi atasimikwa kuwa mke rasmi. Sasa sekwa mbona tumekuja sehemu kama hii? Yaani inatisha sana. Lilikuwa ni swali kutoka kwa Diana. Huku akiteremka kwenye farasi na kuanza kuangaza macho yake huku na kule, maana msitu huo ulikuwa ni mkubwa sana na kutisha. kwa mpole. Alafu msitu ni hatari zaidi unavyofikiria. Kuna wanyama wakali sana na hautaki kupiga kelele. Kwa kamata upende na mshale kisha utaongozana na sero ni kuingia ndani ya msitu zaidi huku sisi tukifuata kwa nyuma. E tunasemaje wewe? Ndio hivyo mke wangu. Mimi na familia yangu tutakuwa tunakuja nyuma kwa ajili ya kuangalia mawindo yako. Seron atakuelekeza jinsi ya kushika mshale na kulenga. Yaani ndani nusu saa unatakiwa uwe umepata mnyama yeyote ule na kumleta hapa. Jamani sasa Mungu wangu. Diana alijikuta haelewi kabisa. Alimtazama Siron alimuona ametulia pembeni akisubiri amri na wakiangalia alikuwa ni mtu mwenye majeraha makubwa sana hivyo Diana alijikuta akiogopa sana. Maana alijua kama atakwenda na Siron basi uenda wakarudi maiti. Hapana sekwa, kama nakwenda na Sero ni hapana. Labda mnitafute kijana mwingine au niende na wewe. Lakini ah ah siwezi kwenda na Sero ni kabisa. Diana alikata kata kata na alikuwa na maanisha kweli, maana alirudi kabisa nyuma na kupanda juu ya farasi. Diana. 
unafanya nini jamani? Uone kama familia nzima inakutazama wewe, alafu hatuna muda wa kupoteza kama ukishindwa, basi utakuwa si mke kamili. Na uende ukaachwa humu mwenyewe. Sasa uchaguzi ni wako. Uchaguzi upi? Si kukubali tu kuongozana Seron au la uachwe humu. Kwa kama utashindwa, basi nitamwambia mfalme kwamba umeshindwa na kifuatacho ni kifo au kutelekezwa humo mstoni. Prinsesa kwa alikuwa iko serious mno na maneno yake aliyokuwa naongea. Maana baada ya kuzungumza hivyo aligeuka ili kuelekea alipomfalme lakini haraka Diana alishuka kutoka kwenye farasi na kumdaka mkono. Okay, okay. Nitakwenda, nitakwenda. Diana ilibidi akubali. Alikamata upinde wake pamoja na mshale ipasavyo kabisa kisha alipiga tu kadhaa kumsogelea Seron Seron ambaye alikuwa hana chochote kile mkononi <sighs> Nipo tayari sasa tunaweza kwenda maana nimempea wewe ndiye ambaye uta utaongozana uta na na mimi kuingia ndani ya msitu huu Diana alikuwa kimunyo huruma sana Seron na hata ongea yake ilionesha hakuwa tayari kabisa kuongozana na Seron lakini si kwamba hakumwamini Seron la hasha alikuwa akimwamini ila aliona asingeweza kufanya jambo lolote ila ushujaa kutokana na hali yake jinsi ilivyo Seron akamwambia usijali na fahamu maana nilishaambiwa hapo kabla kwa hiyo kanyuma yangu sasa Lakini mbona huna silaha yoyote jamani huoni kama itakuwa ni hatari kwako na uenda kupoteza maisha yako Usijali kuhusu maisha yangu mtu asiye na thamani mbele za watu kwa hiyo kifo cha kwangu uenda ikawa ni furaha kwa watu wengine Hivyo naomba ongozana mimi. Kanyuma yangu, hatuna muda kupoteza. Seron sasa ilibidi kutangulia na Diana alifuata kwa nyuma, lakini alikuwa ni mtu mwenye hofu pia. Hakuacha kumhurumia Seron ambaye maisha yake aliweka sadaka kwa ajili ya watu wengine. Basi safari ilianza msikilizaji kuingia ndani ya msitu huo mkubwa huku nyuma wakifuata na jeshi kubwa pamoja na familia ya mfalme. Lakini walikuwa mbali sana kama mita kadhaa hivi kutoka walipo wao mpaka ilipo familia ya mfalme ambayo ilikuwa inakuja kwa taratibu sana. <sighs> hivi Seron. Unaamini kabisa kwamba tutatoka salama au la? Maana kama vile kuna dalili ya kutoka huko tukiwa salama. Usijali presence tutatoka salama tu. Hata kama itachukua siku mbili, lakini nitahakikisha na kulinda na tunatoka huko tukiwa salama. Okay, mimi na furai. Diana alifurahi sana kusikia hivyo. Japo kuwa hakuwa na matumaini sana, lakini wakati anataka kuzungumza jambo, ghafla walisikia ngurumo ya simba ikitoka kwa mbele yao. Na walipotazama ni kweli alikuwa ni simba. Tena alikuwa ni simba jike ambaye ni mkali kupita maelezo. Msikilizaji, tutoke huko msitoni mara moja. Turudi kwenye maisha ya iloendelea. Na huku, tunasafiri mpaka kwenye bara la ulaya. Ambapo ndipo kuliko kwa kuna mabinti wa wili wa mfalume. Mfalume chelea. Mabinti hawa walikuwa ni warembo sana. Waliote kisa choki zima kwa warembo hao. Mabinti hao, mmoja alikuwa kisomia mitindo. Na mungine alikuwa kisomia udaktari. Hivyo kila mmoja alikuwa kifanya vizuri sana katika masomu yake. Ili kutimiza malengo yake. Warembo hao licha urembo hao pia walikuwa kiheshimika sana. Maana walijulikana kwamba walikuwa ni mabintu wa mfalme kutoka katika nchi fulani. Na mmoja ambaye ndiye aliyekuwa kisomia mitindo alifahamika kama Mona Lisa na mwingine ni Melissa. Na huyu alikuwa kisomia udaktari. Siku hiyo sasa majira ya asubuhi baada ya kupata kifungua kinywa walipanda juu kabisa gorofa ya mabweni yao na kuanza kupiga story. Maana semu hiyo wanafunzi wengi hupenda kutulia kujisomea hata kutuliza akili maana ilijaliwa hali fulani ya hewa nzuri sana. Tasa Melissa. Umeomba nipande huko. Ili weje, alafu unajua kabisa bado nina kazi zinamalizia. Kuna nguo sijamaliza kushona. Kwa hiyo ungeacha kwanza nimalizie kisha tutaongea vizuri. Si unajua kesho ndo tunalikizo. Sasa natakiwa ni wasilishe kazi yangu leo. Mona Lisa alikuwa ameboeka sana, lakini Melissa hakujali hilo. 
ilionyesha ya kwamba kuna jambo muhimu sana nataka kuzungumza na mdogo wake. Hebu tulie hapo na wewe. Nafahamu kama kesho ndio likizo. Na tunasafiri kwenda nyumbani. Lakini mimi kama kuna sababu ya kwenda nyumbani. Ni bora tubaki hapa hapa chuo. He? Unaogoa kichaa wewe Melissa eh? Yaani tubaki hapa chuo? Kwanza kuna hata mwanafunzi ambaye atabaki hapa. Kila mmoja ataenda na pojo yeye kwa ajili ya likizo. Sasa hapa tubaki wenyewe kama walinzi. Si aibu hii. Ndio <sighs> tubaki. Lakini si unajua uh, uh, bwana nisikilize. Sitaki Melissa. Kama unabaki baki peke yako. Sije kushika miguu mimi. Mimi nitakwenda nyumbani. Kama kumchukia Seron kuna kufanya usitamani hata kwenda nyumbani. Sawa? Lakini tambua Seron pia ni binadamu. Na namchukulia kama kakangu. Kwa maamuzi ni yako. Mimi nyumbani naenda. Mona Lisa hakutaka kuendelea kubaki kuendelea kujadili huo mjadala. Aliondoka taratibu kisha kashuka chini ili kuendelea na misha zake. Kiufupi tu ya kwamba Melissa alikuwa anamchukia sana Seron na ikufahamika ni kwa nini au huenda hana thamani ni mtumwa au la lakini Mona Lisa kwa upande wake hakuwa na baya kabisa na Seron alikuwa akimpenda sana na kumchukulia kama kaka yake tu basi wakati hayo yanaendelea turudi huko msituni mambo yalikuwa ni mabaya kwa Seron pamoja na Diana maana kiumbe hatari kilikuwa mbele yao na ukizingatia Seron hakuwa na sera yoyote ile kujitetea zaidi ya mishale aliyokuwa nayo Diana na alikuwa ameshika kwa hofu sana ile mishale Seron ni jamani tutafanya nini eti naomba tukimbie la sivyo huyu simba tatua Diana chozi lilikuwa linamshuka ujanja wote ulikuwa mfukoni lakini Seron hakuwa na hofu alikuwa amemkazia macho ule simba Hakutaka kumpa nafasi ya kuwashambulia hata kidogo. Hakuna kukimbia. Unatakiwa ufanye kitu kimoja. Kaa nyuma yangu. Kisha chukua mshale, umlenge. Ila hakikisha haukosi. Maana utakapokosa tu basi tutakuwa tumepoteza maisha mimi na wewe. La, 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 lakini mimi mimi mi, mi. sawa nafahamu huwezi lakini ndio unatakiwa kuweza sasa fanye kama nilivyokuambia tafadhali. Sawa. Sa, sa. Diana kwa hofu ilibidi akubali, maana alijua kama atashindwa kufanya hivyo, basi atageuzwa sambusa muda so mrefu na story yao itaishia hapo. Diana alichukua mshale, aliweka vizuri kwenye upinde, aliuvuta ipasavyo, lakini alikuwa ni mtu kutetemeka mno maana mambo hayo hayakuzoea kabisa. Yeye alizoea tu kuchota maji kupika na kufua hivyo vingine alikuwa na visikia gato. Tasavuta mpaka mwisho. Na hakikisha unapima shabaha yako vizuri. Ila ukimkosa tumekufa. Sawa nipo tayari. Diana alitikia lakini alikuwa na hofu kubwa sana. Seron alimsoma ile simba anataka kufanya nini? Na alipohakikisha amemuelewa ipasavyo, aliruhusu Diana kwa chole mshale ambao ulienda vyema kabisa kama alivyolenga lakini simba yule hakuwa mzembe wewe aliruka pembeni na kufanya mshauri ule upite ilikuwa ni kama wamechokoza hasira za ule simba maana alikuwa akiwafuata kwa kasi sana lakini Seron hakuwa mzembe alimsukuma pembeni Diana kisha naye aliruka kupelekea yule simba akuwa kosa ila kwa bahati mbaya Seron alikuwa amechunika kidogo na hata alivyoruka aliangukia sehemu mbaya mno ambaye ilipelekea kujichoma na kipande cha mtimbavu ni mwake. Sasa Simba alipata mwanya wa kumfuata Diana kwa haraka sana. Alikuwa kasi kiasi kwamba hata Diana hakupata nafasi ya kuinuka, lakini Simba yule licha kumfuata Diana, lakini juhudi zake hazikuzaa matunda. Alijikuta akienda chini baada ya kupigwa mshalo wa shingo, na alifanya hivyo alikuwa ni Seron, ambaye alikuwa haraka kuliko yule Simba licha majeraha aliyopata katika progression hizo. Presses. Uko wapi? Sero ni haraka alimkimbilia Diana na kuminua lakini alikuwa ameshachanika kidogo mkononi. Hivyo, alichana nguo yake na kuanza kumfunga jeraha. Niko sawa, usijali lakini mbona unaonekana upo na hofu kubwa sana? 
si da nini um, una, una, unajua kama presence sekwa akikukuta kwenye hali hii lazima nitaadhibiwa mimi ilo sijali kwa sababu Seron hakumaliza alichotaka kuongea alihisi maumivu makali sana embavu ila alipotazama ulikuwa ni mshale umezama tena pale pale kwenye jeraha alilolipata na alifanya hivyo alikuwa ni prince sekwa Seron alijikuta akienda chini na damu zingine zikiwa zinamtoka kitendo hiki kilimfanya Diana ashangae sana haraka alimwahi Seron lakini alikuwa hajiwezi damu zilizo mwago pale aise zilifanya tangu vizimwishie Umefanya nini sekwa? Umefanya nini? Mbona unakuwa kama mnyama? Diana alimjia juu sekwa na haikuishia hapo. Alimsindikiza na kibao kizito cha hasira. Maana alichokifanya hapo ulikuwa ni ukatili mkubwa sana kwa binadamu wenzie. <sighs> kwa nini unaona nimefanya nini? Na alimwambia huyo mnyama kama utachunika hata kidogo basi ya moto atakiona sasa limetokea. Eti mnyama, ifu unafata wapu jesiru wa kumuita binadamu mwenza kwa mnyama? Au kwa sababu ya ukubu wa baba yako, sasa wendo mnyama, na pia kama ulikuwa hujui, we ni muoga, tena muoga wa umuishu ambaye unogopa hata kuwa simba, na kumtumia manome mwenza ako, na huyu ndia shudia wangu, kaa utambu ilo. Diana siku hiyo, alijikuta kiongea mpaka hata wakweza kiwali mshanga, na mwishoye, Aliamuru walinzi wa mchukue Seron na kumrudisha kwenye kasri. Na hili zoeze halitu endelea. Kama kuna ambaye ataweza kuniua, aniue, lakini donisha sema. Nam, ilikuwa ni kauli ya kibabe sana ili otoka kinyuani mwa Diana. Ambayo ilimuacha kila mmoja mdomo wazi. Yani binti ya liolewa jana tu kwenye imae kifalume. Amikuwa mwenye kauli kuliko hata mfalume mwenyewe. Basi ilibidi mawindo ya sitishwe na kurudi kwenye kasri lakini hata usiku ulipodia Seron alikuwa kilala kwa tabu sana maana alikuwa ni mwenye maumivu kila mahali na hata matibabu iliyopata ilikuwa ni juu juu tu Huko kwa upande wa Sekwa pamoja na mke wake Diana maelewano yalikuwa hakuna kabisa walilala mzungu wa nne lakini ilipotimia majira ya sita za usiku Diana Alichukua dawa na kuinuka taratibu bila seko kweza kujua na hai kujulikana nelekea wapi. Seron akiwa na anaugulia majeraha mara mlangu wa chumbachaki ulifungulewa. Na kuna mtu alingia na kwa haraka alaka li mtambu alikuwa ni Sandra. Ila siku hiyo hakuwa Sandra. Ila alikuwa ni Diana. Diana mbae alikuwa mekuja kumpati uduma. Sandra. Kila siku wana kuambia utakio kuja huko sasa. Unafikiri sekwa kikuona itakuwaje. Suma jitafutia matatezo. Mimi leo na jitolea kufa huku pona kwa jili yako. Sita jali kama unathamani ya uhu unathamani. Nafanya hivi kwa sababu wewe ni mwana ume wangu. Mwana wangu mbe hata baba na kutambua. Diana alizungumza kwa isia na kumfanya kijana Seron ashtuke. Ila kuweza kusimama kwa sababu ya majera yake. Presence Ni wewe Ni mimi nipo hapa Ni mekuja kukupa matibabu Pia kukushukuru kwa msada wako Mana bila we sasa nige kwa marehemu Wila na shukuru sana Usijali ni jiku mulangu kufanya hivyo kiongozi Diana lifurai Kuwa karibu na Seron Na hata hivyo moyo waki ulikuwa kimpenda sana Seron Hivyo limpate matibabu Waraka raka na kumuaga Kisha liondoka zake kimuache kwa mba akimwacha kiutafuta usingizi maana maumivu yalikuwa yamefungwa pungua Kiza kilikuwa kimeshamiri ndani ya chumba hicho lakini ghafla alionekana mtu akiingia ndani ya chumba cha Seron na hakuwa mwingine alikuwa ni Sekwa tena akiwa amekamata panga kali sana mkononi <sighs> Yani kwa kika Leo squatch. Lazima niondoke na maisha yako. Sekwa alizungumza huku akiwa na hasira sana. 
Haikufahamika alimuona Diana wakati anaingia humo ula. Alikuwa amedhamiria kuwa kabisa na ukiangalia Seron, alikuwa hunyali mbaya. Hivyo ingekuwa ni rahisi mno kufanya yake. Seron muda wote alikuwa akiomba msamaha. Maana hakufahamu kosa lake ni lipi lakini sekwa hakutaka kumsikiliza. Alipopitisha panga lake mkononi mwa Seron na kupeleka mkono kushoto wa Seron. Alianguka chini kwa maana ulikuwa tayari umekatwa. Lilikuwa ni tukio la kutisha sana na kuogopesha mno kupita kiasi. Lakini muda huo Seron alikurupuka kutoka usingizini na kutazama mkono wake, lakini aliona ukiwa ni mzima ila jasho lilikuwa linamtoka kwa wingi sana. Mungu wangu. Ndoto gani tena hizi jamani? Seron alijisemea mwenyewe huku akijilaza tena kwenye mkeka na kuanza tena kutafuta usingizi. Wakati akiutafuta usingizi, mawazo yake yalikuwa ni kwa Diana. Diana ambaye alikuja kumpatia msaada masaa machache nyuma na kujikuta akiishia tu kutabasamu maana aliona amepata mtu wa kumjali. Angalau kidogo tofauti hata na ilivyokuwa mwanzo. Basi mawazo yake yalikaribisha usingizi mzito sana ambao ulimpitia bila hata kujitambua. Lakini wakati yeye anapata usingizi huo, Diana alikuwa macho, yani hakupata hata lepe la usingizi. Akili yake ilikuwa kwa Seron. Hivi mtu atapata lini thamani yake kama binadamu? Maana anateseka sana kila kukicha lakini subiri tu. Lazima atapata haki yake kama binadamu. Diana alijisemea na nafsi yake lakini Princess Sekwa alikuja kwa mka, alishanga kumkuta Diana bado hajalala na alitambua kwamba nini kilichokuwa kinamzumbua. Kwa hiyo yule takataka ndo anakunywa mausingizi, si ndio? Yapoche na naipumzika bwana. Yule hata kama kifaa na thamani yote. Unasemaje wewe? Alafu tafadhali sekwa, naomba niache. Maana nafikiri akili zangu unazijua. Kwa hiyo sitaki tuamshe watu. Alafu pia sitaki kujibizana na wewe. Diana alivuta shuka na kugeukea upande wa pili. Huko kimwacha sekwa kiongee mwenyewe. Maana aliona kama vile anampigia kelele ambazo hazina macho wala miguu. Basi usiku ulipita kama hivyo. Lakini kuna pambazuka asubuhi na mapema Diana alikuwa kwanza kuweza kuamka. Aliita watumishi wote na kuanza kuwapanga. Alikuwa anawapangia nini cha kufanya? Ila kikubwa zaidi alikuwa akiwapa jukumu la kufanya usafi chumba kimoja wapo ndani ya jengo hilo ambacho kilikuwa kiko tupu. Wakamwitikia saa madam. Kwa nini tufanye usafi kwenye chumba hicho? Au kuna mtu anatakiwa kuishi maana kila mtu anaishi humu ana chumba chake. Au kuna shughuli unatakiwa kuifanyia humo? Diana akasema ndio, kuna mtu ataishi na atakaishi humo ni Seron kwa hiyo fanyeni haraka sana kazi imalizike leo leo sawa. Diana alitoa maagizo. Lakini kabla watumishi hawajatawanyika alifika Malki ya Sayuni akawazuia. Alisogea mpaka alipo Diana na kumtazama kwa muda kisha alitabasamu kwa dharau. Kambia unatoa maagizo wewe kama nani? Au juu kwamba wewe ni sadaka tu. Oh, sorry. Unaemwendelea chumba. Kwani amekutuma? Au ni unafiki tu umekuja? Hapana mama. Unajua Seron eh eh tena unyimaze. Sitaki kusikia jina la Seron ni masikoni mwako. Kwa kama huna kazi ya kufanya, naomba rudi tukulala. Au kama unaona Seron ni umuhimu sana kwako. Basi nenda kamsafishie chumba wewe. Lakini sio kusumbua watu wangu. Etu waende wakafanye usafi kwa ajili ya hiyo takataka yako. Diana ilimbidi awe kimya tu. Alimsikiliza Malkia Sayuni, lakini mwisho hakutaka kumjibu kitu. Alimpita na kuelekea kilipo chumba ili kuweza kufanya usafi maana kama wafanyakazi wamekatazwa, basi leo na hapa kuwa na buri, achukue jukumu hilo la kuweza kufanya usafi. Zoezi hilo halikuchukua muda sana. Alikuwa ameshamaliza lakini wakati anatoka aligumiana uso kwa uso na sekwa mbaye. Alikuwa na haraka zake. Hii ilionyesha kwamba kuna sehemu alikuwa naelekea. Unaenda wapi sekwa? Mbona una haraka hivyo kama vile unakwenda kuchukua mkopo benki? 
ah, kuna sehemu na wai mke wangu naona vile kama kuna dada zangu na wasili leo kutokia Paris kwa hiyo kabla ya saa sita natakiwa nifike uwanja wa ndege lakini mbona umechafuka sana hivyo uko unafanya kazi gani ah, ah, nilikuwa tu na, na lakini usijali ni, ni kutokia safari njema Diana hakutaka kusema kile alichokuwa nafanya maana alijua kama atasema uenda sekwa akaanza kumfokea hivyo alimtekea tu safari njema na kisha haraka sana kaelekea chumbani kwa Sandra na kumpangia majukumu sasa sikia Sandra unataka upange vitu vizuri kwenye kile chumba mimi nitaagiza walinzi kadhaa kwenda kuchukua baadhi ya vitu vilivyokosekana hivyo nakuomba ufanye haraka sana sawa princess Diana baada ya kuacha maagizo hayo alitoka zake nje na kuagiza walinzi kila kitu ambacho kilikuwa kinahitajika ila alipotazama mbele yake alimona Seron kwa mbali sana akilisha majani farasi hakutaka kumpotezea alijongea mpaka alipo na kumshika mkono kwa sira akamwambia hivi unaugua kicha wewe sunona hali yako sio nzuri alafu unafanyaje kazi ngumu kama hizi au unataka kufa kwa kuwa umeambiwa huna thamani na wewe unajiweka tu hivyo hivyo kwamba una thamani si ndio Samani presence lakini Malkia Sayuni alinifuata kwenye chumba changu na kunipa kazi hii kwa hiyo nisingeza kupinga. Aha. Dasi sawa. Sasa naomba uache na unifuate. Hiyo kazi atafanya mtu mwingine. Diana aliita kijana na kumpele kazi ya pale. Kisha alimshika mkono Seron na kuelekea naye mpaka chumbani kwa Seron. Kisha alimtaka aketi chini na kuvua shati. Presence. Mimi na, 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 najua eh eh sitaki kujua nimekuambia vua ile shati. Nataka kuangalia hayo majeraha yako yanaendeleaje. Diana alikuwa ni mkali sana kuhusu hali ya Seron. Na kupelekea hata Seron ya shangae maana kwenye maisha yake tangu amekuwa hakupata mtu wa kumjali kama anavyomjali Diana. <sighs> Mungu wangu. Unaona majeraha haya? Okay. Sasa lalia tumbo. Nataka kuosha majeraha na kubadilisha hizo bandage. Ila kuanzia leo huto lala hapa. Kuna chumba nimekutafutia kwa hiyo utakwenda kulala kule. Diana alianza kumfanya huduma Seron ambaye bado alikuwa ehelewi ni chumba gani ambacho ametafutiwa. Basi tutoke huko, tuelekee kwenye mji ulioendelea. Na mji huo kuna magari kama kawaida kuna magorofa kama kawaida na hata ndege kiufupi tu mji huo ulikuwa ni wa kisasa zaidi tofauti na mji ambao wanaishi wa kina Seron. Huko bado kulikuwa hakujaendelea sana. Ndio maana hata tawala zao zilikuwa ni za kifalme. Basi huku uwanja wa ndege Mona Lisa na Melissa walikuwa tayari wamewasili na kupokelewa vizuri na kaka yao. Lakini Melissa hakuwa na furaha sana kama Mona Lisa. Mpaka sekwa alimshangana kumuliza shida nini. Akasema mna kaka liko sawa. Ila nimemisi sana baba kwa hiyo natamani hata ni wai kufika haraka unajua tena umekata mwaka wa Tarsus jiona na baba Oh basi tena amekumisi sana kwa hiyo tuneni dada zangu kuna gari pale inatusubiri hapo nje Prince Sekwa alichukuzana na dada zake na kutoka lakini Melissa bado alikuwa hana furaha na Mona Lisa alitambua nini kilichokuwa kina msumbu wa dada yake Walitoka na kujipakia kwenye gari. Kisha safari ilianza. Lakini upande wa Seron baada ya kupata matibabu, alipelekwa chumbani kwake lakini bado alikuwa haelewi chochote kile. Princess. Kwa nini umeleta hapa? Uone kama ni hatari endapo Malkia Sayuni au Princess Seko akijua kinikuta. Usijale hakuna yote ambaye atakugusa. Kwa nini umekuleta hapa kwa sababu hii kini chumba chako kuanzia sasa? Eti? Ndio, ni chumba chako, kwa usijali. Utakuwa na lala humu na hakuna chochote cha kukufia. Kama kukupa adhabu, basi nipe mimi ambaye nimekupa amri, sawa? Seron hakuna lolote la kusema, alikuwa kimya kitazama kile chumba ambacho kilivutia sana na mwisho aligeuka kumtazama Diana na kumshukuru. Huko akimonesha tabasamu ambalo lilimpa faraja kubwa sana Diana. Muda ulikwenda msikilizaji na mpaka inatimia majira ya saa za jioni. Melissa na Mona Lisa walikuwa wamewasili kwenye kasri kubwa la kifalme 
ambapo walipokelewa kwa heshima kubwa sana maana walikuwa ni ma presence wa falme hiyo sasa presence Diana kama nilivyo kusimulia kwa mfalme ana watoto wawili mapacha kondo hao Melissa na Mona Lisa oh ni warembo sana Diana hakuacha kuomwagia sifa zake kwa mabinti hao ambao walifika mpaka lipo yeye na Seko akawatambulisha Karibuni sana mawifi zangu Asante Asante sana wifi Ila ni mrembo sana jamaa ama kwa kika kaka yetu ampata mke wa kujivunia Mona Lisa alikuwa ni binti mcheshe sana ambaye alijikuta na mchanga mkia Diana lakini Melissa yeye hakutaka mambo mengi baada ya kusalimiana lilikia alipo mfalme na hii ikamfanya Diana agundwe kuwa Melissa alikuwa ni kiburi Basi Diana aliongozana na Mona Lisa huku akishikana mikono na muda huo ndio Seron alikuwa anatoka chumbani kwake hivyo baada Mona Lisa kumuona alimkimbilia na kumkumbatia kwa furaha sana yani alimchukulia kama vile kaka yake wa damu kabisa Wow jamani kaka uko poa wewe yani nimekumisi mpaka na umwa Mona Lisa alijikuta mpaka machozi yakimlenga lenga kwa furaha lakini seko kitendo cha kumuona Sero ni humo kwenye jumba lao alimfuata na kumpiga kofi zito ambalo kila mmoja aligeuka kuona nini hiko jamani Kaka unafanya nini? Yaani ujacha tuchukia kwa kaka Seron. Tena mchukia kuliko kawaida. Sasa naomba atoke njara kamno. Sekwa alikuwa tayari ni mwingi wa sera sana lakini Seron wakati anatoka alishikwa mikono yake na watu wawili. Mkono kule ulishikwa na Diana, mkono wa kushoto ulishikwa na Mona Lisa ambaye alikuwa amefura kwa sera. Atoke ndio wapi? Sinakuuliza atoke ndo wapi? Yeye kama mitari nimerudi hapa. Basi hakuna yeyote ule kumfukuza. Serun, tena atakula? Atakula na sisi? Na kila kitu atasema tu kitaji na atapewa. Kuna Lisa aliongea kwa Jazba na kumfanya Diana kutabasamu maana alikuwa amempata mtu ambaye watashirikiana kumtetea. Kumtetea kijana Serun. Jamani nyie. Mbona mekelele sana? Kwa hiyo inasababisha yote haya ni mtumwe eh? Haya ndio ile nikuzozana. Mkimaliza mtawanyike. Maana una kero tu. Melissa alilivuta begi lake na kuelekea chumbani. Huku nyuma Mona Lisa aliamuru watumishi kupeleka begi lake chumbani, chumbani kwake. Kisha alimvuta sero ni mkono mpaka kwenye meza kumpatia chakula kisha kamketisha. Seron alikuwa kimya muda wote maana alikuwa hana lolote la kufanya. Mona Lisa aliegeza chakula cha kutosha na kumkaribisha Diana. Kisha taratibu alianza kula huko stories hapa na pale zikawa zinaendelea. Upande wa kijana Sekwa hakuwa na ujanja maana mbele mabinti hao huwa anatulia kama moja na ukiangalia walikuwa mzidi umri yani walikuwa ni dada zake. Kwa hiyo huyu Sero ni anajua na kumpa mipata watetezi, si ndio? Okay, sawa, acha nitamuonesha lazima atajuta na kunitambua alafu huyu Diana huyu. Pia siku zake sinahesabika tu. Seko alijikuta akiongea kwa hasira mwisho alielekea chumbani kwake. Hakutaka kuendelea kubaki hapo. Basi kuanzia siku hiyo, Sero alikuwa kishi kwa amani kidogo. Japo kuna muda alikuwa akipitia mateso ya hapa na pale kutoka kwa Seko na Melissa. Lakini mateso hayakuwa makubwa kama zamani. Na ukizingatia alikuwa na watetezi wawili upande wake, awe. Maisha yalimnyokea kidogo afadhali. Siku moja ilikuwa ni majira ya sambili za usiku. Baada ya familia kupata chakula cha usiku, Mona Lisa alimwomba Diana wakutane kwenye garden. Na baada ya kukutana, alikuwa na machacha kuzungumza siku hiyo. Niambie wifi yangu, maana umeniita, hata sifahamu umeniitia nini. Alizungumza Diana. Ah, utafahamu tu wifi. 
Lakini nimekuita hapa kukuuliza jambo moja na nilikuwa nataka kukuuliza hivi unampenda kaka Seron? Swali hilo lilimfanya Diana ashangae lakini kabla hajajibu Mona Lisa alianza kucheka. <laughs> Usijali najua unampenda sana Seron. Pia unaishi na kakangu ni vile tu huna jinsi lakini nilikuwa nataka nikusaidie kitu kimoja na ninachotaka hapa ni kufanyie ni kukutorosha wewe na Seron. Mwende mkaishi mbali na hapa. Mona Lisa alizungumza lakini Diana bado alikuwa hamuelewi. Japo alichongea kilikuwa kina ukweli lakini hakuwa kimuelewa. Unaongea kuhusu nini? Eti wifi. Utafahamu hapo baadaye. Sasa kama unampenda Seron, ni muda wetu huu kwenda kuishi mbali kabisa na ufalme. Naamini mtafurahia sana wifi yao. Lilikuwa ni jambo jipya kwa Diana, maana kufikiria kama ingefikia siku akaweza kutoka hapo. Lakini muda huo huo Mona Lisa alitoa simu na kumwonyesha Diana, Diana ambaye alikuwa haelewi nini kinaendelea. Simu ile ilikuwa ina video na video ile ilikuwa ikionyesha watu waliokuwa wakipigwa vibaya sana mpaka kufa. Lakini Diana alipotazama watu wale alitambua walikuwa ni wazazi wake ila hakufahamu lilikuwa ni tukio halisi au la. Sasa mbona sielewi? Hawa si wazazi wangu hawa. Ndio, ni wazazi wako. Na hivi ninapoongea tayari wameshafariki na wamekufa baada ya ndoa yako. Mlipotoka tu mfalme alituma jeshi lake na kwenda kuua. Madino hayo ilimfanya Diana acheke maana alihisi kama vile Mona Lisa alikuwa anamtania tu. <laughs> Nisikilize wifi yangu na unajua unacheka kwa sababu unafikiri ni msaa. Lakini wakati wazazi wako wanauawa kuna mlinzi mmoja huwa anamtumia mno kunibia siri za mfalme. Kwa hata wewe hapa huwezi kuishi sana utakufa. Nimerudi likizo ili kufufua maovu ya babangu ili kunusuru maisha yako. Naomba uondoke hapa. Diana baada ya kusikia maneno hayo alikuwa haamini na taratibu machozi alianza kumshuka hasa alipokuwa kumbuka wazazi wake. Pole sana Diana. Lakini baba huwa anafanya hivi. Kama stare na ameshaua mabinti wengi sana hasa wale walio na wale wanasekwa. Kwa hapa na kupasiri na kama ikizekana kukimbia basi ondoka leo. Diana kilio kilikuwa ni kikubwa. Alikuwa hailewi chochote lakini Mona Lisa alipogeuka nyuma alishtuka kumuona Sandra na alikuwa akiwasikiliza. Hivyo baada kugundua kwamba Diana anajua kitu, aligeuka ili kwenda kutoa taarifa kwa mfalme, lakini haikuwezekana maana alikutana uso kwa uso na mlinzi ambaye ndiye aliyeweza kuiba siri za mfalme na kumpa Mona Lisa. Akamuliza unataka kwenda wapi? Mimi mi, mimi ni, ni ni Sandra alishindwa kujua sema nini. Lakini mwisho wa upanga mkali ulipita kwenye shingo yake na kupelekea damu nyingi sana kuruka na papo hapo ndipo Diana alijua kweli hili jambo ni serious. Haukupita muda mrefu Seron alionekana nafika akiwa mwenye wasiwasi sana na alionesha jambo hilo alikuwa akifahamu kwa muda hivyo akutaka kuchelewa alimshika mkono Diana na kuondoka naye kwa kupitia njia za siri bila ulinzi uweza kushtuka. mani. Kuna ghafla sana mimi sielewi nini kinachoendelea. Unatakiwa kufa wewe. Kutondoke hapa. Kunusuru maisha yako. Najua unajiuliza mengi, lakini usichokijua wazazi wako wamekufa muda sana. Na wameletwa hapa ili kufa. Kila mmoja kwenye ufalme alikuwa anajua hilo. Lakini wewe pekee ulikuwa hulijui. Diana mpaka wakati huu alikuwa haelewi chochote, yani mambo yalibadilika ghafla sana. Lakini kile yake ilikuwa mbali sana kwa fikiri ya wazazi wake ambao mpaka wakati huo alikuwa haelewi kama kweli wamekufa au la. Msikilizaji, huko upande wa mfalme, Mona Lisa na mlinzi wake walikuwa wamedhibitiwa tayari na majeshi kadhaa yalitumwa kumfuatilia Seron na Diana ambao hawakufahamika wamekimbilia wapi. Hivyo mtoto ni mshenzi sana. Yaani nini kimekufanya mpaka kumchetea ule mpuzi? Kwani ujui taratibu kila mwaka lazima sadaka ya damu itoke? Baba, mimi siko na sababu ya kumua Diana. Kwanza ni binti mkarimu sana. Kiufupi nimempenda. Ndio maana nimemsaidia na leo ni 
mwanzo na mwisho. Hakuna mila yote itakayofanyika. Yaani mnaua watu wasiokuwa na hatia. Kisa eti mila. Baba, undo mwisho. Mona Lisa alikuwa akiongea kwa kumaanisha maana mpaka mishipa shingo ilikuwa inamsimama kwa sera mno. Basi upande wa pili kwa Diana na Sera ni msikilizaji waliotoloka. Walikimbia bwana, wakakimbia wakakimbia. Walitokea lipo makazi ya wazazi wa Diana. Lakini hapa kuna kitu zaidi ya jivu tu, hapo Diana alichoka. Aliamini asilimia mia moja kwamba wazazi wake wameshafariki. Kilichofuata hapo ni kilio kizito ambacho kilimfanya Sera ni awe na kibaruo kigumu mno cha kumnyamazisha. Diana. Sio muda kuendelea kwa hapa. Najua lazima mfalme ametuma jeshi kutufuatilia. Kwa naomba tusimame tuondoke. Sero alimshika mkono Diana na kumuinua ambaye alikuwa amechoka kweli kweli. Mwili mzima alikuwa hajiwezi. Wakati Sero na muinua Diana kwa mbali sana walisikia kama nyao hivi za watu wanaofuata. Walipotazama waliona miale ya moto ikija. Walitambua lazima litakuwa ni jeshi la mfalme. Hivyo walimu kuanza safari ya kutoka hapo na kutokomea mbele zaidi pasi na kujua watapata wapi msaada. Msikilizaji. Maisha yalikuwa yamebadilika ghafla mno kwa Diana. Hakutegemea kama nyakati hiyo ingetokea ingepoteza wazazi wake na kubaki kukimbia hovyo hovyo kama mtumio ambaye alifanya kosa kubwa la mauaji. Alikuwa mtu kulia muda wote. Hata miguu ilimwisha nguvu na kujikuta taratibu akienda chini yani hakuweza tena kuendelea na safari. Diana, simama tafadhali. Ana paso salama, kuna jeshi kubwa la falume linakuja. Wakitukuta hapa uoni kama itakuwa ni balaa. Nyanyuka, Diana tondoke. Sero alimwambia Diana huko akijaribu kumuinua kutoka pale chini maana Diana hata uwezo kuinuka mwenye hakuwa nao tena. Tafadhali Seron. Wewe ni ache tu. Wache tu anishike maana sina chochote nilichokibakiza hapa duniani. Kama wazazi tayari wamepoteza maisha kwa hiyo na kuomba niache uende zako. Acha wanishike na kwenda kuniua nipo tayari. Diana alikuwa tayari ameshajikatia tamaa lakini Seron hakutaka kumwacha. Alimuinua na kumsimamisha kisha safari ilianza kwenda mbele zaidi. Ebu jikaze daya na tafadhari. Yani uko nyuma jeshi linakuja la watu so chini ya mia. Kwa kitu shika itakuwa ni ngumu kutoka kwa hiyo nakuomba jikaze. Seron hakuacha kumpa moyo Diana ambaye alijikatia tamaa na hata walipokwenda walikuwa hawapafahamu wanakwenda wapi maana hawakuwa na mipango maalum. Seron huku tunapokwenda unapajua na naokikana salama kweli maana tunazidi kutokomea porini. Diana ilibidi avunje ukimya na kumtupia swali Seron baada ya kuona kwamba wanazidi kutokomea basi na kuona mwangaza wowote ule wakuweza kujikomboa. Usijali, usijali kabisa. Mimi napafahamu huko maana nilikuwa nikija sana na sekwa. Kwa hiyo niamini mimi na Aidi tutakuwa salama. Usijali Diana. Seron alimtoa hofu Diana. Diana ambaye alitokea kumwamini mno Seron. Lakini huko alipokuwa kienda alikuwa hapa fahamu na hakuwahi kufika tangu kuzaliwa kwake. Na hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza kwenye maisha yake. Ili kwa kwa maisha yao walikimbia na hatimaye walitokea kwenye stendi kuu ya magari ambayo yanaelekea mjini. Lakini Diana kitendo cha kuona magari alibaki na shangaa maana tangu azaliwe kwake hakuona vitu kama hivyo. Muda wote alikuwa kijijini mpaka kukua kwake. Ilibidi amuulize, "Seron, hii ni nini?" Diana ilibidi kwanza jificho nyuma ya Seron maana vitu alivyoviona mbele yake vilikuwa ni vigeni kabisa. Maana alizoea kuona farasi ambao huwatumia kama usafiri na sio magari. Yaani hakuwe kuyaona wala kuyasikia. Akambia usijali, hayo ni magari. Magari, magari ndo nini? Na huwe na kazi gani? Una misilewi, naomba basi turudi tulipotoka, sitaki kufa mimi. Naomba turudi tafadhali. Diana alijikuta kitetemeka kwa hofu maana mambo kama hayo aliyaona ni ya kutisha mno kwake. Ilibidi amwambie tulia. Tulia ni kwambie sasa. Hata mimi mara yangu ya kwanza kuja na se kwa kipindi tunawasindikiza dada zake kuelekea masomoni. Nilijikuta napiga kelele sana na kukimbia ovyo. Lakini sasa nimezoea. Kwa hiyo nawe pia unataka uzoe. Hapana. Mimi siwezi kuzoea. Naomba tuturudi. 
Diana, maskini ya Mungu shamba aliyokuwa nao, alijikuta mpaka machozi ya hofu yalimshuka. Lakini muda huo huo walinzi wa mfalume nao walikuwa wameshafika kwenye stand hiyo. Walikuwa wamefika kwenye stand hiyo hivyo. Hivyo Sero ni baada ya kuona alimshika mkono vizuri Diana na kukimbilia naye ndani ya soko lililokuwa maeneo hayo. Jamani wale kule wanakimbilia sokoni, kamata wale. Haraka sana. Kamata kabla hujapotea. Mlinzi mkuu wa mfalme alitoa amri na kufanya jeshi lake kubwa kuanza kuwafukuza. Msikilizaji, kwenye kukimbia kwao Sero na Diana waliingia ndani ya soko kubwa lililokuwa maeneo hayo na kuanza kutafuta sehemu ya kuweza kujificha lakini Mungu alikuwa upande wao maana waliona kuna gari lilimesimama na juu kukiwa kuna mikungu ya ndizi hivyo waliona watatumia hilo kuweza kujificha Tasa Diana unataka tusogee mbele tusogee mbele kwenye ile gari tuingie kwa kule nyuma bila kufanya hivyo Diana tunashikwa na tunauawa Sero ni alimshika mkono Diana lakini wakati unataka kwenda Diana aligoma na hili tukana na uoga aliyokuwa nao akamwambia pana Sero Suez kwenda au kama inawezekana tutafute nje nyingine lakini sio kwenye hayale madude jamani. Diana hakuwa tayari kwa chochote kile lakini muda huo huo alipotazama nyuma yake aliona jeshi kubwa la mfalo bila nakuja. Hivyo akutaka kusubiri alimtaka Sero na waende kujificha ili kuokoa kwanza maisha yao. Nam. Msikilizaji. Basi kijana Sero alimshika mkono Diana moja kwa moja walikimbilia kwenye gari lililokuwa mbele yao na gari hilo bahati nzuri ilikuwa limepakia mikungu ya ndizi hivyo waliweza kujificha na ilikuwa ni ngumu sana kuonekana na kufanya wali walinzi watafute kila kona bila mafanikio Jamani Hawa tayari wametukimbia kwa turudi kupeleka taarifa kwa mfalme ya kwamba tumeokosa ili tujue ataongea nini au kama kutua basi tuwe Alizungumza mmoja wa linzi wa mfalme lakini walipotazama mbele yake kuna gari aliliona imepakia ndizi na gari ile ilikuwa inaanza safari kutoka maeneo hayo hivyo alitilia mashaka na kuikazia macho huenda akapata chochote Ni kweli msikilizaji gari hiyo ndio walikuwa wamejipakia Sero na Diana na mlinzi yule alipotazama kwa makini aliweza kuona kipande cha nguo kikionekana na ilikuwa ni nguo ya Diana hivyo aliwashtua wenzake na wenzake wakaweza kutazama kule. Alihisi huenda labda macho yake yanadanganya. Ni kweli kile alichokiona ndio ulikuwa ukweli halisi. Jamani mbona miguu kama presence ile? Hebu tazameni kule kwenye ile gari. Aliwashtua wenzake ambao walitazama na kujakikishia kweli ilikuwa ni nguo ya presence. Ila sasa gari ndio ilikuwa inapotea kwenye upeo wa macho yao na ilikuwa iko kasi sana sio kawaida. Hey Sogeza farasi haraka sana. Tukifukuze ile gari na wengine mkatoe taarifa kwa mfalume ili ajue nini cha kufanya. Mlinzi mkuu ilibidi sasa atoe maagizo na kweli farasi waliletwa bila kukawia walipanda na kuanza kuifukuza ile gari ambayo ilikuwa iko mbali sana ukizingatia barabara ilikuwa ni nzuri sana ambayo ingeweza kufanya gari kukimbia kwa kasi mno. Ilikuwa ni kazi bure maana mwendo wa farasi haukuweza kuipita ile gari na ukizingatia gari ilikuwa mbali mno hivyo walinzi wa mfalme ilibidi kusimama na kuisha tukitazama kwa macho kisha waligeuza na taarifa zilifika moja kwa moja kwa mfalme ambaye alijikuta michukia sana yani anawezaje kwa toroka eh? na kwa nini awatoroke wakati mna mafunzo makubwa ya askari mfalme aliongea kwa jaziba huko akinuka kwenye kiti chake na kumsogelea yule mlinzi ambaye alikuja kutoa ile taarifa. <laughs> yani mnafanya uzembe mpaka mtu anatoroka. Alafu mnakuja kuongea kilo hela holela holela tu hapa. Mimi simtaki Seron. Ila shida yangu ni yule binti. Sasa safari na kusamehe. Ila awamu inayokuja nitakitoa kichwa chako. Putea Mfalume alikuwa na hasira siku hiyo maana aliona kafara yake imeharibika. <laughs> Baba, najua kwamba yule mtumwa lazima atakuwa amekimbilia mjini. Pesa nipe nafasi ya kwenda kumtafuta na kuahidi lazima nitamshika ndani ya siku moja tu. Prince Sekwa 
Alizungumza hivyo. Ilibidi sasa ingilie kati jambo hilo na ukizingatia alikuwa akimchukia sana Seron. Hivyo aliona hiyo ndio njia sahihi ya kuweza kumwangamiza kabisa kijana huyo. Mfalme hakuwa na pingamizi, ilibidi amruhusu sekwa kijana wake ambaye hakutaka kusubiri kesho yake. Aliandaje shi kubwa siku hiyo hiyo na safari ilianza kuelekea stendi ya magari ambapo wakachukua usafiri wa gari kubwa na kuelekea mjini kuanza msako kuhakikisha kwamba Seron na Diana wanasakwa. Ilikuwa ni pona yao Seron na Diana. Maana kama wangeendelea kuwa pale sokoni basi huenda wangeshiku na kuuawa. Hivyo kwa kitendo cha kusalimika basi kila mmoja alijikuta na furaha sana. Ila sasa si kujiuliza walikuwa wanaenda wapi. Na walikuwa wanaenda wanapajua. Seron. Kumbe kupanda haya madude ni raha sana yani. Sikufikiria kama itakuwa raha hivi. Na siju kwa nini nilikuwa naogopa jamani. <laughs> Diana alijikuta na cheka ya mwenyewe na kumfanya Seron atabasamu kidogo. Maana hakuwa mtu wa kucheka, yeye muda wote alikuwa ni mtu serious. Usijali. Kwa kweli kuna mara yako ya kwanza. Basi lazima ungeshangana kuogopa. Ila huku tunapokwenda ndo uenda ukashangaa zaidi. Maana kuna vitu vingi mno vya kushangaza. Kauli hiyo kutoka kwa kijana Seron ilimfanya Diana asielewe alikuwa anamaanisha nini na walikuwa wanaelekea wapi kwa wakati huo. Unamaanisha nini? Na kwanza huku tunapokwenda ni wapi? Mbona umeanza kunitisha jamani Seron? Oh, usijali places. Najua sekwa lazima atakuwa atakuja kututafuta baada ya kupata taarifa tumekibilia huku. Kwa hiyo huku anaweza akaja ila kutupata ni ngumu sana tofauti na kijijini. Sasa siwezi kuongea sana ila utajionea mwenye tukifika. Mm. Diana basi alisha kuguna tu na kusubiri kuona hayo mambo ya kushangaza huko anapoenda. Lakini huku upande wa Sekwa msikilizaji alikuwa tayari ameshafika stendi ya magari na kuchukua magari matatu makubwa ambayo yangetosha kabisa kupandwa na vijana wake pia hawakuacha kuwakumbusha nini cha kuweza kufanya. Jamani kama nilivyoambia hapo mwanzo kwamba tunapokwenda ni kwenye mji mkubwa na ulioendelea kule kuna sheria ndio maana tujabeba mapanga yani kifupi tulivyozoea kufanya nyumbani basi huko ni tofauti kama unataka kufanya jambo utauliza ila kinyume na hapo utaingia matatizoni sawa prince tumekuelewa na kingine ni kuhusu huyu mtumwa yani kikubwa ni kuanza kumtafuta huyo maana huyu ndiye kila kitu na mji huo anaujua vizuri kwa kishikwa tu ni kufa huku huku alafu mwanamke tunarudi naye kwa baba Sekwa alimaliza kutoa maagizo na kuwataka walinzi waingie kwenye magari yao kisha safari ilianza kuelekea mjini ambapo huko aliamini atampata Seron ndani ya siku moja tunakumoa Taratibu muda ulizidi kutaradadi, yaani ulizidi kusogea mpaka katika majira ya saa sita za usiku. Ile gari ya ndizi ilikuwa imewasili katika soko kuu mjini na kusimama. Lakini muda huo aliposimama, kijana Seron alitumia muda huo kumwamisha Diana washuke maana Diana alikuwa ameuchapa usingizi, hakujitambua kutokana na uchovu. Diana. Hey. Diana. Tayari tumefika. Amka haraka. Seron alichukua jukumu hilo na baada ya Diana kuamka alijikuta kipigi kelele maana macho yake yalikutana na vitu vya ajabu mno ambavyo hakuwahi kuviona wala kuvifikiria kama angeweza kuviona. Kelele zile zilikuwa ni kali sana ambazo ziliweza kumshtua dereva. Alishuka haraka sana na kuelekea nyuma ya gari lakini hakuona chochote kulikuwa patupu kabisa. Seron na Diana walikuwa tayari wameshashuka na kutoka hilo eneo kisha waliingia barabarani ambapo Diana muda wote alikuwa ni mtu kushangaa. Maana mji ulikuwa ni mkubwa mno. Mata kila kona na pilika pilika zilikuwa ni nyingi sana. Pia hata magari aliyaona ni mengi sana na mengineyo ni makubwa. Alibaki na shangaa tu Diana. <sighs> Sasa Diana, nini kimekufanya upige kelele pale? Uone kama tungeshiku wengi kwa balaa kubwa sana kwetu. Samahani sana Seron. Ila Wakati unaniamsha nilishtuka kuna ya madude makubwa makubwa sana niliona kama inataka kuniangukia. 
Sasa ndo maana nikakwambia utashangaa sana. Lakini acha nikutoa hofu. Haya yanaitwa magorofa. Ni nyumba za watu na wanaishi kabisa. Kwa hiyo kama uliona ni nyumba ya mfalme, ni kubwa kule ila haya ni zaidi ya hayo. Kwao watu na kaje kaje kule juu. Kwani hao hawawezi kuanguka? Hapana. Mm. Ila na sisi tutakwenda kuishi kama humo wala usijali. Alafu kwanza unataka utoe hizo dhabu dhabu kwenye nguo zako. Maana wewe unaona ni mapambo ila uko ni pesa hizo na zina thamani kubwa sana. Seron alianza kutoa vipande vidogo vidogo vya dhahabu, pia bangili na mikufu na kuweka mfukoni mwake akiwa na imani kwamba zitawasaidia kuweza kuishi ndani ya mji huo. Seron alikuwa ni mzefu sana kwenye mji huo. Maana alikuwa kijamaro kwa mara na sekwa. Hivyo vitu vingi alivyofahamu humo ikiwemo hata kuendesha magari, yani kifupi alikuwa ni mtoto wa mjini. Wakati wanaranda randa mitani kutafuta sehemu nzuri ya kufikia huku kwa mfalme alikuwa na hasira sana. Alimuita binti yake Mona Lisa na kuanza kumfokea kwa kile kitendo alichokifanya kumtorosha Diana. Lakini baba, hivi uoni kama huu ujinga umepitwa na wakati. Sikizi watu wanaishi kwa kwa kumwabudu Mungu na sio mizimu tena. Najua kwa sababu hujawahi kwenda kwenye miji iliyoendelea, lakini kama ungeenda basi hata ufalme Usinge utamani kabisa baba. Unaongea kuhusu nini mshenzi wewe? Ina maana ibada ninayoifanya unasema haina maana? Wakati mizimu ndio imekukuza mpaka unapata kiburi cha kuweza kujibizana mimi. Hapana baba, hakuna lolote. Yaani hata bila hiyo mizimu yako ningekuwa. Ila ni sema tu, hakuna cha mizimu wala nini. Kikubwa ni kumshirikisha Mungu kila kitu kinaenda vizuri. Mona Lisa alimaliza hivyo na kuinuka kisha kaondoka zake huko akimwacha mfalme kwenye hasira kubwa sana maana maneno aliyoyaongea Mona Lisa yalikuwa ni matusi makubwa sana kwa mfalme. Basi mudo likwenda na hatimaye saa saba usiku ili timu ambapo kijana Sekwa na timu yake walikuwa wamewasili katika mji yani mjini kwa lengo moja tu kuhakikisha kwamba wanamshika Seron pamoja na Diana. Jamani, hebu acha nikushangaisha ngao bwana. Huu ni mji mkubwa sana. Kama mtasema mshangae mtashangaa mpaka asubuhi na mwishowe mtashindwa kufanya mambo yetu kwa wakati. Tutashindwa kufanya mambo yetu kwa amani. Kwa hiyo naomba akili zenu mwekeze kwenye hichi tulichokuja kukifanya. Ilikuwa ni kauli ya Princess Sekwa baada kuona vijana wake wapo bize kushangaa mji huo mkubwa maana ilikuwa ndo mara yao ya kwanza kuweza kufika. Sasa naomba mnifuate. Tukachukue nyumba kwa ajili ya kupumzika na mudo umekwenda sana ila kesho majukumu ya Tanzania mapema sana. Sekwa ilibidi achukue vijana wake na kusogea kwenye hoteli iliyo kwa karibu na hapo ili kupata vyumba. Hata Seron na Diana pia walikuwa kwenye harakati za kutafuta nyumba maana kila hoteli waliokwenda ilikuwa imejaa. Seron jamani unajua nimechoka sana na hata siju tunaelekea wapi au tunazunguka tu kwa usiku mzima mpaka kuna kucha. Diana aliongea kwa sauti yake iliyoja uchovu huku akiwa ameushika vyema mkono wa Seron ambaye ndiye dereva wake. <sighs> Unajua kile hoteli tunayokwenda imejaa na hata mimi nimechoka pia kwa hiyo tutafute tu guest ile kwa karibu na amini tutapata vyumba vya kulala. Guest ni nini? Oh, ni nyumba wageni tu kwa hiyo usijali. Tuingie humo tunge mitani huku tutatafuta tu namna ya kuweza kupata guest. Basi ilibidi waingie mtaa kwa mtaa kutafuta nyumba ya wageni ili kujipumzisha kwa siku huo. Lakini sasa kwenye kupita pita zao mitani walipita kwenye mtaa mmoja ulikuwa na kiza na ghafla walijikuta wamezungukwa na watu si chini ya saba. Na wote walikuwa na marungu makubwa. Ila Seron alitambua ni wauni maana mji alikuwa na ujio vizuri sana. Alijua ni wauni, vibaka. Soro na aliyotambua walikuwa ni vibaka, maana maisha ya mjini alikuwa akiyatambua vizuri sana. Hivyo alichokifanya ni kumsogeza tu Diana na kumweka nyuma yake, kisha alisimama kwa kujamini. Lakini nafsi yake ilijia hofu kubwa sana. Soro ni kina nani hawa? Mbona wamenizumi ziba sura zao alafu wameshika mafimbo makubwa makubwa? Diana Ilibidi uliza kwa sauti ya chini lakini Seron hakutaka kumjibu. Alikuwa makini kusubiri kuona wahuni hao watataka kufanya nini. 
usiku kama huu unafata nini kwenye pande zetu alafu upo na mtoto mrembo na muhuni mmoja alizungumza huko akimsogelea Seron na alipomfikia alisogeza mkono kumshika Dayan lakini Seron alimzuia kwa kushika ule mkono wake hivyo <laughs> mshenzo unajiamini nini mpaka mshika mkono wangu okay sawa nitamshika wewe mwanamke lakini hapa kutoka iwezekani tena maana tayari umeingia kwenye mikono ya watu wabaya Muhuni aliyezungumza alionekana ndiye kiongozi wa kundi lile. Pia muda huo huo wale wengine haraka sana walizunguka na kuwaweka kati. Okay. Mimi huwa napenda sana mailoano na mtu. Hasa kama wewe ambaye unajiamini. Na ukitaka tuelewane ni kitu kimoja tu. Kwa kuwa umeingia sehemu sio. Au tunasema ga wrong turn basi chagua moja kati ya mawili. Umwache huyu binti wende zako au binti ende zake wewe ubaki. Uchaguzi huo ulikuwa ni mgumu sana kwa Seron. Aligeuka na kumtazama Diana. Alimuona kitikisa kichwa kwa sheria kwamba asichague lolote. Lakini mwisho Seron alimgeukia yule mtu na kumjibu, "Naomba huyu binti aende alafu nyie nifanye ni chochote mnachojisikia, lakini huyu binti aende tafadhali." Seron Alimo kufanya maamuzi ya kiume. Japo alifahamu Diana ni mgeni wa mji huo, lakini aliamini lazima atapata msaada kwa watu wema kuliko kumwacha fanyo vitendo vibaya. Mm. Kama ni hivyo, sawa, binti nenda na ukimbie tu skoli hapa. La sivyo tutatoa miguu yako. Yule muhuni alizungumza kwa kujiamini sana, lakini Diana hakutaka kuondoka kumwacha sero ni mwenyewe. Maana alijua kama ataondoka huko anapokwenda hapa juu. Licha ya kutokupa jua, aliona hawezi kumwacha Seron ingali hajui atafanywa nini na hao watu. Hapa ah, ah, hapa hapana. Mimi siendi popote. Ka, kama mnataka kuniacha basi mwache na Seron lakini kinyume na hapo mtuchukue tu wote. Diana alizungumza kwa hofu. Huko akiwa amemshika Seron kwa nguvu lakini Seron alichokifanya ni kuwa katili. Alimtoa Diana kwa nguvu na kumsukuma kisha alifoka kwa sila kumtaka aende akamwambia nimesema nenda. Sitaki kufuatana na mimi. Alafu sikujui wala unijui. Nenda tu. Toka bwana. Seron maskini ya Mungu alizungumza huku machozi yakimshuka. Maana alifanya hivi si kwa kupenda ila alifanya ili kumsaidia Diana. Sababu zilizomfanya aliye ni kuhusu Seron asifahamu wanaume hao wanataka kwa kumfanya nini kibaya. Waliwahuni baada ya kuhakikisha Diana ametokomea, walimgeukia Seron ambaye alikuwa na sura unyonge sana. Hakuweza kufanya chochote kile kijana huyo kwa sababu wanaume hao walikuwa ni wengi na pia mikononi mwao walikuwa na silaha. Kwa hiyo wendo shujaa usio. Okay sasa hapa tutakufanya mwanamke wetu kwa siku usiku wa leo. Muhuni huyo baada ya kuzungumza alirudi nyuma na kupisha wenzake ambao walisogea mpaka alipo Seron na kuanza kumshusha kipigo kizito kumlegeza na kufanya yao. Ulikuwa ni ukatili mkubwa sana ambao alikutana nao kijana Seron. Maana alipigika vibaya sana. Hawakuchagua sehemu ya kumpiga ila walipiga popote pale walipo na wao wanapara pana fa. Mwisho alilegea na kuwa hoi. Mwili mzima ulitopaga damu na alipokuwa kipumua damu tu ndizo zilizokuwa natoka pua ndani ya mdomo wake. Sasa sikia zoezi la kwanza limekwisha. Kinachofuata ni kumfanya mke wetu usiku leo. <laughs> Ilikuwa ni furaha kwa huni hao. Walimchukua Seron na kumsimamisha ambaye alikuwa amelegea hata kusimama hawezi. Kusimama ilikuwa ni shida lakini alikuwa akiona kwa mbali sana licha macho yake kuvimba sana kwa kipigo. Baada ya kusimamishwa yule muhuni ambaye ndiye mwenye amri alisogea mbele ya Seron na kuvua masikia yake ambayo ilimfanya Seron ya muone sura yake japo kwa mbali sana lakini aliweza kuinakili ile sura yake hakuishia hapo baada ya kuvua maski alishusha sura yake tayari kwa kufanya unyama wake kwa Seron Seron ambaye hakuwa hata na uwezo kujitetea Oa mgeuze ni minimalize kazi yangu Baada ya kauli hiyo Seron aligeuzwa na kupa mgongo ile jamaa lakini kabla hajafanya chochote zilisikika sauti za gari za polisi ambazo zilimfanya kila aliyekuwa pale shtuke. 
wa wanangu polisi tayari umeshaingia shit wamearibu kila kitu wa tondoke tondoke sio hivyo tu wa tondoke tutashtukiwa baada ya mmoja au nihao kuzungumza hivyo walimwacha Seron ambaye alianguka chini kama mzigo wa mahindi kisha walikimbia zao na muda mchache baada ya polisi walifika lile eneo walimkuta Seron peke yake ambaye alikuwa chini akipumua kwa tabu sana huku damu nyingi sana zikimtoka mwili wake ama kika wahuni wale walikuwa katili kuliko kawaida kwa kitendo walichokifanya kwa kijana huyo. Afande, lote alimetokia hili. Yanao vijana watali sana. Alafu bati nzuri huu ya wajamu ingiria. Sasa tunafanya ni kumsaidi jamani. Mana, ah, hili genge ni natisha sana. Hapo <laughs> kuna cha kufanya afande. Mana kila siku tutakua tunafanya kazi ya kuchukua majiru hui tunakua peleka hospitalini. Wakati wanaitaka wenye kupitia semu, kupita hizi semu. Hawajui kama huko ni hatari. Ha, kama anda kwa hiyo. Huyu ni kumwacha totoni zetu bwana. Atakufa sawa kama tu akipona bahati yake. Lakini na imani atajifunza tena siku nyingine huko sopa kupita. Basi polisi hao hawakutaka kujali chochote kuhusu Seron. Walipanda kwenye gari yao na kwenda kupiga doria. Huko kimwacha Seron ni hali kizidi kuwa mbaya zaidi. Majira yalisomeka ni saa sita za usiku. Jiji lilikuwa kimya sana pelika pelika zilikuwa zimepungua kabisa lakini mpaka inatimia majira ya saa za usiku. Bado kijana Seron alikuwa hajapata msaada na mwisho ilipoteza fahamu papo hapo kutokana na kupoteza damu nyingi sana. Bibi, alafu mimi haya mambo ya kutembea tembea usiku siwezi. Yaani kama unataka kuokotokota chupa zako basi mchana wa kinsu usiku watu wamelala alafu na nisumbo sumbu watu. Ilikuwa ni sauti ya kukereka iliyoja hasira sana na sauti iliyotoka kwa binti mmoja mdogo ambaye anapata kama miaka nane hivi. Binti huyo alikuwa amevalia mavazi yalechoka sana na alikuwa ameongozana na bibi yake ambaye alikuwa amekula chumvi nyingi sana kiasi cha kwamba nywele zake zilikuwa zimebadilika rangi na kuwa nyeupe. Tazam jukuu wangu wewe unafikiri bila kuzurula saizi usiku. Eh, koko tazi chupa utakula kweli. Hata kama bibi, tungekuwa tunatembea hata saa moja moja mpaka saa tano na lala lakini hivi mimi ah. Binti yule kabla hajamaliza kuongea alishtuka kumwona mtu amelala chini. Ilibidi amshtue bibi yake ambaye naye alitupa macho mbele na kumwona mtu huyo. Walimsogelea na kumtazama. Alikuwa ameumia vibaya sana na simu mwingine alikuwa ni kijana Seron ambaye tayari alikuwa ameshapoteza fahamu na hajitambui kabisa. Bibi. Bono huyu mtu yuko hivi? He? Amekufa. Yes, ni kimemkuta huyu. Yule binti alisogea na kuweka kidole puani kwa Seron, lakini aligundua bado ni msima maana alikuwa akipumua. We Susan, unafanya nini huko? Hmm? Kama ni hatari. Bibi hapana, mtu huyu ni mzima kabisa. Bado anapumua. Tumpe msaada maana amepoteza damu nyingi sana, la sivyo anakufa. Susan alikuwa na moyo kipekee sana. Alikuwa tayari kumuinua Seron na kumketisha. Bibi naye hakuwa na pingamizi kwa kuwa waligundua Seron bado ni mzima. Basi ilibidi wampatie msaada na Susan ndiye aliyekuwa ana jukumu hilo la kumbeba Selon maana alikuwa na nguvu tofauti na bibi yake ambaye umri ulikuwa umeenda sana. Tuachane na Selon tuje kwa Diana ambaye baada kukimbia sana na kwenda asipopajua hatimaye aliuchapa usingizi akiwa kituo cha magari. Baridi kali ilimpiga pasi na msaada wote ule. Alikuwa hamjui yote ndani mji huo. Pia licha kuto kumjua yote alikuwa ni mgeni ndani huo mji. Akiwa hapo amelala maskini ya Mungu. Alikuja kwa mshwa na sauti nene na alipokuja kufumbua macho kutazama mbele. Alikutana uso kwa uso na kijana mmoja mtanashati sana aliyevaa suti nyeupe na nyume kijana yule walisimama wanaume wawili ambao nao walivaa suti nyeusi ila walikuwa na miili mikubwa sana. Alibidi amsalimi. Hello binti, vipi jamani? Mbona umelala mwenyewe hapa? Uoni kama ni hatari na pia kuna baridi ambalo litakufanya uumwe kifua? Mwanaume yule alizungumza huku akiwa na vua koti lake la suti na kumvisha Diana ambaye Diana alikuwa akifikicha macho yake kutokana na usingizi aliyokuwa nao. Yule mwanaume baada ya kumvisha Diana koti lake 
aliketi kando yake na kuanza kumuhoji maswali. Kwa bahati nzuri ile mkuta Diane ni mwongeaji sana. Hivyo ilikuwa ni rahisi tu kupata majibu. Oh. Pole sana. Sasa huyo mtu ule kuja naye hapa kutoka kijijini yuko wapi? Na hao wanaokutafuta ni wakina nani? Diana baada ya kuulizwa hivyo alianza kuangua kilio baada ya kumkumbuka Seron. Baridi ilikuwa ni kali sana kipindi hicho. Hivyo Diana hakuweza kuendelea kujibu maswali. Alijikuta tu akienda chini na kupoteza fahamu. Ila kabla kwenda chini alisha kudakwa na kijana huyo ambaye alitoa amri unizi wake wa mchukui na kumpakia ndani ya gari. Ilibidi muulize boss tunaelekea wapi akasema sasa hizo hospitali zote binafsi zimefungwa kwa hiyo tunaenda tu nyumbani kwangu mimi wala hata msijali. Baada ya mwanaume huyo kuzungumza hivyo basi gari liliwasha na safari lianza kuelekea maeneo ya huyo kijana. Diana akiwa hana hata fahamu maskini ya Mungu. Siku hiyo ilikuwa ni ndefu sana lakini siku iliyofuata asubuhi na mapema kijana sekwa aliamkia na kitu cha kwanza kilichomjia kichwani mwake ni Seron na Diana pekee ambao walikuwa kwenye akili yake. Haraka aliinuka na alipotazama kitanda alichokuwa amekilalini tofauti na alicholalia usiku wa jana. Hiki kilikuwa kina mapambo mengi sana ambayo linakishiwa kwa dhahabu wakati usiku wa jana lilala kwenye fshuka jeupe la hotelini. Wakati anaendelea kushangaa alingia Mona Lisa akiwa mwingi wa tabasamu na hapo kijana Sekwa akafungua akili na kutambua kwamba walikuwa wapo kwenye ufalume ila sasa kuelewa wamefikaje fikaje na nani aliyemleta bila kujitambua kati ya mara ya mwisho alikupa mjini. Hello brother. Najua upo na maswali mengi lakini usijali. Mimi ndiye ambaye nimekuleta hapa. Kwa usishangae sana kile kitu kipo sawa. Ufalume wetu ulioje kabisa. Mona Lisa alizungumza lakini bado Seko alikuwa haelewi. Anazungumza nini huyu dada yake? Ah, okay. Kumbe nilisahau kuambia umefikaje fikaje hapa? Ipo hivi. Mimi nilifahamu tu kwa chuki zako juu ya Seron. Lazima ungemwomba baba majeshi ukamfuatilie Seron na Diana. Kwa nikaongea na walinzi wakati ule umelala au kuchukue na kukurudisha. Kwa ulipoenda nao wamefanya kweli. Wakati umelala umetumia dawa kukufanya usishtuke na kukurudisha nyumbani. <laughs> Inapendeza eh? Mona Lisa alimkejea Rise kwa ambaye alipanda na hasira na kutaka kumvada dada yake lakini walinzi walitoka na kumzuia. Mnanishika mkiwa kama nani? Mnataka kufa? Niacheni. Niacheni haraka. Seko alijaribu kujinasua lakini walinzi hawakutaka kumwachia. <laughs> Seko mdogo wangu. Kwa sasa huna mamlaka yoyote ya kumwambu ya kuamuru walinzi. Maana mama yangu ndiye amekamata huu falume. Kukuanzia leo wewe na mama yako pia na baba mpo chini ya utawala wa mama kwa sababu mnatumia madaraka vibaya. <laughs> Mona Lisa alimaliza kuongea na kutoka nje kimocha Sekwa haili chochote kile. Sekwa ilibidi atoke haraka nje na kwenda kuhakikisha lakini kweli alikuta ufalume umebadilika na mama Mona Lisa ndiye ambaye alikamata madaraka. Hii inamfanya choke sana kijana huyo. Baba. Nini kinaendelea? Inamaana unamwacha huyu mwanamke mshenza shika madaraka, uone kama hizi ni dharau kubwa sana baba. Sekwa alimwendea baba yake ambaye alikuwa hana kauli tena. Alikuwa ni mtu kawaida sana alipopinduliwa ufalume wake. Mwanangu, utakiwa kuongea kitu chochote maana kwa sasa sina nguvu yoyote ile. Ila anachongea huyu mwanamke ndio unachotokea kukifata kwa sababu yeye ndiye mtawala. Mzee Chele ambaye zamani alikuwa gani mfalme aliongea kwa unyonge lakini bi Sayuni ambaye ndiye aliyekuwa malkia alikuwa mtu kulia tu. Sekwa alichoka na kuchoka. Hakuelewa ufalme umepinduka pinduka muda gani maana maskari walikuwa wapi mpaka kushindwa kupambana. Yaani ilimchosha kabisa Sekwa akawa haelewi. Baba kamepindulo vipi ufalme? Asubuhi ya siku hiyo kwa upande wa Diana ilikuwa ni tofauti kabisa maana alikuja kwa mka na kujikuta sehemu nyingine kabisa. Hakuelewa ni wapi na alilitwa na nani. Lakini wakati anajiuliza ghafla mlango wa chumba alichokuwamo ulifunguliwa 
na binti mmoja mrembo kibonge aliingia akiwa na kifungua kinywa mkononi. Habari yako madam? Nafikiri uko poa lakini bosi amenegeza nikuletee kwa hiyo pokea tafadhali. Yule binti alizungumza huku akiwa mwingi wa tabasamu na kumfanya Diana asielewe chochote kitu. Diana ilibidi apokee. Ilibidi apokee ile chai na kuiweka mezani. Lakini kitendo cha kupokea yule mwanamke aligeuka na kuondoka zake huku akimwacha akizungusha tu macho yake kila pembe ya chumba hicho na kujiuliza mengi kichoni mwake. Hapa ni wapi jamani? Nana amenileta wakati nakumbuka nilikuwa pale njiani au yule kaka alikuwa ananiuliza maswali mengi usiku jana ndo kanileta huko. Diana alicha kujiuliza maswali lakini hakupata jibu. Hivyo ilibidi tu ainuke na kutoka mpaka saibeleni ambapo alimkuta mwanaume ameketi kitaza maruninga na sura ya mwanaume yule haikuwa ngeni machoni pake. Huyo si yule kaka alafu mbona anatazama watu kwenye kile kidude? Diana kwa ushamba alikuwa nao ilibidi asogee mpaka alipuli mwanaume kisha macho yake yalitua kwenye television. Alibaki na shangaa na hii kamfanya yule mwanaume atabasamu maana alitambua Diana ni mshamba wa vitu kama hivyo. Ai hey, binti. Ilibidi aite na hapo alimtoa Diana kwenye pumba ziko. Hapa <sighs> ni wapi? Na nani amenileta? Naomba nirudishe kwetu. Nombo ni rudishe nilipotoka, mimi sikujui wewe na sijui hapa ni wapi. <sighs> Usijale binti. Mimi naitwa Johan. Na hapa ni nyumbani kwangu. Nafikiri umeamka salama sana. Naomba ukae hapa, kuna mambo mengi sana nahitaji kuweza kufahamu kuhusu wewe kabla sijakurudisha kwenu. Johan alizungumza akiwa hana papara na kumfanya Diana taratibu asoge na kuketi kwenye sofa ambalo lilikuwa mbali sana na Johan. Johan alikuwa ni tajiri kijana ndani ya huo mji na alikuwa ni tajiri aliyeogopeka sana kwa kuwa alikuwa na vijana watari na pia asilimia kubwa ya utajiri wake ulitokana na biashara haramu za kuuza watu, mada ya kulevya na biashara nyingi haramu ambazo zilimfanya polisi kumwinda kila siku bila mafanikio. Msikilizaji, binti huyu kaingia kwa tajiri ambaye ni mbaya mno toka kweli, hatujui. Basi tutoke huko tuje kwa Seron. Seron ambaye alikuwa taratibu sasa ndo anarejea na fahamu. Ila alipofumbua macho yake kijana huyu kitu cha kwanza kukiona ni paa la viroba. Lakini alipogeuza shingo yake na kutazama pembeni, alikutana uso kwa uso na ajuza ambaye sura yake ilijaa mikunjo mikunjo na nywele zilizo sheheni kichwani zilikuwa ni nyeupe. Akasikia tu umemkaja mjukuu wangu. Bibi yule alimtupia swali Seron. Seron ambaye alipotaka kujibu alihisi maumivu makali sana kifua. Hivyo ilibidi kwanza kutikisa tu kichwa. Vizuri sana mjukuu wangu. Ngoja nikakulete dawa. Najua una maumivu makali mno. Bibi yule alifungua pembe ya kanga yake na kutoa sarafu moja kisha alinuka na kutoka nje kwenda kuchukua angalau vidonge vya kumpunguzia maumivu Seron. Alitoka mpaka nje kuongoza barabarani maana nyumba yake ya viroba ilikuwa karibu kabisa na barabara. Alifika mpaka karibu na barabara kubwa maana maduka ya dawa yalikuwa iko upande wa pili. Alitazama kushoto na kulia, alijakikisha kuna gari. Basi taratibu sana alianza kuvuka na mwisho alipita salama. Alienda kachukua dawa na taratibu sasa alianza kurudi kwa mwendok ule ule wa kujivuta vuta. Mjukuu wa bibi yule ambaye anajulikana kwa jina la Susan Alikuwa ndo anarudi baada ya kutoka kwenye mihangaiko yake kutafuta riziki. Alifika mpaka nje nyumba yao na kuweka roba lake chini na wakati anataka kuingia ndani alisikia kelele nyingi sana upande wa barabarani. Na kutaka kupozia kelele hizo kwa sababu hata hivyo zilikuwa karibu na kwao maana barabara ilikuwa karibu sana. Alipotoka kwa mwendo kukimbia kwenda kuangalia nini kimejiri lakini kile kitendo cha kufika alikuta watu wamejaa wengi mno na magari yakiwa na foleni. Hii kidogo ilimpa shauku ya kusogea ili kwenda kuangalia nini kimetokea mpaka watu kujana namna ile. Susan hakuelewa. Nini ambacho kinaendelea lakini kadiri alivyozidi kusogea ndipo mapigo ya moyo wake yalipoanza kumwenda kasi hasa baada ya kuona damu nyingi sana zikuwa zimetapaka chini. Jamani naomba nikupita nione nini kinaendelea. 
Susan alifanya kazi ya kupangua watu ili kusogea mbele zaidi. Maana kwa ufupi wake asingeweza kukaa nyuma akaona tukio hilo. Hivyo ilibidi asoge mpaka mbele, lakini alishtuka kumwona mtu aliyekuwa mbele yake na kujikuta miganda haamini kila alichokuwa nakiona. Bibi. 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 Susan alijikuta akipiga kelele baada ya kujikikishia kwamba alikuwa mbele macho yake ni bibi yake. Hivyo haraka alimkimbilia na kuanza kumtikisa huko akiita na kulia. Lakini bibi alikuwa tayari ameshapoteza maisha. Bibi. Nini kimekukuta? Unaniacha na nani bibi? Jamaa kani wako ndo kila kitu kwangu. Naomba umke bibi. Susan mimi mjuku wako niko hapa. Susan maskini ya Mungu alikuwa akiongea maneno ambayo yaliwatoa machozi baadhi ya watu waliokuwa hapo wakishuhudia hilo tukio la kutisha kweli kweli. Wakati Susan analia muda huo ambao ambulance ilitia mguu pale. Ila walikuwa wamechelewa maana bibi Susan alikuwa tayari ameshapoteza maisha. Na alichokuta hapo ni maiti na kidogo kikubwa sana cha Susan kilichotawala hapo. Basi madaktari ilibidi wasogee mpaka alipo Susan na kutaka kumtoa lakini ilikuwa ni ngumu mno maana hakutaka kumwacha bibi yake eti achukuliwe tu akiwa na imani ya kwamba bibi yake bado ni mzima na bibi yake atamka Hai hey, binti kwa mwelewa basi tunajua jinsi gani ulivyokuwa na maumivu makubwa sana kumpoteza unayempenda kwa tunaomba tumchukue tukampumzishe alafu mtakuja kumfuata maiti kwa hospitalini Daktari mmoja wa kike ilibidi asogee na kumshika Susan lakini alishetu kusukumwa na kuanguka chini. Haikuwa rahisi Susan kuwacha mwili bibi yake lakini mwisho ilibidi watumie nguvu na kufanikiwa kumtenganisha. Kisha walimpa karatasi na kuondoka zao huku nyuma wakimwacha Susan akilia mwenyewe na kusaga meno. Nam. Hakuna yeyote aliyebaki kumpa moyo. Kila mmoja Alishika nje yake na kuondoka huko akimwacha Susan machozi ya kitanda machoni mwake. Paka macho yake yalianza kuvimba kwa kulia, maakika ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa binti huyo Susan. Akiwa hapo amejinamia kando barabara huko akilia. Ghafla alishtuka baada ya kufika mtu nyuma yake na kumshika bega, ishara ya kumpa moyo. Hivyo Susan aligeuka na kumtazama mtu huyo. Hakuwa mtu mwingine msikilizaji, bali ni kijana Seron ambaye alikuwa amepata nafuu kidogo japo maumivu makali yalikuwa ndani yake lakini hayakumfanya shindo kujikokota na kufika eneo hilo Pole sana binti Najua ni jinsi gani unapitia magumu mengi sana Lakini nisamee mimi maana bila mimi kuwa kwenye hali hii pingine hayo ya singetokea na ungekuwa na bibi yako mpaka muda huu. Seron alizungumza huku machozi ya kitanda machoni mwake na kuketi kando ya Susan ambaye sasa macho yake yalikuwa bize kutazama watu waliokuwa wakifanya usafi kukotoa zile damu za barabarani. Kwa nini unasema hivyo? Susan aliuliza kisha aligeuza sura yake na kumtazama Seron ambaye alikuwa naye akimtazama Susan. Mimi baada ya kuamka na kuona na ugulia maumivu ndipo walipoinuka na kwenda kunitafutia dawa. Na hisi mimi ndio sababu ya kifo chake. Napaswa kulipa kwa hili. Seron chozi sasa lilikuwa linashuka na kudondoka chini bila hata kutarajia. Na hakutaka kupeleka mkono kufuta. Useseme hivyo. Maana hii ni hajali. Na Mungu ndiye amepanga bibi yangu afe kwa namna hii. Sasa hata kama asingekufa kwa kukutafutia dawa wewe, basi angekufa kwa namna yoyote ile ili mradi tu Mungu amempangia kifo. Susan alishindwa kujizuia na kujikuta akianza kulia. Lakini Seron ilibidi amsogele na kumkumbatia. Walikaa hapo kwa takriban masaa mawili. Mwishowe walinuka kwa majonzi na kurudi walipokuwa wakiishi. Lakini Siron kuna vitu kama vilikuwa vinakuja kichwani mwake na kuanza kumumiza kichwa. 
zilikuwa ni kama kumbukumbu akikumbuka alikuwa na mtu fulani lakini hakuweza kumkumbuka hakuweza kumkumbuka moja kwa moja mtu huyo ni nani na alikutana na Irene kifupi msikilizaji Seron alikuwa tayari ameshapoteza kumbukumbu zote za nyuma na alichukua na kumbuka zilikuwa ni kumbukumbu za kuanzia siku hiyo tangu kuamka kwake ila za jana usiku na kurudi nyuma kumbukumbu zote zilifutika Samahani. Samahani binti. Sifahamu unaitwa nani. Na pia unaweza kuniambia machache yalonikuta mimi. Pia mimi ni nani yako? Mbona kama sikumbuki kitu? Seron, ilibidi avunje ukime na kumtupia swali Susan, ambaye Susan alikuwa kime kimawazo. Mawazo yalikuwa mbali sana kwenye kifua cha bibi yake. Susan akamwambia mimi wewe sikufahamu. Lakini jana tumekukuta umeelala njiani huko umemia vibaya sana. Hatukujua nini kimekupata ila tumekupa msaada na kukuleta hapa. Lakini mimi naitwa Susan. Alijibu hivyo Susan na kumfanya Seron awe kime kidogo. Kuna kumbukumbu kama ilikuwa inaanza kukumbuka kitu hivi lakini zilikuwa zinakuja alafu zinapotea. Susan ni jina zuri sana lakini misikumbuki kabisa ni nani na nimetokea wapi pia sifahamu jina langu sasa sijui mimi ni mtu aina gani Seron alizungumza lakini bado alikuwa akivuta kumbukumbu kujitambua ila ikawa ni mtiani mkubwa sana kwa kujikumbuka Sasa kama ujui jina lako basi mimi nitakuita Jason Sasa na ulikumbuke ilo kuanzia sasa Susan, ilibidi ampatie Seron jina na kumfanya furai sana. Okay. Mimi naitwa Jason. Basi ilikuwa hivyo kwa wili hao. Kila mmoja alijikuta kidabasam licha ya kuwa na majonzi makubwa sana. Maisha mapya ya kijana Seron yalianza akiwa na jina la Jason. Basi taratibu kijana Seron alianza kujifundisha jinsi ya kuishi na kuendeleza kazi aliyokuwa akiifanya bibi yake na Susan. Mwishowe alikuwa ni mzoefu na akajikuta akipata kipato kidogo kila siku ambacho walikuza na mwishowe walipokwenda kuchukua mwili bibi yao hospitali waliufanye mazishi. Sasa kaka Jason mimi nilikuwa na wazo. Nataka nikushirikishe kama itawezekana. Utaniambia na imani utalipenda sana. Siku moja Susan akiwa na Seron wakipata chakula cha usiku binti huyo alizungumza hivyo na muda huo ilikuwa ipata majira ya sambili za usiku pia ni siku zilikuwa zimeenda sana ilipita kama miezi mitatu hivi <sighs> wazo gani hilo mdogo wangu wazo ni hivi kila siku tunakota chupa na kuoza lakini tukiwa tunafuata nafuatana sehemu moja Sao wani ingependeza kama na wongi kwa wanaenda semi yako na mimi semi yangu alafu siku tunafanya mahesabu. Susan baada ya kutoa wazo hilo alibaki kimya toki mtazama Seron ambaye alitafakari mwisho akata basamu. <sighs> yes, bingo. Hilo wazo linafaa sana. Sasa kesha na bid tuanze zoezi hilo. Na mimi kila kitu kitakwenda sawa. Alafu hata hizi nguo tunazovaa za kunuka nuka tutavaa tena. Tutatafuta nyingine. <laughs> Yanu na akili sana we. Seron alipenda wazo hilo na kujikuta akigunganisha vigenja vya huko furaha mno. Msikilizaji. Sasa bas, tutoke huko twende moja kwa moja kwa Diana. Ambaye maisha yake alikuwa kifahari sana. Maana muda wote alikuwa akiishi kwa bilionea Johan bila kufahamu alikuwa kishi na mtu hatari sana ambaye kila kukicha polisi walikuwa wakipanga njama ya kuweza kumnasa Diana sasa hakuwa Diana yule wa kuogopa gari alikuwa ni Diana mpya kabisa ambaye alijua kuvaa na hata kujiremba kwa makeup pia alikuwa akiujua mji vizuri sana yani hompotezi kabisa <coughs> Sasa Diana 
unaonaje kesho nikakutoa out maana kesho ni weekend nataka nikupeleke kwenye hoteli moja vikubwa sana tupate chakula cha mchana na imani utafurahia sana alikuwa anazungumza Juhan akimwambia Diana ambaye alikuwa iko busy jikoni kwenda chakula cha usiku <laughs> kama itawezekana sawa usijali unajua tena hakuna mwanamke ambaye hataki kutolewa out kwa hiyo wewe kama utaona muda unaruhusu mimi niko tayari okay na fraiku sikia hiyo. Johan alitoka na kuelekea chumbani kwake huko akitabasamu. Lakini kichwani kwake kuna jambo mbalo alikuwa amelipanga na lilikuwa la umuhimu sana maisha ni mwake. Alisogea lilipo kabati na kufungua kisha katoa kiboksi kirefu ambacho ndani yake kulikuwa kuna ua, ua la rozi na juu ya ua lile kulikuwa kuna peti ya dhahabu iliyokuwa kinga sana. Yaani kesho Diana nitamfanyia surprise ya kufa mtu. Kwanza nitamweleza hisia zangu. Na nitamtamkia kwamba nampenda. Alafu akikubali basi nitamvisha pete siku hiyo hiyo. Yaani da naamini siku hiyo haitoi sawa maisha ni wake. John alitabasamu. Lilewa kisha akadirudisha kama ilivyokuwa na kuweka kabatini akisubiri kesho ifike aweze kueleza hisia zake mbele ya binti mrembo alitokea kuteka hisia zake yani Diana huku kwenye ufalume sasa mambo ilikuwa mazuri yani hakukuwa na utawala wa kitemi tena watu waliishi kwa amani na kila mmoja alikuwa akipata haki yake kama binadamu tofauti na mwanzo ilivyokuwa kiongozi mfalme chele alikuwa anaendesha ule utawala vibaya sana usiku huo ulikuwa ni usiku wa majonzi sana kwa Mona Lisa Mano alikondo usiku wake wa mwisho kwenye ufalme kabla kesho kusafiri na kurudi zake masomoni. Alimwaga kila mmoja ndani ya ufalme na wale waliokuwa na roho nyepesi walishekulia maana Mona Lisa aliishi nao kwa upendo sana. <sighs> Mama, kesho ndo siku ambayo narudi masomoni. Kwa nilikuwa naomba uishi vizuri sana na watu wako. Pia uishi kwa umakini sana na baba. Maana nikana muda wote ule atakupindua. Kwa kila baada ya wiki badilisha askari wa kukulinda. Usijali mwanangu, nitazingatia hilo na kutakia masomo mema kwa inaenda kapumzike muda umeenda sana ili kesho wae kwa mkama pema. Mona Lisa baada ya kuagana na mama yake, ilibidi aelekee chumbani kwake kupumzika na hata kulipopambazuka, alikuwa ni mtu wa kwanza kuweza kuamka na kuelekea chumbani kwa pacha wake Melissa ambaye bado alikuwa amelala. Melissa Melissa. Hebu mkatujiandae na safari. Ah bwana Yesu niache. Ni kwache nini wakati leo tunatakiwa tuwasili chuo. Alafu kesho mchana masomo yanaanza. Kufanya haraka bana. Mona Lisa ilibidi atumie juhudi nyingi sana kumwamsha Melissa. Melissa aliamka. Walijiandaa vyema na walipomaliza walipata kifungo kinywa na kuchukua mabigi yao kisha walitoka mpaka nje wakisindikizwa na mama yao ambaye ndiye maliki wa kijiji. Akawaambia Wanangu mimi siwezi kuwasindikiza mpaka uwanja wa ndege. Kwa mtaongozana na walinzi wawili mpaka uwanja wa ndege baada ya kupanda wao watarudi ila na waombea kwa Mungu waweze kufika salama na nawatakia masomo mema. Malikia aliwaga mabinti zake na kukumbatia pia. Mona Lisa kuacha kumkumbatia mama yake na kumwambia awe makini ndani ya madaraka yake. Naam, turudi mjini. Kaka, kaka. Kumekucha bana, hebu amka. Yeye unalala kama una, una pesa wakati maskini wa kutupa wewe. Umejaa dhiki mpaka kwenye kichwa bana. Ilikuwa ni sauti ya Susan akimwamsha Seron, ambaye ndiye kwanza alikuwa anavuta shuka na kugeuka upande wa pili. Mm, kaka Jenson. Mbona hivyo bana, hebu amka. Alafu kumbuka, wako tama chupa tumekuwa wengi mjini hapa. Kochi la chelewa, utakutana na si wako. Aya, shauri yako. Hebu amka bana. Baada ya kelele za muda mrefu, Seron aliamka akiwa mwenye gasire sana. Maana makelele ya Susan zilikuwa ni kale mno kiasi kwamba zilimpotezea usingizi wake. Ah, unaboa sana Susan. Asubuhi asubuhi yote nyogo hata nyoiko kuremsha msha bana mambo gani hayo? Undo wakati mzuri kaka. Yaani wewe kuzurua kwa upande wako, alafu mimi nazurua kwa upande wangu mpaka sasa tunarudi. 
tunakuwa tumepata mzigo wa maana sana. Kwa hiyo tufanye haraka bwana. Tunapichana pesa. Susan baada ya kuzungumza hayo, alitoka nje kisha karudi akiwa na viroba viwili, kisha kimoja kamrushia kaka yake. Sasa kaka, tuanze kazi. Na shati yako ile pale nimekushonea ilipochanika jana. Yaani kila kitu ni fasta fasta. Susan alitoka nje na kumwacha Seron ambaye alijiandaa na kutoka nje. Lakini hakumuona Susan. Alikuwa tayari ameshaingia mitaani na kwanza majukumu yake ya kumuingizia pesa. <sighs> Yeye mdogo wangu huyo. Nimempenda bure. Mchekarikaji sana alafu ipo fasta. Seron alishatukuta Basam na kuelekea upande wake na kuanza majukumu. Na ndio ilikuwa kazi iliyokuwa inawapatia pesa kidogo ya kuweza kupata kula. Basi wakati Seron na Susan wanatoka kuingia mtaani huku upande wa Diana alikuwa anajiandaa kutolewa out lakini kila nguo aliyokuwa kichokuwa na kuivaa ilikuwa ni mbaya kwake. Sasa jamani nitavaa nguo gani ambayo itanipendeza eh? Acha nivae hii maana hata rangi yake pia ni nzuri. Baada ya kutafuta kwa muda alipata gauni aliloona linamfaa kwa mtoko akavaa. Lakini muda huo huo mlango wa chumba chake uligongwa. Na aliporuhusu mtu huyo kuingia, alingia Johan, ambaye alikuwa akitazama masaa yake. Akamwambia Diana, "Hatuna muda kupoteza." Johan hakumaliza hata kuongea. Alijikuta medua baada ya kumuona Diana kwenye vazi moja matata mno ambalo lilimkaa vyema sana na kumfanya pendeze. Akamwambia Diana, "Ila ile umependeza sana." "Da, na mimi uko tunakokwenda kila mmoja atakuwa anakutolea macho yao, yani umejua kuchagua nguo ya mtoko. Sasa inabidi nikufungulie kampuni ya fashion." <laughs> Asante jamani. Ila unajua sijui kama nitaweza hayo mambo ya fashion. Diana alizungumza huko kitabasamu. Alijiangalia vizuri kwenye kio ili kuthibitisha maneno aliyoambiwa na Johan. Lakini simu ya Johan ilianza kuita muda huo huo. Sasa Diana, fanya haraka basi na kusubiri hapo nje. Johan aliongea huko akitoka nje na kutoa simu yake mfukoni kisha alitazama mpigaji na kujikuta kitabasamu. Na mwishowe alipokea na kuanza kuzungumza. kila kiko tayari yani muziki pande zote na ushaandaa kama nilivyokuambia wa kwenda kushuhudia tukio linalokwenda kutokea boss kila kitu kipo tayari yani kazi ni kwako tu okay son tutakupo hapo Johan alikata simu na wakati anakata Diana naye alikuwa anatoka hivyo hakutaka kusubiri walijipake kwenye gari na dereva alifanya kazi yake ya kuwafikisha sehemu usika story ndani ya gari zilikuwa ni nyingi sana lakini walifika sehemu na kukuta ni kubwa sana. Hivyo gari ililazimika kusimama kama sheria inavyokuwa. Foleni ilichukua muda mrefu, walipiga story mpaka walichoka. Hivyo jua nilibidi atoe simu yake na kuingia mtandao ni kutazama yanayoendelea ulimwengu. Ila Diana hakuna time ya kuchezea simu. Ila macho yake yalikuwa busy kutazama nje akisubiri magari ya urufsiwe. Sasa wakati anatazama tazama nje, ghafla moyo wake ukapiga kwa nguvu mno na kupelekea mshtuko ulioanza kwenda kwa kasi. Baada ya kumuona mtu aliyevalia mavazi chakavu mno, roba kubwa mgongoni na chini alikuwa kana viatu. Mtu yule alipomtazama vizuri Sony ndipo moyo ulipozidi kumwenda kasi zaidi kwa shiria ya kwamba mtu yule alikuwa anamfahamu au alikuwa anamfananisha. Ulikuwa ni mshangao mkubwa sana ambao ulikuwa umempata Diana. Hasa baada ya kumuona mtu huyo, lakini mshangao wake hata jua ni aliona. Alieta kuchezea simu kisha alimtazama Diana mbaye Alikuwa tayari ameshafungua mlango na kutoka nje. Lakini alimwahi akamshika mkono akamuuliza unataka kwenda wapi? Mbona unaonekana kama upo na hofu au hujapenda kuongozana mimi? John alimtupia swali hilo Diana. Huko kiwa umeukamata mkono Diana. Lakini Diana hakutaka kumjibu. Alichomoka haraka sana mkono ni John na kushuka mpaka nje. Alisogea kidogo kando barabara. Lakini alipotazama kwa makini upande ambao alimuona yule mtu hakuna chochote. Yaani yule mtu alikuwa ametoweka. Na hakuelewa wapi ambapo ameelekea. Sasa Diana akawa anajiuliza. Si nilimuona Paseron? Au so yeye? Lakini hata kama so yeye. Ameelekea wapi yule mtu? Au macho yangu yalikuwa na mawingi nini? Diana alibaki anajiuliza maswali pasi na kupata majibu. Lakini mwisho alifika John, alimshika mkono kisha akamrudisha kwenye gari. Maana tayari magari yalikuwa yameshaweza kuruhusiwa. Baada ya kuingia ndani ya gari, safari ilianza. 
ila John hakuacha kumuuliza maswali Diana. Diana ambaye alikuwa hajibu maana mawazo yake yote yalikuwa mbali mno. Alikuwa akiwazi ule mtu aliyemwona alikuwa ni serum au ni mawazo yake tu. John ilibidi muulize Diana, Diana na kuuliza wewe ina maana unisiki? Mbona ulitoka kwenye gari haraka na kuanza kushanga shanga? Au kuna mtu ulimwona ambaye unamfahamu? Hebu jua ni niache tafadhali bwana. Sipo sawa. Diana alijibu kwa sauti iliyoja hasira. Maana aliona kama John alikuwa akimpigia kelele ili hali mawazo yake yalikuwa yako mbali sana kumwaza mtu aliyemwona muda mchache nyuma na kwa akili yake aliamini ya kwamba asilimia moja lazima atakuwa ni Seron. Hapo kuna muda aliona huenda ni mawazo yake tu. Basi John hakuna la kusema. Ilibidi awe mpole na safari ilizidi kusonga mbele. Ila mpaka inatimu majira ya saa sita za mchana walikuwa tayari wameshafika sehemu husika ambapo hapo ndipo John aliona mahali sahihi kueleza hisia zake mbele ya Diana. Tumefika sasa Diana. Tushuke. Alafu huku ni sehemu ambayo wanakuja watu maalum sana. Kwa mpaka kukuleta hapa wewe ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. John alizungumza huku akimpa mkono Diana. Diana ambaye alipokea ule mkono na kushuka kwenye gari. Lakini alipomtazama, alipotazama ile mandhari hapo, alijikuta kishangaa sana. Ilikuwa ni sehemu inayovutia sana. Wengi waliofika hapo naweza nikasema ni watu waliokuwa wenye pesa zao. Kwa sababu hata gari zilizokuepo hapo zimepaki zilikuwa si gari za pesa ndogo ndogo. Zilikuwa ni gari za mabilioni ya pesa. Dana Ilibidi ulize. Jua ni mbona umeleta sehemu ya gharama kama hii? Alafu mbona umenifanyia surprise kubwa namna hii? Dana alibaki kushanga huku macho yakiendelea tu ku kudariz kushoto kulia, kudariz kushoto kulia. Alikuwa anatazama mazingira ya hapo jinsi alivyo mazuri na yenye kuvutia. Nimekuleta hapa kwa heshima. Alafu nilichokufanyia sio surprise. Ila surprise kubwa itakuja. Tuingie ndani. Maana tukikaa hapa tutadhaniwa kwamba hatuna pesa. John alimkamata mkono Diana. Na taratibu walianza kujiongea kuingia ndani. Huku nje walecha jopo la walinzi ambalo lilikuwa linawasindikiza. Walifika mpaka ndani ya hiyo hoteli na kufuata sehemu kisha wakaelekea sehemu ambapo walitakiwa kuweza kufika waliketi na muda huo huo walifika muhudumu mmoja wa kike alisimama mbele yao Mudume yule akasema karibuni sana mjisikie uko huru niwaletee nini Mudume yule aliuliza kwa sauti opole mno lakini John aliomba menyu na kuchagua chakula ambacho aliona kitamfaa kisha alimtazama Diana na kumpatia ile menyu Jamani mimi bado mshamba. Hata kusoma Kiingereza sijui. Kwa hiyo dada naomba uletee tu chakula chochote ambacho unaona mimi kitanifaa. Diana alizungumza huko akirudisha ile menu kwa muhudumu. Kitendo kilichomfanya jua ni cheke maana Diana alikuwa amepatikana licha ujanja aliyokuwa nao. Tasa unacheka nini? Nimekutekenya au? Ah, jamani ila mimi ni fine tu. John alijibu na kumgeukea muhudumu kisha akamomba amlete Diana chakula ambacho kama yameagiza. Basi muhudumu aliweza kuondoka hapo na baada dakika kama mbili alileta kile chakula ambacho alikuwa ameagizwa na kuweka pale mezani. Kisha aliondoka zake na kuacha wili hao waweze kujisevia. Diana Unajua nimekuleta sehemu hii. Kwa sababu ni mtu maalum kwenye maisha yangu, mtu muhimu. Alafu kila unaimona hapa, kamleta mtu wake kwa sababu huyo ni special wake. Kwa hiyo furahia hii leo siku yako. 
Okay. Kumbe mimi ni special. Basi asante sana Joan. Diana mpaka muda huo alikuwa hajafahamu chochote kile kinachoendelea. Alikuwa hafahamu kama Joan alipanga kumvisha pete ya uchumba ila kwake aliona ni kawaida tu. Ametolewa out kama out nyingine. Chakula kilikuwa ni kizuri. Na baada ya kumaliza story za hapa na pale ziliendelea. Lakini wakati story zinashika kasi ndipo Joan aliingiza swaga zake za kuanza kufunguka ya moyoni kama alivyodhamiria kufanya siku hiyo. Dana. Unajua ni mwanamke mrembo sana. Mwanamke mbaya kwa mwanaume yote ule alikamilika akikutazama. Lazima atamani kuona wewe. Na sio tu kutamani. Ila akoe na uwe mke ambaye utajenga na familia. Mm. Diana alijikuta kiguna. Baada ya maneno hayo machache yaliyotoka kinywani mwa Johan, pia alipomtazama usoni, alimuona akiwa serious. Hivyo akatambua lazima tu atakuwa kuna jambo ambalo litaendelea. Ya. Yeah. Ni hivyo. Kwa Diana. Mwanaume mmoja wapo mbaye. Alikutazama tu na akatamani kuona wewe. Ni mimi Johan. Nakupenda sana Diana. Naomba unikubalie. Johan baada ya kuzungumza hivyo. Alitoa huo kwenye mfuko wake na kulinyosha mbele Diana. Kisha alipiga na goti kwa sheria kwamba alikuwa akimaanisha. Diana kwa upande wake alibaki na kigugumizi kikubwa sana. Mapigo ya moyo yalianza kumwenda kasi sana. Lakini muda huo huo watu waliokuepo hapo walianza kugeuka na kuwatazama na hata wengine waliriki kuchukua simu zao na kuanza kurekodi tukio lililokuwa likiendelea. Jamani sasa ndo upige magoti. Huone kama watu wanakutazama wewe. Ostiali. Hili ni jambo la kawaida sana. Kwa hiyo naomba tu unipe nafasi ndani ya moyo wako. Nahitaji kukoa. Uwe wangu wa maisha. Yohani maskini mpaka machozi yalikuwa kimlenga ambayo alimfanya Diana isi huzuni. Alisimama na kumwinua Johan kisha alitikisa kichwa kwa shere ya kwamba amekubali. Asante sana Diana. Sasa naomba upape kepe yangu. Nahitaji kukoa. Je, uko tayari kuona mimi? Eh, niko tayari. Diana hakutaka kupinga na ukizingatia tayari hisia zake zilikuwa mbali sana. Machozi ya furaha yalimtoka wakati huo. Mkono wake aliweza kumpatia Juan ambaye taratibu alikuwa akiingiza pete na mwishowe alibusu na kumkumbatia Diana. Kila mmoja aliyekupo hapo alipiga makofi kwa furaha. Muda huo huo watu wa bendi waliweza kufika na kuanza kutumbuiza taratibu sana. Yaani siku hiyo ilinoga sana na ilikuwa ni surprise kubwa sana aliyofanywa Diana tofauti na ambavyo yeye alikuwa amefikiri. Msikilizaji, tutoke huko, twende kwa jamaa yetu Seron ambaye maisha yake ilikuwa ya tabu sana lakini alikuwa ameridhika na alikuwa akiishi vizuri sana na mdogo wake Susan ambaye alimpoteza bibi yake kipenzi na kujikuta akiangukia kwenye uangalizi wa Seron. Walikuwa ni watu waliopenda na sana na mchana huo walikutana baada ya kila mmoja kuweza kuangaika kivi yake. <laughs> Ehe. Sasa kaka Jason, niambie kwa upande wako, umepata kiasi gani? Maana mimi kwa upande wangu nimepata shilingi elfu mbili. Alafu yule baba yule alitaka kunizulumu, yani namchukia sana. Na siku nyingine siendi kuuza makopo kwake. Ni bora niende kwa babu Msangi. Ah. Acha na naye. Ila wewe nimepata 1500 na 500. Tukiunganisha tunakuwa tumpata 1300 na 500. Ah, yani leo ni bahati imekuwa kwetu. Seron alijikuta kidaba sam na kumfanya hata Susan afurahi, maana maisha yao yalijawa na furaha licha ya dhiki waliokuwa nayo. 
Wakati wapo hapo ghaflo lishanga kuona watu wakikimbia na wote hao walikuwa ni jamii yao yani watu wasiokuwa na makazi ila walijenga vibanda vyao kando kando ya barabara kuishi hivyo kitendo cha kuona wanakimbia walishtuka sana Jamani kuna nini mbona selewi? Soron ilibidi amuulize mama mmoja mbaye alikuwa amebeba mtoto wake ila Susan alikuwa tayari amekimbilia ndani na kuchukua nguo zao maana alijua nini kinakwenda kutokea kwa sababu alikuwa ni mzefu sana wa hayo maisha tofauti na Seron. Mama yule hakutaka kumjibu chochote Seron ila alikimbia na kumwacha Seron amezuba lakini alikuja kushtuliwa baada ya kupigwa na kitu kizito kichwani. Ila alipogeuka alishangaa kuona jupo kubwa la mapolisi likiwa linakuja. Kaka tukimbie watakushika. Ilikuwa ni sauti ya Susan. Alifika na kumshika mkono Seron kisha alianza kukimbia zao. Maana hali ya hewa ilikuwa tayari imeshachafuka. Polisi walikuwa hawachagui. Yaani yeyote atakaye kuwa mbele yao, basi lazima acheze kipigo na kushikwa. Mpaka ina timu majira ya saa 12 jioni. Shambra shambra ndo zilikuwa zinatamatika huko kila mmoja akiwa na furaha isiyokuwa na kifani. Na Diana ndiye aliyekuwa na furaha mara dufu maana hakuchoka kutazama mkono wake uliopendeza kwa pete ya dhahabu. Tasampenzi Mudo nazidi kwenda sana. Naomba turudi nyumbani. Nakupenda sana mpenzi wangu. Diana aliongea kwa sauti laini na kufanya jua ni tabasam. Kisha alimsogelea na kumbeba mpaka nje. Kisha alimwingiza ndani ya gari. <sighs> Jamani mpenzi, mbona umejipa tabu hivyo? Wakati mimi mwenyewe tu ningeweza kutembea. Amna mpenzi unaje sikutaka uumize miguu yako kwa sababu kitendo cha kukanyaga ardhi miguu yako itaumia bwana. Zote hizo waswahili tunasema ni mbwembwe tu za penzi jipya. Na muda huo huo safari ilianza kurudi nyumbani. Ila sasa kwa Seron ilikuwa ni maumivu makali sana baada ya kuweza kupigwa kichwani ambapo alipasuka na kupelekea damu nyingi sana kuweza kumtoka. Susan akamwambia kaka, "Yende mnyingi sana zina kutoka." Nomba tu duka la dawa ukapata angalau hata huduma ya kwanza la hivi itakuwa ni tatizo. Susan alikuwa tayari amingiwa na hofu. Hofu ilimshika lakini Siron hakuwa na hofu. Walitafuta sehemu ya kuketi kisha alimomba Susan amfunge pale palipokuwa na jeraha. Sasa kaka unafikiri kukufunga na kwenda duka la dawa? Ipi ni muhimu? Alafu unachukulia kawaida tu jamani. Injera ni kubwa sana kaka naomba twende. Hapana <laughs> Susan. Nimesema nifunge tu. Hivyo hivyo. Kwa sababu tulipo tuna 3500 na 500. Na hapo bado tujala. Eh? Bado tujala usiku. Kwa hiyo kuliko kwenda kunua dawa au kumlipa huyo atakayetupa huduma ya kwanza, basi ni heri tu nifunge hivyo hivyo. Sawa. So. <laughs> Kaka. Sawa. Susan hakuwa na ubishani. Ilibidi afanye kama Seron anavyotaka. Alichana nguo yake moja na kuanza kumfunga. <sighs> Kwa Susan mdogo wangu. Kule hatuto za kurudi tena, si ndio? Sasa kaka unafikiri tutaanzaje jamani? Yaani hapo tutafuta tu sehemu nyingine ya kulala usiku wa leo kisha kesho tutajua tunafanya nini maana kule hakuingili kitendo na hivi makazi yetu yameshaharibiwa Sasa sijui itakuwaaje Basi mawazo yalikuwa lukuki kwa wili hao ila huku upande wa pili kwa Mona Lisa na Melissa baada kufika mjini Mona Lisa alimomba Melissa waludi ndani ya ufalume tena wachukue jeshi kubwa la polisi Jamani Melissa Uona wazimu eh Sasa turudi ili weje na turudi kwa lipi na hao polisi wa kazi gani mbona sikuelewi Unogoe kichaa ndugu yangu si ndio Mona Lisa sawa naogoe kichaa ila kwa hali 
niliyoiacha kule sina kika sana kama mama atakuwa kwenye usalama lazima kuna hatari kubwa sana inakwenda kutokea pia hata wale walikuwa wanatusindikiza kuna jambo la siri walikuwa naongea kwa naomba turudi Mona Lisa hakutaka kusubiri walitafuta usafiri kwenda kutoa taarifa polisi kisha wachukuzani na polisi mpaka ndani ya ufalume Nam Mona Lisa alikuwa yuko sahihi kabisa maana ndani ya ufalume mambo ilikuwa hivyo Sekwa pamoja na baba yake na mama yake walikusanya majeshi ya chini chini na kufanikiwa kuweza kumpindua Malkia alikuwa madarakani yani mama yake na Mona Lisa pia si hivyo tu ilitoka hukumu ashikwe na kuuawa <laughs> Yeye mwanamke mshenze sana wewe Ilikuwa chama madaraka kwa muda ukajora kama wewe ndio wewe <laughs> Tazo nakwenda kufa Huko unajiona mshenzi wewe Mfalme Chelea aliamuru vijana wake wa mtoe nje kisha wampandisha sehemu ya hukumu na wanakijiji wote waliitwa kuweza kushuhudia lile tukio. Hakuna aliyepinga, maana kama mfalme ameitisha wanakijiji, alafu akakutu kwa kuto tuko nyumbani kinachofuata ni kifo. Hivyo wanakijiji walifurika wengi sana kwenye uwanja mkubwa wa mateso. Mfalme Chelea akasema, "Jamani na kijiji nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Ama kwa hakika nyinyi wananchi ni watifu sana." Na leo kila aliyohudhuria hapa atakwenda kushuhudia adhabu hii inayotoka kwa huyu mwanamke mshenzi kabisa. Ataondoka na vipande vitatu vya dhahabu. Mfalme Chelea aliibua minongono baada ya wananchi kusikia dhahabu zitatoka. Wananchi ilibidi wasubiri kama dakika kadhaa kisha muda hukumu uliwadia hapo sasa kila mmoja alibaki kimya kuweza kusubiri kuona adhabu hiyo ya kikatili ambayo itakwenda kutendeka. amri ilitolewa Malkia katwe kichwa lakini kabla hakijafanyika kitu chochote ghafla milio ya gari za polisi iliweza kusikika ambayo ilifanya kila mmoja geuke na kutazama maana haikuwa kawaida kwa wananchi wa kijiji hicho kuweza kusikia sauti tena sauti kama hizo baada ya sekunde kadhaa zilionekana gari zipatazo 15 sasa hapo kawa ni mtaftano kwa wananchi kila mmoja uoga limja kuona gari maana hawakuwahi kuyaona hapo kabla. Hivyo hapo ilikuwa ni miguni saidi. Pia hata hivyo baadhi ya walinzi na watumishi walikimbilia ndani ya kasri, lakini kwa wale walinzi waliwahi kufika mjini na kuyaona magari. Ilibidi wajipange kuhakikisha kwamba wanazuia polisi hao. Lakini polisi walikuwa na siraha za moto ambazo ziliwamaliza ndani ya dakika sifuri tu. Mfalme hakuwa na kitu cha kufanya, alibaki medua. Polisi walifika na kumtia mbaroni yeye na familia yake. Hapo ikawa ni pona pona kwa mama Mona Lisa. Mama, Mona Lisa alimkimbilia mama yake. Alimkumbatia kwa furaha zote huku machozi akimshuka, maana bila yeye sahizi ingekuwa ni habari nyingine kabisa. <sighs> Mwanangu ilikwaje mpaka mmeleta polisi hapa? Mama yacha tu. Ni story ndefu sana lakini muhimu ni mzima. Pia inabidi saa huu sasa huu mfumo wa ufalme utolewe. Watu waishi kawaida kwa kuongozwa na rais mama. <laughs> Usijali mwanangu. Inabidi tuongee na serikali ili iwe hivyo. Pia inabidi sasa nikaishi mjini huko tena hapa nifai. Mona Lisa baada ya kuzungumza na mama yake, waliwafuata polisi na kuwashukuru maana walifanya kazi muhimu sana kumokoa mama yao. Mama yao ambaye ilibaki kidogo tu asiuone tena ulimwengu. Na baada ya kuwashukuru, basi polisi waliondoka wakiwa sambamba na watumi wa wao. Msikilizaji, turudi kwa malikia wetu Diana. Maana muda wote alikuwa na furaha na Juan pia hakuacha kumpa ma mashairi ya mapenzi ambayo ilizidi kumkolea Diana. <sighs> Hivi mpenzi, ni nani huyo ambaye amekufunza mashairi haya? Maana unaonekana ni mtaalamu sana jamani. Amna <laughs> mpenzi ni mambo ya kawaida tu. Huwa nikikaa na buni mashairi. Oh. Basi upo vizuri sana eh? <laughs> Safari iliendelea na kiza kilikuwa kikiingia taratibu sana. Lakini wakiwa njiani, Diana aliona tazame nje. 
Hivyo alishusha kio na kuanza kutazama tazama. Wakati anapita pita aliona watu wawili wa miketi, mmoja wa kike na mwingine wa kiume, wa miketi. Walikuwa wanapiga story kando ya barabara. Ila sasa alipo mtazama yule mwanaume, alist na kama anaota. Hakutaka kuamini kwanza. Aliomba dereva asimamishe gari, alishuka haraka haraka kitendo kilichomshangaza sana John. Baada kushuka alimtazama kwa mara nyingine yule mwanaume. Hapo akilia yake na macho yake vilije kikishia kwamba anachokiona ni sahihi na sio ndoto na wala sio mawenge kama alivyodhani hapo mwanzo. Diana alikuwa haamini kile anachokiona mbele yake. Alikuwa ni Seron. Diana macho yake yaliganda kumtazama Seron. Ila kwa Seron hakuweza kumuona Diana maana alikuwa bize kupanga nini cha kufanya yeye pamoja na mdogo wake Susan. Seron Diana aliita huku machozi ya furaha yakitiririka mashavuni mwake. Ila ajabu Seron hakuweza kugeuka. Na hii kidogo ilimtia mashaka na maswali mengi sana kichwani mwake. Hakutaka kusubiri alitoka hapo kwa mwendo kukimbia kumfuata Seron. Ila alipofika karibu yake alimkumbatia na kufanya Seron pamoja na Susan na Shanghai. Mani ilikuwa ni ghafla sana na ukizingatia hakuna nemfahamu Diana. Juan alikuwa tayari ameshashuka kwenye gari na kusimama nje. Lakini macho yake yalikuwa busy kutazama kila alichokilichokuwa kinaendelea. Hakuelewa Diana kwa nini amemkumbatia yule mtu? Je, wana Juan au vipi? Hii kidogo ilimpa maswali kichwani Juan ambaye alikuwa sa majibu sahihi. Seron. Kwa nini muda wote umekuwa kime jamani? Mimi nakana kuwaza lakini wewe huna hata muda kunitafuta. Alizungumza Diana huko baada akiwa amemkumbatia Seron na kulia. Maana alikuwa na hisia kali sana kwa wakati huo. <laughs> Samahani. Wewe ni nani? Mbona sikufahamu? Alafu unakuja tu unanikumbatia kwa lala lala. Au umenifananisha? Baada ya Seron kuzungumza hivyo Diana alijitoa kwa Seron na kumtazama usoni. Huko akiwa haamini kama maneno hayo yanatoka kinywani mwa Seron. Diana alibidi amuulize, "Seron, unaongea kuhusu nini? Ina maana mimi hunijui? Hebu nitazame vizuri. Mimi ni Diana." Wakati Diana akiwa hamuelewi Seron, huko Susan, yeye alikuwa kimya tu akiwa tazama. Pia hata yeye alikuwa hamuelewi Diana, maana alikuja ghafla tu na kumkumbatia Seron kisha alianza kumwambia maneno ambayo hawakuielewa. Am um, sas Samahani dada unamfahamu kakangu maana inaonekana kama unamfahamu au utakuwa umemfananisha jamani maana dunia ni wili wawili. Susan ilibidi amuulize Diana ambaye bado Diana alikuwa busy kumshangaa Seron na mkumbuke. <sighs> Hapana simfananishi ila ni yeye Seron. Eti Seron, kumbuka basi ni mimi Diana na mara ya mwisho tuliachana pal. Diana kabla hajamaliza kuongea. Alifika John, alimshika mkono ili kumrudisha ndani ya gari, maana alikuwa hamuelewi. Hapo hapo Seron alipata nafasi ya kuinuka. Alimshika mkono mdogo wake Susan na kuondoka zao, maana aliona kama siku yake inataka kuingia mikosi. Lakini maskini hakufahamu yule ndiye mwanamke alikuja naye mjini miezi kadhaa nyuma. Diana alibaki kulia. Alishetu kumtazama Seron ambaye alikuwa kitokomea na mwisho kabisa alitoweka kwenye upeo macho yake. <sighs> Diana mpenzi. Naomba turudi ndani ya gari. Alafu yule kichaa, ni nani? Au unamfahamu? Maana shindwa kukelewa kabisa. John alizungumza na kumuinua Diana ambaye alikuwa kimya kwa majonzi na hata furaha yake iliyokuwa nayo muda mchache nyuma ilikuwa imetoweka kabisa. Walirudi ndani ya gari na safari ilianza kurudi nyumbani. Lakini Diana njia nzima alikuwa kimwaza Seron na kukosa majibu ambayo yangefanya kudhihirisha ubongo wake moja kwa moja. Yule ni Seron ni wangu kabisa. Lakini mbona hanitambui? Au atakuwa amepoteza kumbukumbu? Alafu kichwani kwake ana makovu mengi sana. Itakuwa amepata na matatizo makubwa ambayo yamemfanya apoteze kumbukumbu. 
Hayo yalikuwa ni mawazo yaliyopita kichwani mwa Diana. Lakini wakati yeye anamwaza Seron, huku upande wa Seron, alihisi maumivu makali sana ya kichwa. Kumbukumbu zilikuwa zikimjia kwa kiasi fulani kisha zinatoweka. Kaka, tatizo nini? Basi acha nikakuletee dawa, alafu nilikwambia tangu mwanzo. Lakini ukutaka kunisikia, umeona sasa? Umepoteza damu nyingi matokeo yake ni haya. Naomba ukae hapa chini. Yule dogo Susan ilibidi amkalishe chini Seron. Alimwoka kwenda duka la dawa ambapo baada ya dakika kadhaa alirudi akiwa na vidonge pamoja na chupa ya maji. Alimpatia Seron ambaye alitumia na hapo kidogo unafu ulianza kuonekana. Pia tangu vya kutembea alirudi na safari hii wakaendelea wakiwa hawatambui wanaelekea wapi na muda huo tayari kiza kilikuwa kimeingia na ilikuwa ni majira ya saa moja kamili za usiku. Baada ya mwendo mrefu kidogo, hatimaye John na Diana walikuwa wamefika wanapoishi. Lakini Diana bado alikuwa na mawazo mengi na hata aliposhuka kwenye gari hakutaka kuongea na mtu. Ila moja kwa moja, aliingia ndani na kufika chumbani kwake. Diana jamani. Bono na kwa hivyo Yaani na maana furaha yako yote ile imeharibiwa na mtu mmoja. Alafu nataka kufahamu yule ni nani kwako ambaye anakufanya mpaka ukosemani. Tafadhali Johan, naomba niache, yani sipo sawa kabisa, kwa hiyo sijisiki kuongea na mtu yote. Niache tafadhali. Alafu uende ukaendelee tu na shughuli zako. Okay, basi sawa. John, ilibidi atoke. Lakini alikuwa tayari ameshengiwa na wivu. Alijikuta akika chuki kubwa sana na Seron licha kuto kufahamu na nafasi gani kwenye maisha ya Diana. Alitoka nje na kuita vijana wake wanne. Kisha alianza kuwapa maagizo. Na maagizo yenyewe ilikuwa ni kumtafuta Seron, ikiwezekana wamfunze adabu kidogo. Maana alikuwa ni mtu aliyeingilia furaha ya Diana na kuipuruga. Lakini boss, situmue tu kabisa. Hapana. Ila nataka mfunze adabu kidogo. Ile siku nyingine asiwe na mazoea hovyo kwa wanawake wa watu. Ok boss, tutafanya hivyo. Basi vijana wa Johan ilibidi waingie mtaani usiku huo kumtafuta Seron. Kisha Johan alirudi ndani kumbembeleza Diana. Diana ambaye alikuwa hana amani kabisa. Akili yake ilikuwa mbali sana kumweza Seron na kipi ambacho kilimfanya asimkumbuke. Seron alikuwa hana hili wala lile masikini ya Mungu. Alikuwa ameketi sehemu pamoja na mdogo wake Susan wakitafuna mihogo kama vile chakula cha usiku lakini muda huo huo walifika watu wanne na kusema mbele yao kisha mmoja na kuchota mchanga na kumwagia ndani ile miogo ah samani kaka nini tatizo Susan aliuliza lakini alishakupigwa kofi moja kofi moja takatifu ambalo lilimfanya ende chini na kutoa damu kidogo mdomoni wake mpaka wakati huo Seron alikuwa haelewi watu hao wanataka nini kwao na hata alipojaribu kusogea ili kumwinua Susan, alishia kuambulia kipigo kikali pasi kufahamu sababu na ipi ambazo zilipelekea wao kufanywa vile. Tunajua unajiuliza maswali mengi sana. Lakini kosa ni kusogeleana na yule mwanamke mbaye. Umeruhusu machozi yake kuanguka. Ila tunakupa onyo kamba na yule mwanamke. Ukiwa naye karibu tena kwa mara nyingine kinachofuata ni kifo. Lilikuwa ni onyo lililotoka kwa vijana wale wa Johan, kisha alimwacha Seron akiugulia maumivu na kisha wakaondoka zao. Walipeleka ujumbe kwa Johan ambaye alijikuta kifurahi sana. Pia hawakumpiga tu bali walirekodi mpaka video ambayo walimuonesha Johan na kujikuta Johan akicheka sana. Sasa hii ni onyo kwa mshenzi kama huyo. Maana hiyo watu umetoka wapi? Na huyu mwanamke tumepata na hitabu vipi? Alafu kwa leo ile watu wanatoka wanatoka tu mjinga mjinga na kuja kumtoa machozi hapa. Basi ilikuwa ni burudani sana kwa Johan. Lakini upande wa Seron alijinua kwa tabu kutoka chini. Alimchukua mdogo wake Susan maskini ya Mungu na kusogea mbele kutafuta sehemu ambayo wataweka makazi yao au kulala kwa usiku huo mmoja.
siku taratibu zilianza kusogea. Furaha ya Diana ilianza kurudi taratibu sana. Lakini hakuacha kumwaza Seron. Na kila juani alipokuwa kitoka kwenda kazini basi Diana alitoka na kuingia mitaani kumtafuta Seron pasi na mafanikio. Seron kwa upande wake alikuwa amepata kazi. Na kazi aliyopata ilikuwa ni kiwandani kwenye utengenezaji wa nondo. Hivyo hii kidogo ilianza kumpatia kipato ambacho kilimwezesha kuweza kutafuta chumba cha kuishi pamoja na mdogo wake. Kila ifikapo Jumamosi walikuwa kitoka na kwenda kwenye fukwe za bahari kufurahi. Lakini sasa Jumamosi moja wakiwa fukweni, Seron alijikuta na majonzi makubwa sana baada ya kuachana na Susan. Hakuachana na Susan kwa maana aligombana. Hapana, ila Susan alikutana na baba mmoja ambaye alidai ni baba yake mzazi. Walipoteza na kwa miaka mitatu nyuma kabla ya kuokotwa na bibi ambaye alimlea kwenye maisha mitaani. Ni babangu huyo. Nilipoteza na naye kwa miaka mitatu. Lakini kaka usijali, naenda ila nitakuwa nakuja kukutembelea kila mwisho wa wiki. Maana nimekuzoea sana kakangu. Maneno ya uchungu yaliyoambatana na machozi yalitoka kwenye kinywa cha binti Susan ambaye alimtia huzuni kubwa sana kijana Seron. Seron akasema sawa na shukuru sana mdogo wangu. Nakutakia maisha mema. Na pia nitakumisi sana. Seron alishindwa kujizuia. Alimfata Susan na kumkumbatia kisha alimwaga na Susan ilibidi kuondoka na baba yake na hapo ndo kawa mwanzo wa maisha ya upweke kwa Seron. Hello kaka mambo. Sauti hiyo ilimtoa Seron kwenye mawazo baada ya kutengana na Susan. Na sauti hiyo ilikuwa ni sauti ya kiki ambayo ilimfanya Seron kugeuka haraka kumtazama ni nani aliyetoa salamu hiyo. Alikuwa ni binti mweusi, mrefu, alivalia suruali nyeupe na t-shirt ya blue. <sighs> Bo. Seron alitkele salamu. Kesho ile binti alisogea na kukaa kando yake. Alimpatia mkono Seron ambaye alipokea kwa kusita kidogo. <laughs> kwa majina na ito Ray, sijui nani mwenzangu. Yule mwanamke alijitambulisha baada ya mkono wake kupokelewa na Seron. Pia ilibidi ajitambulishe na kumfanya yule dada atabasamu. Lakini Seron bado alikuwa muelewi yule mwanamke. Una jina zuri sana kama wewe ulivyokuwa mzuri. Ila unaweza kunipatia namba yako ya simu kwa mawasiliano zaidi? Ray alicheta tabasamu pana lakini Seron alikuwa bado hamuelewi kabisa alikuwa anataka nini mpaka wakati huo. Hapana <sighs> sina simu dadangu kwa hiyo samani sana. Pia nikutakia siku njema. Seron alimjibu kisha alinuka na kuanza kuondoka zake. Lakini ya kufika mbali alihisi kama kichwa kina muma. Na hiyo ilikuwa ni kawaida kwake. Alitoa dawa haraka mfukoni mwake na kumeza. Sasa hapo kidogo ikawa ni nafuu. Alirudi nyumbani kwake lakini nyumba ilikuwa imepoa sana. Aluzia kuona Susan ambaye muda wote alikuwa ni mtu kupiga kelele na kufurahi. Lakini siku hiyo hakuwepo, alikuwa amerudi kwa wazazi wake. Akiwa hapo mlango wa chumba chake ulianza kugongwa na aliyekuwa kigonga hakumfahamu. Alinuka na kwenda kufungua lakini alikuwa ni mama mwenye nyumba na alikuwa kidai kodi yake ya wiki. Samani mama. Suno jote na wiki sijaenda kazini lakini usijali kesho kesho kutwa pesa yako utapata maana mzigo utakuwa tayari umeshafika tutaanza kazi mama. Yaani Jason wewe ni msumbufu sana kwenye kulipa kodi. Alafu hapo na kudai bili ya maji. Sasa mimi nimechoka kuvumilia. Wewe chukua kila kile chako na uondoke tu. Naenda huku, nikirudi nikukuta umeshaondoka. La sivyo utakwenda kulala polisi. Ah, lakini mama, eh, hey, hakuna cha mama wala nini hapa. Na mimi ni mama yangu. Kwa hiyo nimesema chukua kila kilicho chako uende. Tena nakwambia kistarabu tu. Sitaki tupigizane kelele kwa heri. Mama mwenye nyumba alikuwa kamaliza kuongea. 
na kisha kaondoka zake huko kimoja sero ni asile uyafanye nini maana alikuwa na miezi tu tangu wapange hapo basi alirudi ndani na kuanza kukusanya kila kitu chake lakini wakati anapanga nguo zake kuna nguo aliona ikiwa imechakaa sana na ile nguo ilikuwa ina damu alitazama kwa muda na kujikuta kichwa kinaanza kumoma kumbukumbu zake sasa zilianza kurejea baada kuiona ile nguo na kukumbuka mara ya mwisho nini kiliweza kutokea kabla hajapoteza kumbukumbu alikumbuka maisha yake yote nyuma na hapo sasa kumbukumbu zake zikaitimisha kwa Diana <sighs> Diana <sighs> Diana yuko wapi sasa Kumbe yule alikuja kunililia pale ni Diana. Seron alijikuta kama ametoka kifungoni. Alianza kuingiza mikono ndani ya nguo ile na kutoka na mapambo mengi sana ya dhahabu. Alikumbuka mara ya mwisho aliyatoa kwenye nguo za Diana na kuyaweka mfukoni mwake. Seron alikuwa tayari ameshajitambua na sasa kiri yake ilikuwa inamwaza Diana atampatie wapi. Ila hata upande wa Diana alikuwa ni mtu kuzuru sana mitaani. Alikuwa anamtafuta Seron pasipo mafanikio na mwisho alijikuta alianza kukata tamaa ya kumuona. Taratibu sana kijana Seron alianza kubadilisha maisha yake kupitia zile dhahabu. Maana alipata soko na kuziuza kisha zile pesa aliamua kufungua akaunti na kuziweka. Akudaga kujenga nyumba kubwa ila alitafuta nyumba ya Hassan na kuishi humo. Sasa Diana nitamonea wapi? Hata nikimona atakuwa kwenye hali gani kwa sababu mara ya mwisho nilimkataa kwamba simjui. Yalikuwa ni mawazo ya Seron wakati huo alikuwa ameketi kitandani. Mpaka inatimu majira saa sita za mchana. Alinuka na kutoka kwenda supermarket kutafuta chakula. Ila wakati anaingia alipishana na mwanaume mmoja hivi mrefu mweusi ambaye alikuwa amejazia mwili kama vile mwili wa mazoezi. Alimpita yule mwanaume lakini alipofika mbele alisimama na kutabasamu kisha aligeuka na kusimami, kumsimamisha. Baada ya kusimama, alipiga tu za taratibu kumsogelea. Alipofika alimtazama kwa makini sana na kumuuliza kama alikuwa akimkumbuka au la, lakini yule mwanaume alikuwa na kanusha kwamba amtamboi. <sighs> oh, kumbo ni tambui eh? Basi vizuri, acha nikukumbusha kidogo na mimi. Na mimi nitanikumbuka. Seron alikunja ngumi kwa sira na kumpiga yule mwanaume ambaye alienda chini kwa maumivu makali mno. Haikutosha alichukua kipande cha tofali kilichukua kando yake na kumbamiza nacho kichwani. Kilikuwa ni kitendo cha kikatili sana ambacho kilijaza umati wa watu lakini Seron hakuofia. Alimsogea yule mwanaume na kumkumbusha mtambue vizuri. <tos> Mimi ni mke wako, naitwa Seron. Nafikiri unanitambua eh? Mimi nyuma. Kuna mtu umlimpigia vibaya sana. Mkataka kumwingilia. Sasa yule mtu ni mimi. Kwa mke wako niko hapa mbele yako. Shenzi wewe. Seron, baada ya kuzungumza maneno hayo, yule mwanaume alikumbuka sasa na kuanza kuomba msamaha. Wakati huo sasa kama Mungu alipanga, maana wakati huo Seron anafanya hivyo, Diana naye alikuwa anafika kwenye supermarket hiyo kwa ajili ya kuweza kufanya manunuzi. Hivyo alishangaa sana kuona umato wa watu pale nje ya supermarket. Kuna nini pale? Mbona watu wamejazana sana? Diana alijizungumzia huku akisimamisha gari kisha alishuka taratibu sana. Akajiongea kwenye mati ule na kutazama nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Ila hakufahamu kama mtu anemtafuta kwa muda mrefu yuko hapo. Tena alikuwa tayari ameshajarejesha kumbukumbu zake. Diana ilibidi ajipenyeze penyeze kwenye ule umato wa watu. Hatimaye alifika mbele. Lakini alijikuta kipiga kelele baada ya kuona damu nyingi sana zimetapaka chini. Na kuna mtu alikuwa chini ambaye alikuwa akiugugumia kwa maumivu huku akipaza sauti ya samewe. Mungu wangu, nini tena hii jamani? Mbona ukatili mkubwa sana unaendelea hapa alafu watu wanatazama tu jamani? Diana alijisemea ila muda huo alikuwa hajamona Seron, maana alikuwa amempa mgongo akiendelea tu kumwadhibu mtu yule. Alikuwa amemfanya ukatili mkubwa sana miezi michache nyuma. Basi Diana alikaa hapo akitazama ukatili huo. Mwisho alishindwa kuvumilia ilibidi atoke na kusogea pembeni kidogo. Kisha alichukua simu yake na, na kuandika namba ya dalula ya polisi na kupiga. 
ambapo muda huo huo ilipokelewa. Akaambia karibu sana hapa ni makao makuu ya polisi tupo hapo kwa kusikiliza unaweza kuzungumza. Ilikuwa ni sauti nzito ilisikika kutoka kwenye simu na kumfanya Diana tazame nyuma kama kuna mtu anamsikia. Ila alipojikikisha kuna mtu alianza kuzungumza akasema Fande kuna mawaje nataka kufanyika hapa kwa hiyo naomba nimfike haraka sana kuna mtu anataka kuua jamani. Diana alizungumza kisha alikata simu na kuirudisha kwenye mkobaki maana aliona kama vile ataendelea kuzungumza huenda akashikwa na muhusika alafu kipigo kikamia kwake. Baada ya kurudisha simu kwenye mkobaki alisogea lilipo gari lake na kupanda akawa sasa anaangalia mchezo akiwa ndani ya gari. Huku pia kuacha kutazama saa yake kuona polisi watafika muda gani kuweza kusaidia ile tukio. Huku Seron alizidi kutoa adhabu kwa yule mtu. Ilifikia wakati sasa akawa na hema haraka haraka na damu nyingi sana zikawa zinamtoka. Maana kipigo alichompa kilikuwa sio cha kitoto. Sasa hii naamini itakuwa fundisho kwa wengine wenye tabia kama zako za kupora watu na kuwafanya ukatili. Yaani watu hawaishii, hawaishii kwa amani kwa sababu ya upuzi wenu eh. Mbavu. Seron alizungumza na kuendelea kumshishia ngumi nzito ile mtu. Licha ya kumuona akiwa hoi na damu nyingi zikizi na mtoka. Hakuna mwananchi yote aliweza kuingilia wala kupiga simu polisi. Maana hata wao walichoshwa na matukio ya uporaji yanayoendelea. Hivyo walibaki kutazama na wengine walidiriki kuchukua simu zao na kurekodi ile tukio. Jamani wa polisi vipi tena mbona wanakawia au wanataka mpaka mtu afi ndo afurahi? Diana alijisemea huko akitazama pande zote za barabara. Huenda polisi angewaona maana dakika tano zilikuwa zinakata sasa. Mpaka zinafika dakika kumi. ndipo polisi walikuwa na asili eneo la tukio. Sasa hapo Diana naye alishuka na kuwafuata polisi kisha akajitambulisha kwa Andy alipiga simu na kwa taarifu tukio linaloendelea hapo. Afande, ni mimi nilipiga simu. Sasa tuneni pale kwenye mkusanyiko wa watu ndipo mtaona kinachoendelea. Yaani ni mkubwa sana. Diana, ilibidi sasa ongoze njia na kufika mpaka kwenye ule mkusanyiko wa watu. Watu walikuwa tayari wameshaanza kutawanyika. Baada ya kuona magari ya polisi yanawasili, lakini Seru ni kutaka kukimbia. Alibaki hapo hapo huko akiendelea kumpiga mtume wake. Maana alichomfanyia kilikuwa ni kibaya sana. Pia yeye ndiye sababu iliyopelekea mpaka bibi Susan kuweza kufa. Hivyo asira ilikuwa ni maradufu sana. Upo chini ulinzi, hutakiwa kufanya chochote kwanza sasa. Weka mikono juu. Alizungumza fande mmoja ambaye alikuwa ameshika bastora mkononi mwake na kuinyosha alipo Seron. Seron hakutaka kuti kabisa. Aliendelea na zoezi lake na mwishoe alihisi kama mwili mzima ukimtetemeka. Nguvu zikamwisha na kuanguka chini. Hii ni baada ya kupigwa na shoti mgongoni mwake. Polisi walimwahi na kumvisha pingu kisha ulimuinua hapo na ndipo Diana alishanga kumo na Seron. Seron alita kumshangao maana kutegemea kabisa kama mtumio angekuwa ni Seron. Afande, he, he, hebu subiri tafadhali. Huyu mtu mimi namfahamu jamani, alafu oh Mungu wangu. Ya, ha, ha. Diana alihisi uchizi ghafla. Alimfuata Seron na kumongelesha lakini Seron alikuwa amelegea hajitambui kutokana na shoti alizopigwa. Basi Seron alipakizwa kwenye gari. Na polisi mmoja alikwenda kumwangalia yule muathirika lakini alikuwa tayari ameshapoteza maisha. Na hii ni baada ya kutokwa na damu nyingi sana. Elbidi awambi wenzi afande, amekufa huyu tayari. Afande alikwenda kumwangalia muathirika, alipaza sauti hiyo na hapo ndipo Diana alipozidi kupandwa na uchizi kwa sababu alijua kinachofuata hapo ni kifungo cha maisha kwa Seron au kunyongwa. <laughs> Afande, hebu nisikilizeni. Huyu mtu mimi namjua, hawezi kufanya tukio hili. Labda uh, <laughs> Diana alishindwa kuelewa afanye nini. Maana yeye ndiye aliyemuuza Seron kwa polisi mpaka kushikwa. Tafadhali madam, sisi hatutaki kujua chochote kwa sababu huyu ni mtumiwa na tumemkuta akifanya mauaji kwa hiyo asante sana kwa kutoa taarifa. Polisi walimshukuru Diana, walimchukua mtumiwa wao pamoja na maiti na kondoka zao. Lakini nyuma walimwacha Diana akilia kama mtoto na hata nguvu za kuendelea kusimama hakuwa nazo. Alijikuta anaenda chini Diana. Wakati yupo hapo simu yake ilianza kuita. 
na alipotazama mpigaji alikuwa ni John. Hivyo alipokea kwa unyonge na kumsikiliza. Mpenzi uko wapi? Maana nimerudi nyumbani siku kukuta na dada wa kazi amesema hajui wapi umeelekea. Sasa niambie uko wapi ni kufuate kwa sababu nina surprise kubwa sana kwa ajili yako kipenzi. John alizungumza kwa furaha sana lakini upande wa Diana alikuwa kimya na hii kidogo ilimtia mashaka maana sio kawaida Diana kuwa kimya hivyo. Hello. Hello mpenzi, nini shida? Hello. Hello. John alisha tu kuzungumza mwenyewe mwisho wa simu ikakatwa na hapo sasa kaingia na wasiwasi mkubwa sana. Nam. Alikuwa ameketi kwenye sofa kubwa sebleni lakini alinuka na kutoka nje haraka sana ambapo alikuta vijana wake wakiwa busy wakipiga stories hapa na pale. Bus, kuna tazo gani mbona haraka hiyo? Kijana mmoja aliuliza lakini Juan hakutaka kumjibu. Alipanda ndani ya gari yake na kutoka kwa kasi sana. Hakutaka kusindikizwa na yeye yote yule ila alitaka kwenda yeye mwenyewe. Ulipita muda mrefu sana. Diana akiwa hapo. Na mwisho ilibidi tu ainuke mpaka lilipo gari lake ila kabla hajaingia ilifika gari nyingine na kusimama kando yake alipotazama alitambua ilikuwa ni gari ya John. John baada ya kusimamisha gari haraka alishuka na kusogea mpaka alipo Diana lakini alishanga kumuona amepoa sana na ikuwa kawaida yake. Tangu ishi naye hakuwahi kumuona kwenye hiyo hali. Alikuwa ni mnyonge sana siku hiyo Diana. Ilibidi muulize Diana kipenzi niambie tatizo nini mbona unaonekana kama kuna jambo linakutatiza. Baada ya kumfikia aliuliza hivyo lakini Diana kumjibu swali lake zaidi tu ya kumrudishia swali akamwambia umejuaje kama nipo hapa. Amna ni track simu yako. Ndio nikajua uko hapa. Lakini nataka kujua nini kinaendelea huenda. Nikajua nini cha kufanya kipenzi nikakusaidia. Diana baada kusikia msaada alianza kuangua kilio kizito maana alijua kwa ukubwa juu hana jinsi alivyo na pesa lazima atamsaidia na sero ni atatoka salama. Mpenzi wangu. Usilie bwana. Eh? Usilie. Nyambeni tatizo. Mbona unanifanya ningiwe na wasiwasi? Seron ameshikwa na polisi. Seron ameua jamani. Nombo ni Saidi tafadhali maana yule ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Okay sawa sasa usilie. Nielewesha vizuri. Huyo Seron ni nani? Mbona simfahamu? Yule tulo mkuta barabarani juzi. Diana baada kumkumbusha Juan, Juan alimkumbuka. Lakini Juan kwenye nafsi yake alijikuta kifurahi sana. Maana mtu alikuwa na wasiwasi naye taribu mapenzi yake, sasa yupo mikono ni mwa polisi. Hii ikamfanya awaze nini cha kufanya ili kuzidi kumgandamiza. Msikilizaji baada ya masaa mawili hatimaye Seron alikuja kurudiwa na fahamu zake alijikuta yupo kituoni ila hii haikumshtua wala haikumshangaza maana alifahamu nini kilichomtokea hapo pia humo Sero hakuwa mwenyewe ila kulikuwa kuna wafungo wengine pia aliwakuta Oya we boya vipi alafu umekuja umkwa kosa gani mbona kinyonge sana kama kuku mwenye kumekuku mwenye ugonjo Ilikuwa ni sauti nzito iliyojaa mikoa ruzo kutoka kwa mtumi wa mmoja hivi aliyekuwa humo lakini sauti yake haikumtisha hata kidogo Seron. Kwa kwani vipi unataka kunitoa au? Kama uwezi kunitoa nyamaza tu. Nisije nikakuaribu sasa hivi. Seron naye hakuwa mzembe. Yaani ghafla tu alijikuta mbabe na ule uoga wake wa zamani hakuwa nao tena. <laughs> wedogo unajua nini wedogo? Unataka kupasuka si ndio? Kama unaweza jaribu Mwana unaleta maneno kama mtoto wa kike hivi. Sasa kama unajijua wewe ni mwanaume. Njoo hapo niguse afuta furaha sho. Utapenda. Seron alikuwa tayari amejiandaa kumkabili mfungwa huyo. Lakini muda huo huo alifika fande na kumchukua maana alikuwa na kesi kubwa sana. Hivyo asingeweza kukaa kwenye kituo hicho kidogo. Alitolewa mpaka nje na kupakiwa kwenye gari. Lakini muda huo huo kuna gari moja nyeusi ilifika na gari hiyo ilikuwa ni gari ya Diana. Hivyo baada ya kusimamisha alishuka na ndipo Seron alipomuona. 
alishtuka sana kumona Diana hapo. Ila kuna pande mmoja alisogea karibu na Seron akamkijeli. Akambia yani huko unapokwenda utakutana na watu makatili kuliko wewe. Tena tunamshukuru sana yule binti. Maana ndiye ametupa taarifa kwa hiyo wewe ni wajela maisha yako yote. Afande yule baada kumaliza kuzungumza alisogea kando na kuchukua simu yake kisha alipiga upande wa pili ambapo simu ilikuwa inaita kwa Johan. Ehe afande kuna mpiga gani huko? Ilikuwa ni sauti ya Johan. Ah boss jale kila kitu kiko sawa. Unajua tena mimi sikuangushi. Ndio maana hapa inapango mipango ya kukushika wewe na mimi nakupa taarifa. Kwa ulichoniambia nimefanya kama kilivyo. Aha, basi endelee ni kuharibu haribu mpaka huyo mpuuzi amchukie Diana. Alafu baada ya kumchukia kinachofuata nitapanga njama ya kumpoteza kabisa sawa. Sawa mkuu. Ilikuwa ni mazungumzo ya Johan na Fande. Baada ya mazungumzo mafupi simu ilikatwa. Lakini upande wa Steron alikuwa amefura kwa hasira baada ya kujua Diana ndiye aliyetoa taarifa kituo cha polisi. Na hichi ndicho Juan alikuwa anataka Seron amchukie Diana. Diana baada ya kumuona Seron ndani ya gari. Alimfuata ili kuweza kuongea naye. Lakini Seron hakutaka hata kumtazama mpaka gari lipondoka na kumwacha mesimama. Huku akiwa na majuto mengi sana. Sasa nitafanya nini mimi kumkomboa Seron? Na tayari ananichukia. Sijui ni umbea gani umenifanya kupiga simu polisi. Diana maskini ya Mungu majuto yalikuwa ni rafiki yake siku hiyo. Lakini baada ile gari ya ufungwa kuweza kuondoka, aliomba kukutana na mkuu wa kituo kwa ajili ya kuweza kufanya mazungumzo naye. Huenda kafanikiwa kumtoa Seron. Madam. Mimi sihitaji pesa yako. Maana nime hapa kutokula rushwa. Kwa hiyo nenda tu. Subiri mahakama ndipo ulete mwanasheria kwa ajili ya kumtetea mtumio wako. Kauli hiyo ilimvunja moyo Diana. Alinuka taratibu ili kuweza kuondoka. Lakini alishikwa mkono. Aligeuka kumtazama aliyemshika alikuwa ni huyo afande. Ila sasa kufahamu kwa nini amemshika ingawa tayari ameshakata kumsaidia kumtoa Seron. Mbona umekamata mkono wangu afande? Uh, niko tayari kukusaidia. Unajua mtoto mzuri kama wewe hutaki kuwa na uzuri. Sasa msaada wangu utakuwa na malipo madogo tu. Eh? Kama utafanikisha, basi mtu wako ataachiwa huru tena leo leo. Afande alizungumza huko akimtazama Diana kwa macho matamanio. Malipo gani? Diana aliuliza huku moyo wake ukianza kupumua maana aliona sasa kama anakwenda kuutoa ule mzigo <sighs> Malipo ni madogo tu Na malipo yenyewe ni mwili wako Maana nataka kulala na wewe kwa masaa machache tu Alafu mtumia wako atachua huru kabisa Diana alishtuka kusikia maneno hayo Haraka sana alijitoa kwenye mikono ya afande huyo kicha katoka nje maana alijua kama atendele kubaki humo huenda kafanywa unyama mkubwa sana na afande huyo Diana alitoka na akapanda gari yake kisha akachukua simu yake na kumpigia Johan ila simu ilikuwa ikitumika na hii sasa ikamfanya awe na maswali mengi sana kwamba Johan anaongea na nani mbona amenembea nije nikiona mambo magumu tu asiliane anasubiri simu yangu sasa mbona anatumika hivi Diana alijisemea mwenyewe. Kisha alianza safari ya kuelekea kituo kikuu cha jiji. Ambapo huko ndipo amepelekwa Seron na atakaa kwa muda kisha atapandishwa mahakamani na kuhukumiwa kulingana na kesi yake. Ina timu majira ya saa kumi za jioni. Diana alikuwa amewasili kwenye kituo kikuu cha jiji na moja kwa moja alienda kuonana na mkuu wa kituo ili kuweza kupata ruhusa ya kuonana na kijana Seron. Lakini muda ulikuwa umekwisha. Hivyo ilimlazimu kukaa nje mpaka ilipotimu majira ya saa 3 za usiku ndipo ruhusa ilitoka watu kwenda kuona watumio wao. Diana alikaa sehemu husika. Akimsubiri kijana Selon lakini alipoletwa 
ilijikuta lakini alipoletwa alijikuta kishtuka maana kijana Seron alikuwa amepigwa vibaya sana kiasi kwamba alishindwa hata kutembea vizuri na alikuwa na majeraha mwili mzima hasa kichwani mwake Seron Diana alinuka ili kumfuata kijana Seron lakini polisi walimzuia kwa sababu haikuwa sheria Afande Nomba tu ni rudishe selo Sitaki kuongea na huyu mwanamke Ni rudishe tafadhali Kijana Seron aliomba na kweli Afande alimchukua na kumrudisha hakutaka kabisa hata kuona na Diana maana yeye ndiye chanzo cha mpaka kushikwa Diana roho ilimuma sana Alinuka na kuelekea ofisini kwa mkuu wa kituo ikiwezekana atoe hata rushwa ili kijana Seron ni achiwe. lakini ilikuwa patupu na mwisho alijikuta akiingia hatiani kwa kosa la kutaka kumpa rushwa afande Afande Misamehe sana mimi sikujua kama ni kosa kutoa rushwa Misamehe sana lakini nafanya hivi ili kumkomboa mume wangu ameshikiliwa Hakuna msamaha hapo utalala kitoni na kulipa fine la kitatu Diana kwa kuwa aliogopa sana kulala kitoni. Ilibidi kulipa faini na kutoka zake. Huku kichwa chake kikiwa kina mawazo mengi sana asiyelewi atafanya nini kumkomboa kijana Seron. Wakati akiwa njiani, alikumbuka kitu na kilichomje kichwani ni kurudi kwa fundi wa mwanzo aliyetaka penzi lake ili aweze kumsaidia kijana Seron. Haraka sana alikanyaga mafuta mpaka kwenye kile kituo. Lakini bahati nzuri alimwahi yule afande maana ndo alikuwa anataka kuweza kuondoka baada ya shift yake kuweza kuisha. Binti vipi mbona unaonekana ni mwenye wasiwasi sana? Ulipokwenda ni kwema? Maana unajua umeenda kujaribu kumkomboa mtu wako. Ndio afande, nimeenda lakini nimeshindwa. Nipo tayari kufanya kama ulivyoniambia. Oh, vizuri. Unajua mimi napenda mabintu elevu kama nyie. Tazama kama uko tayari, tuongozane hotelini. Na kuhakikishia mtu wako ataachiwa leo leo. Afande alizungumza kwa furaha kisha katoka nje akaongozana na Diana. Diana ilibidi akubali mwili wake utumike kwa ajili ya kumkumbuka kijana Seron. Maana alikuwa akimpenda sana pia yeye ndiye chanzo cha Seron kuweza kushikwa. Hivyo walijipakia kwenye gari na safari ilianza kutafuta hoteli iliyokuwa karibu ili kumalizana. Japo Diana roho yake ilimuma sana lakini atafanyaje? Hakuna jinsi, hakuna namna ya kuweza kufanya. Ulikuwa ni uamuzi wa ajabu sana ambao aliuchukua Diana lakini yote ilikuwa ni upendo aliyokuwa nao kwa kijana Seron. Pia licha upendo lakini yeye ndiye mtu aliyemuingiza Seron matatizoni kwa sababu kama asingekuwa yeye kupiga simu polisi na kuripoti basi uende kijana Seron asingekuwa kwenye wakati mgumu kama alikuwa nao sasa. Basi walifika mpaka nje ya hoteli kubwa mno. Diana aliingiza gari ndani na kupaki sehemu husika lakini kutaka kushuka kwanza maana moyo wake ulikuwa kimuenda kasi mno kwa kitendo alichokuwa anataka kukifanya. If mimi nina kichaa gani jamani? Ina maana nafanya yote kwa sababu gani? Kwani kuna njia nyingine ya kuweza kumsaidia kijana Seron kuliko kufanya huu ujinga? Diana alijisemea mwenyewe lakini alishtuka baada ya kushikwa kiuno na aliyemshika alikuwa ni yule afande. Ah, mpenzi, unaoza nini bwana? Mbona kama uko mbali? Uko mbali sana kimawazo. Au utaki kufanya hivi? Kama utakisema mimi niondoke, ni mwai mke wangu nyumbani. Afande alizungumza kwa kujamini, maana alijua kwa shida aliyokuwa nayo Diana, asingeweza kukataa. Am um, ah. Ah, apan, apana, nataka. Lakini nilikuwa nafikiri tutumie hata kinga kwa sababu hatujapima. Ah, oh, ah sasa mbona mna shida? Eh? Basi acha nikachukua tu maliza ni haraka. Alafu mimi nitapiga simu kwa mkuu wa kituo kikubwa. Nitamweleesha vizuri atamwachia mtu wako wala tusijali mrembo. Afande alizungumza na kumpiga kiss Diana. Kisha alishuka na kumwomba Diana amsubiri, lakini Diana kwa upande wake bado alikuwa hajaridhia kufanya dhambi hiyo. <sighs> sasa itakuwaje jamani? Sijui nitoroke. Lakini hata nikitoroka nitakuwa sijafanya kitu zaidi tu atachukia na kuzidi kumkandamiza Seron. Kwa hiyo ah, acha tunifanye. 
au subiri. Diana haraka haraka alitoa simu yake na kuingia upande wa kurekodi sauti. Kisha aliruhusu ianze kurekodi na kuirudisha ndani ya mkoba wake. Kufanya hivyo alikuwa na maana yake. Alijua yeye anafanya nini. Hivyo baada ya muda kidogo afande alirudi akiwa na zana mkononi. Kisha aliingia kwenye gari na kumpatia Diana ambaye alizipokea ila kwa hofu sana. Mpenzi. Sasa tunaweza kwenda. Sababu ulichotaka nimekuletea. Kwa hakuna kuhofia tena. Wewe twende tukamalizane, alafu nitamwachia mtu wako atakuwa huru. Mm. Jamani lakini afande hii pia si, si rushwa hii. Tena fadhali rushwa wa pesa kuliko rushwa ya ngono. Hugupi kufukuzwa kazi kama mkuu wa majeshi akijua. Ah. Diana sasa ilibidi kucheza kama Messi. Maana swali lililomuuliza lilikuwa ni mtego kwa sababu alitumbua simu ipo on na ile record kinachoendelea. Eh. Bwana wewe wewe kwani unaofia nini? Alafu mimi nataka nikifukuzwa kazi sijali ila nipate penzi la mtoto mzuri kama wewe. Kwa hiyo mengine yote watajua wenyewe. Kwa sana ile tatua siri mimi au wewe. Mm? Wewe unataka kutoa siri. Mm? Hapa hapana Mimi siwezi kufanya hivyo. Wala usijali kikubwa tu nataka mtu wangu atoke salama. Hayo mengine usijali. Basi Diana kwa haraka alishuka kwenye gari na fande naye alishuka. Kesho akashikana mikono mpaka mapokezini. Walichukua chumba na baada ya kupata kufunguo ilibidi waongozane mpaka chumbani. Ila Diana muda wote alikuwa na mpango wake ambao aliona unafaa kabisa kumsaidia. Sero ni atakuwa huru. Basi tutoke hapo Tuje upande wa Johan ambaye alikuwa na wasiwasi sana maana mpaka muda huo mpenzi wake Diana alikuwa hajafika nyumbani pia hata alipojaribu kumpigia namba ilikuwa haipo <sighs> Uda na vipi tena Mbona mpigia alafu anasema wanasema namba ipo au atakuwa ameni broke nini Lakini hapana wewe ni mtandao tu Johan alijuazie mwenyewe lakini baadaye alipata wazo la kumpigia Fande. Afande ambaye ndiye alikuwa anampatia siri. Hello boss. Ndio kuna mpiga gani tena huko? Afande alizungumza baada ya kupokea simu ya Johan, lakini Johan alikaa kimya kwa muda. Kisha alianza kuzungumza na kueleza nini kimemfanya apige simu hiyo. Ah, e, ndio. Ya, uh, Ndio hivi afande. Yaani huyu mwanamke hata sijuko wapi. Na hata nikipiga simu yake naambiwa namba ipo. Eh. Hmm. Bona balaa hilo jamani. Lakini acha nikwambie kitu kwa sababu alivyotoka hapa nilimwona ameongozana mkuu wa kituo. Sasa sijui kinaendelea nini au kama amekuja basi itakuwa labda amekuja kumkumbu yule kijana. Basi atakuwa ameisha. Ameisha. Juani aliuliza na kuhamaki. Maana kwa kiasi fulani Alizijua tabia za mafande hasa wakuu wa vituo. Pindi wakimona mtu yupo na shida sana. Ndio. Mke wako atakuwa amekwisha. Maana yule mkuu wetu yule acha tu nikupe siri. Yaani yule anapenda sana vibinti. Sasa kama mke wako, sijui mpenzi wako akijiringesha, ujue muda huu ninavyoongea. Kuna shughuli inaendelea. Kwa hiyo pole sana. <laughs> Unasemaje? Johan macho limtoka. Maana alikuwa kama hajasikia vizuri. Haraka alikata simu na kujaribu ku track namba ya Diana, lakini ilishindikana na haikuwa kawaida. Shit. Oh, mwana mke anatafuta nini huyo? Ha. Sijui nifanye nini ila ngoja nitajua wapi alipo. Johan maskini alikuwa tayari ameshavurugwa. Moja ilikuwa haikai, wala mbili kichwani mwake haikai. Alitoka nje haraka haraka lakini alipofika mlangoni alirudi tena ndani. Yeye alikuwa kwa kifupi amepagawa. Boss, kuna nini tena? Lilikuwa ni swali kutoka kwa mfanyakazi wake wa ndani. Maana alikuwa hamuelewi boss wake kabisa siku hiyo lakini John hakujibu, aliingia chumbani kwake na kuchukua laptop yake kisha akaiwasha. Alianza kuitrack gari anayotumia Diana. Maana ilikuwa na GPS na kweli kwa hilo alifanikiwa tena bahati mbaya location ilisoma hotelini 
kwa maana gari hiyo ilikuwa ipo hotelini. Yes. Sasa chane kwa wafunzi adabu mbwa wa. Maana inaonekana hawani juu kabisa eh. Wana mkucheza na akili yangu. Juan alifunga laptop kwa sera kisha kaelekea kabatini na kufungua ambapo kulikuwa kuna bastora ndogo sana. Alitazama kama ilikuwa na risasi na bati nzuri alikuta risasi tano. Hivyo akaiweka kiunoni mwake. Alivaa shati yake kijana Juhan na kutoka nje ambapo alichukua timu yake na safari ilianza kuelekea sehemu ya tukio. Basi msikilizaji huko hotelini Diana alikuwa tayari ameshavua nguo zake na kubaki akiwa na nguo za ndani tu. Kisha akamsogelea fundi na kumomba pingu zake. Pingu za nini tena jamani mpenzi? Wewe nipatie ni kufunze mambo mambo mapya. Kuhusu na wasiwasi kabisa. Na mimi leo utafurahi na roho yako. Ila niaidi basi utamwachia mtu wangu. Usindanganye. Ah usijali binti. Yaani mimi huwa nikiaidi kitu basi natimiza. Sipindishi pindishi maneno. Mbona nimesaidia mabinti wengi kwa mtindo huu? Kwao sijali. Uso wa kwanza. Afande alikuwa tayari ameshalainika. Alilegea tepe tepe. Akatoa pingu pamoja na fungua na akampatia Diana. Ambe Diana alijua nini anataka kukifanya mpaka kuomba pingu hizo. Alichukua mkono yule afande na kumfunga kitandani kisha kasimama mataratibu. Alisogea ulipo mkoba wake lakini muda huo afande alikuwa kitabasamu maana alijua Diana anakwenda kutoa zile nzana. Lakini ajabu alitoa simu na hii ilimfanya shangae sana. Vipi binti bona tena au unataka kurekodi kinachoendelea hapa? Kama unataka kurekodi hapana bwana usifanye hivyo maana mimi ni mtu mkubwa sana kwa hiyo hizo video zikivuje hizo ah, itakuwa balaa bwana. Wala tasijali afande. Kama kurekodi tayari nimekurekodi. Ila unachotaka hapa ni ufanye maamuzi ya kuongea na mkuu mwenzako. Umwachie mtu wangu. La sivyo utaishia jela. Diana alikuwa tayari ameshabadilika. Kambadilike yule afande. Diana aliingia upande wa rekodi na kuanza kumsikilizisha kile alichokirekodi. Akamwambia umesikia hiyo sasa. Kwa kuchukua simu yako umpigie mkuu mwenzio, amwachie Seron haraka la sivyo utakiona cha mtemakoni. Sasa juu mtemakoni aliona nini lakini utakiona. Diana alichukua simu yule ya Fande na kumrushia kisha taratibu sana. Alianza kuvaa nguo zake lakini kwenye kuvaa bahati mbaya, aliangusha chini yake na hakuiona. Hivyo baada ya kuvaa vizuri, alimsogelea ya Fande na kuanza kumpa vitisho. Binti. Ebu e, 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 kwanza tuelewane. Una, un, un, unajua mimi mi, mimi staki cha unajua. Nikitoka hapa nitaenda makao makuu tena kwa afande mkuu nchi na nitapeleka ujinga wako kwa hiyo kama unaitaka jela kaa kimya. Ila kama unataka kuendelea kukaa ureani na unataka kazi yako piga simu na mtu wangu achuo huru. Okay okay. Okay nafanya hivyo. Nafanya hivyo. Afande maskini ya Mungu alikuwa tayari ameshakamatika. Hana ujanja tena. Hivyo ilibidi tu kuchukua ile simu na kupiga upande wa pili kwa afande mwenzake ambaye ndiye aliyekuwa mkuu wa kituo kikubwa cha jiji ambapo huko ndipo kijana Seron alipokuwa amehifadhiwa. Kijana Seron alikuwa hana hili wala lile. Alikuwa tu ametulia mjinamia huku mawazo lukuki kichwani mwake yamemwandama hasa juu ya Diana. Alitokea kumchukia ghafla kwa kitendo alichokifanya cha kumuita polisi. Hivyo wakati na waza alifika afande mmoja na kumuita. Hey, wewe fungwa. Jua paraka sana unahitajika kwa mkuu wa kituo. Changamsha miguu. Afande alipaza sauti na ndipo kijana Seron alisimama na kutoka. Ila mpaka muda huo alikuwa haelewi nini ambacho kinaendelea. Aliongozana na ule afande mpaka nje. Lakini hakupelekwa kwa mkuu wa kituo ila alitolewa mpaka nje zaidi na kuambiwa aende zake. Hii kidogo ilimshangaza, yani mtumio wa mauaji anaachiwa kama vile mtumio aliyeiba kuku. <sighs> Afande, kwa nini sasa naachiwa katika kesi yangu ni kubwa sana au kuna kitu mnataka kunifanyia baada ya kuniachia? Mnataka kuniua? Seron alihoji lakini yule Afande hakutaka kuongea kitu kwa sababu alichoambiwa afanye kilikuwa ni kimetimia. Hayo mengine yalikuwa haya mauso. Kijana Seron alibaki haamini. Alitazama kushoto na kulia kwake mji ulikuwa umetulia sana. Maana muda ulikuwa umekwenda sana yapata kama majira ya tano za usiku kuelekea saa sita. Ilibidi anza kutembea taratibu sana mpaka ilipo benki moja vindogo kisha kaingia. Alikuwa na kadi yake ya benki ambayo alikuwa ameficha kwenye nguo yake. 
Hivyo alitoa na kutoa pesa kidogo kisha alitafuta hoteli iliyokuwa karibu yake na kuchukua chumba lakini bado alikuwa haamini kama ameachwa huru. Msikilizaji, huku kwa upande wa Diana, baada kuthibitisha kwamba kijana Seron amechwa huru, alifurahi sana, lakini hakutaka kumfungua pingu yule afande, alichokifanya ni kuweka funguo za pingu mezani kisha alitoka mpaka nje na kujipakia ndani ya gari lake. Ha? Ingeri vipi tunamwona sielewi? Diana baada ya kupanda gari yake kuna vitu alikuwa haelewi, hasa baada ya kusikia kitu kama alam ikilia chini ya usukani. Ilibidi kuangalia na kukuta kidude kidogo ambacho alikitambua ilikuwa ni GPS. Hivyo alikitoa na kukitupa nje, kisha akawasha gari yake na kutoka hapo haraka sana maana alijua kwa vivyoote vile lazima jua na atakuwa anamfuatilia tu. Naam, hakukosea kwa sababu wakati gari yake inatoka kuishia na gari jua nilikuwa inatia na anga pale hotelini. Alishuka na kuingia ndani ile hoteli lakini alikuta GPS ipo chini. Gari ya Diana ilikuwa tayari imeshaondoka. Boss, lakini hebu kwanza tukauliza mapokezeni. Maana uenda wakawa wanajua amelekea wapi. Mpambe mmoja Johani ilibidi atoe ushauri ambapo Johani aliunga mkono na kuingia mpaka mapokezeni ambapo waliuliza ili kujua Diana amelekea wapi. Akambiwa ni kweli kakaangu huyo dada alifika hapa na mwanaume lakini sasa hapa baada ametoka na kuondoka zake ila sifahamu amelekea wapi kwa sababu sijamfuatilia Mudumu alieleza vile kila ambacho yanakijua japo ilikuwa si ruhusa kutoa siri za wateja lakini aliviona kundi la vijana la Johan ilibidi anyoshe maelezo Akaambiwa kwa hiyo ana 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 anatoka ametoka na nani Ametoka mwenyewe sasa kama mnamtaka huyo mwanaume ingie ni chumba namba kumi uenda akawa bado yupo maana sikumuona kitoka baada ya maelezo hayo ilibidi Juan na kijana wake mmoja uelekee chumba namba kumi. na kweli walimkuta Fande akiwa kitandani akiangaika kujifungua pingo. Mm. Vizuri sana. Kumona Fande mshenzi kama wewe. Ila pasitaki kuongea na wewe mengi. Najua utantia sira tu. Ila nataka kujua binti uliyekuwa naye hapa ameelekea wapi. Johan macho alikuwa tayari ameshabadilika na kuwa mekundu sana kwa asira. Lakini alipotazama chini aliona cheni ambayo aliwahi kumnunulia Diana. Hivyo alijikikisha asilimia zote kwamba Diana alikuwa hapo muda mchache nyuma. Mimi si, 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 si cho, chochote. Lakini Afande maskini hakumaliza alichotaka kuongea alipigwa risasi mbili za kifua ambazo zilimpelekea umauti papo hapo. Tasawi mwanamke atafutwa haraka sana. Umlete kwa mzima. Tena kama alikuwa hajanijua mimi kiwanda ni nani, leo ndo atanijua. Nitakata viungo vyake na kwenda kuuza mshenzi mkubwa huyo. Johan baada kutoa amri kijana wake alitoka haraka mpaka nje. Aliwataarifu wenzake ili kuanza kazi. Lakini sasa kumbe wakati anaongea hivyo alikuwa kwenye mtego mkubwa sana. Maongezi yake yalifika moja kwa moja kumfanya kazi wake wa ndani. Kuna kifaa aliweka sikioni mwake na kusikiliza kile jua anaongea. Hii ilimaanisha kwamba alimtegeshea kitu na alikuwa anamsikiliza. Baada ya kumsikiliza alichukua simu yake na kumpiga sehemu ambapo baada ya simu kupokelewa ilisikika sauti moja nzito sana ya kiume kizungumza na kumfanya tabasamu kidogo. Nebia Fande Masha. Kuna kipo umegundua kutoka kwa huyo gaidi. Maana tulikuwa tunasubiri simu yako kwa hamu sana. Sauti hiyo iliuliza na hapo Fande Masha alianza kueleza nini kinaendelea. Akamwambia, "Afande na kupata vizuri sana. Sasa kuna binti hapa anataka kuuawa na kutolewa viungo. Ila ndio wapo kwenye harakati za kumtafuta. Kwa hiyo andaini majeshi sasa hivi tunamshika huyu mshenzi." Masha alizungumza hivyo lakini kabla upande wa pili jibu halijarudi ghafla alisikia kitu kikigusa kichoni mwake na alitambua lazima itakuwa ni bastora maana alikuwa ni mzefu sana na vitu hivyo Tuishie hapo kwanza kidogo Turudi kwa Diana Diana ambaye alikuwa iko njiani na gari yake lakini hakutaka kurudi nyumbani 
Maana alijua kama Juani amefikia tuwe ya kumtafuta, lazima kitawaka. Hivyo alitafuta hoteli moja na kuchukua chumba. <laughs> Alafu Mada muna bahati sana. Maana chumba ndicho kilikuwa kimebaki kimoja tu. Kwa shika ifunguo, pandisha gorofa ya tatu, chumba namba saba ndo chumba usika. Muhudumu alimpatia melikezo Diana, na kisha kampatia funguo. Sante sana. Diana alitukua funguo na kupandisha gorofa ya tatu, kama livyo kuwa miambiwa. Na alipofika alianza kutembea taratibu sana kwenye korido kutafuta chumba namba saba. Baada ya kukiona alisogea, Lakini wakati anataka kufungua muda huo huo chumba cha jirani na chumba chake mlango ulifunguliwa na alitoka mtu ambaye Diana baada ya kumuona hakuamini macho yake. Ha. Seron? Alito kwa mshangao mpaka funguo lioshike lianguka chini lakini Seron naye baada ya kumuona Diana alijikuta ghafla kipando na hasira zisizo za kawaida. Mhm, mm msikilizaji hapo patam sasa. Hebu tuachane na hapo kwanza. Turudi kwa Fande Masha ambaye alikuwa amewekewa kitu kichoni mwake na alipogeuka ni kweli alikuwa amewekewa bastora kama alivyokuwa amewaza. Ila aliyemwekea alikuwa ni kijana wa Johan. Yaani nilikutilia mashaka muda sana. Na kumbe nilikuwa niko sahihi eh? Uni mpeleleze. Sasa leo nakufika. Alafu bosi akija akute meti yako mshenzi wewe. Masha hakuwa na ujanja tena, alikuwa tayari ameshakamatika. Lakini muda huo huo na Ejuan ndo alikuwa narudi huko akiwa mwingi wa sera sana. Alifika mpaka parking na kusimamisha gari yake. Lakini wakati anashuka na kufungua mlango wake wa gari, ghafla alisikia kishindo kikubwa cha risasi kutokea ndani mwake. Johan alihamaki na wasiwasi ulimjaa. Alichomwa bastora yake kiononi na taratibu sana alianza kuingia ndani kwa mwendo wa kunyata. Ila wakati anazikaribia ngazi alishanga kuona damu nyingi sana zikitiririka kutoka ndani. Na ili zidi kumtia hofu na shauku ya kutaka kujua nini kinaendelea na ni nani alipigwa hiyo risasi. Umekini mkubwa sana ulikuwa ndani ya Johan. Hakutaka kupepesa macho popote pale. Ila macho yake yaliongoza huko endapo. Na akili yake pia ilikuwa tayari kufanya mashambulizi na pobidi kufanya hivyo. Maana kwa upande mwingine alihisi huenda nyumba yake imevamiwa. Labda imevamiwa na watu wabaya. Basi alifika mpaka mlangoni akasimama. Alishusha pumzi ndefu sana. Akaanza kuhesabu mpaka tatu. Kisha aliingia haraka haraka huku mikono yake miwili ikiwa imekamata vizuri mno bastora. Na kidole kilikuwa kimeshika trigger lakini hakuweza kufiatua baada ya kuona kilichokuwa mbele yake. Alikuwa ni mlinzi wake ambaye risasi ilitua kifuoni mwake. Huku Masha akiwa pembeni amejikunja na kutetemeka akilia na mbele yake kulikuwa kuna bastora mbayo ndiyo ilo tumika kufanya mawaji Masha Masha nini shida Unezo kuna beni kimetokea hapa Johan aliuliza kwa hofu Huku akika bastora kiuno ni mwake Na kumsogili ya Masha karibu ambaye bado Alikuwa kendele kulia Ebu nembi Masha Nini kinendelea Na nilana ilimpigi risasi mawese Ni wewe au kuna mtu mwingine Hamefanya hivi Ni mimi, ni mefanya hivyo. Lakini ni same sana kaka. Siku kusudia ni mefanya hili kujitetea. Alitaka kunibaka huyu. Masha alidanganya huko kizidi kutoa machozi ya uongo. Na kwenye swana la kulia, alikuwa ni mugiza jimzuri sana. <sighs> ok. Inuka sasa ule kechu mbali kwako. Mende safisha hapa na kutoa hii maiti kwa hiyo sijali. Masha baada kuambio hivyo. Aliacha kulia na alinuka taratibu kisha kalike chumba ni kwake ambapo baada kufika alishusha pumzi ndefu sana maana hofu ya kuuawa ilikuwa ndani yake. <sighs> Mungu mkubwa. Sijagundulika maana kama ningegundulika ise kifo kingenius. Na nataka sasa nifanye kazi yangu haraka niweze kwenda la sivyo mtashtukio kwa sababu dalili mbaya nimezimeshaanza kujionesha. Alijisemea Masha yeye mwenyewe kisha kaelekea kabatini. Alifungua na kuhifadhi mawasiliano yake ambayo ndiyo iliyotumika kupeleka taarifa makao makuu ya polisi. 
Basi Johan ilibidi afanye usafi lakini roho ilimuuma sana kumpoteza kijana mmoja. Ila kuna jinsi maana kama alikuwa na tabia mbovu ilipaswa kufa. Lakini akufahamu kama alichezwa akili, alikuwa kishi na mpelelezi bila hata mwenye kujua. Basi tutoke huko, twende kwa Seron na Diana. Ambao walikuwa kitazamana tu pale hotelini. Lakini kijana Seron alikuwa na hasira sio kidogo kwa sababu alijua chanzo cha matatizo yake yote ni mwanamke. Seron, nisikilize nikwambie. Unajua ni hivi, mimi sikujua kama ulikuwa ni wewe, ila kama ningejua, basi ni Diana wakati anajeleza alimuona Seron akirudi chumbani kwake na kufunga mlango wa kutaka kabisa hata kumuona. Sasa nitafanya nini na Seron tayari ananichukia? Lakini ni sawa, nilipaswa kuchukiwa kwa sababu ya umbea wangu. Kwa nini ni sasa niliwapigia polisi wakati mambo yalikuwa hayani husu? Diana alibaki akijiongelesha yeye mwenyewe na kujaribu kufungua mlango lakini ulikuwa ufunguki. Maana kitasa kilikuwa kimegoma. Sasa jamani, kitasa vipi tena? Ina maana nitalala nje au mbona tatizo hili? Diana alijikuta kiboweka lakini mwisho aliona piga simu mapokezi ambapo hudumu walifika na kujaribu kufungua ile kitasa kiligoma. <sighs> Madam, kitasa kimeharibika kwa hiyo hautoweza kutumia chumba hiki. <sighs> Sasa nitafanyaje basi? Nitafutie chumba kingine kama itawezekana. Maana siwezi kwenda hoteli nyingine kwa sababu muda umekwenda sana. Pia hoteli nyingine kuipata ni utembe kilomita nyingi. Kwa hiyo kama kuna chumba kingine nombe ni mnipatie. Hapana <sighs> madam, hakuna chumba kingine kwa sababu jumba vyote vina watu. Labda tukurudishe tu pesa yako uangalie taratibu mwingine. Wakati mhudumu na Diana wanazungumza kijana Seron alikuwa akisikia na kujikuta kimonia huruma Diana. Hivyo alinuka ile kwenda kufungua mlango ila alisita baada ya kutoka kushika kitasa cha mlango. Oh, sasa ni msaidie kwa nini wakati huu ndiye mbaya wangu. Bwana atajue mwenyewe. Kwa nini mwambie aje hapa kila mmoja kaje kivya kivya yake. Kijana Seron alijisemea kisha aligeuka ili kuweza kuondoka lakini akasita tena. Mazoea yake yalimpeleka mbali sana. Alikumbuka kipindi kile yupo mtumwa aliteseka Diana ndiye aliyekuwa mtu ambaye anamkingia kifua na ndiye mtu aliyemsaidia. Kidogo ilimtoa machozi kumbukumbu hiyo na kuamua tu amsaidie. Madam, nifuate mapokezi uje uchukue pesa yako tafadhali. Okay sawa nakuja. Diana ilibidi tu kukubali lakini kabla hajaondoka aligeuka nyuma na kutazama mlango wa chumba alichokuwa Seron. Alijikuta kitaba sam, maana lengo lake la kumtoa lilikuwa tayari limetimia. Seron, najua unanichukia. Lakini mimi nashukuru tu kwa Mungu kwa kuwa kwa salama mume wangu. Diana alitabasamu baada ya kuongea hayo kisha aligeuka ili kuondoka. Lakini ghafla mkono wake ulishikwa. Hii ilimfanya ashangae sana, aliyemshika ni nani? Ilibidi ageuke na kumtazama aliyemshika. Ndipo akakutana uso kwa uso na kijana Seron. Hii ilimpa furaha sana na kujikuta na tabasamu. <sighs> okay. Nifuate utalala chumba kwangu. Lakini sitaki ongea chochote na sitaki kuniuliza kwa nini nimekusaidia. Naomba kimya hivyo hivyo. Seron alicha mkono Diana na kurudi chumbani kwake huko nyuma akimwacha Diana mwenye furaha na kutabasamu. <laughs> Ene kumbe Seron licha ya kunichukia kote bado ananijali. Inapendeza sana kuona mtu anakujali namna hii. Diana alijisemea mwenyewe na kucheka mwenyewe kisha aliongoza mpaka kilipo chumba na akaingia. Msikilizaji, kwa upande wa Johan, sasa alikuwa anaumiza kichwa tu. Baada ya kumaliza kufanya usafi na kutoa maiti, alikuwa amepumzika sebleni na muda huo akili yake ilikuwa iko mbali sana akimwaza Diana na kujiuliza maswali mengi atakuwa yuko wapi. Diana atakuwa yuko wapi? Huyu mwanamke sasa anataka kucheza na akili yangu sio? Okay, basi muache. Muache leto hapa. Yaani nitamua kwa mikono yangu usijali kama nipo nae kwenye mahusiano haula. Juan alijua zia ye mwenyewe lakini muda huo simu yake ilianza kuita na aliyekuwa anapiga alikuwa ni kijana wake ambaye ndiye aliyempa jukumu la kuhakikisha Diana anapatikana. <sighs> Bus, en tumetembea nusu ya jiji lakini hakuna chochote tumetafuta karibia hoteli zote ila hatujamuona. 
Okay, basi sawa pumzikeni alafu kesho malizieni. Kuangalia katika hoteli hizi zilizobaki na mimi ni mtamshika tu. Na mkimshika mumlete hapa kwa mzima. Sawa boss. Simu ilikatwa na Johan alijikuta mwenye sera sana. Ila kufahamu kama kwenye nyumba hiyo alikuwa kishi na mpeleleze na muda huo wakati anaongea na simu alikuwa anachunguliwa bila ya kuweza kujua. Msikilizaji. Siku iliweza kufata kulipambazuka. Kulipambazuka asubuhi na mapema kijana Seron alikuwa wa kwanza kuweza kuamka. Lakini alimtazama Diana. Bado alikuwa yupo kitandani melala. Ila kwa upande wake alikuwa melala kwenye kiti na kutaka kabisa kusogeleana na Diana. Ina maana Diana bado hajamka mpaka muda huu? Haoni kama muda umekwenda sana. Seron Alijisemea mwenyewe huku taratibu sana akisogea mpaka alipo Diana. Alisema makando yake akawa na mtazama. Sasa sijui ni mwamshe. Au basi. Kwanza kila mmoja amekuja kevi yake kwa hiyo atajua mwenyewe. Hata kila la mpaka sasa saba mimi nani uso? Haini uso kabisa. Kijana Seron Aligeuka ili aweze kuondoka zake lakini ghafla mkono wake ulishikwa na Diana ambaye ndiye aliyekuwa na mka huku bado akiwa na uchovu mwingi sana usingizi. Mhm. Mm Unataka kwenda wapi uniache wakati tupo wote hapa? Diana alizungumza kwa sauti iliyoja usingizi kisha alisimama na kuacha mkono wa kijana Seron ambaye alikuwa amedua akimtazama. Taratibu sana alijiongea mpaka ulipo mlango. Akaufunga kisha kachomoa na fungu na kurudi kitandani kisha liketi lakini kijana Seron bado alikuwa hamuelewi Diana kwa nini amefanya hivyo. <sighs> Wewe Diana. Una ugu chizi si ndio? Kwa nini sasa umefunga mlango? Hebu nipatie fungu bwana. Ujue na mambo mengi sana ya kwenda kuyafanya. Sawa. Nitakuruhusu lakini kwa sharti moja tu na sharti lenyewe unisamea maana hisi bado na hasira na mimi ila kinyume na hapo funguo skupi aliongea Diana kwa kujiamini na alikuwa kimaanisha kwa kile alichokuwa nakiongea alinuka na kusogea mpaka dirishani sasa niambie umenisamea au bado na hasira na mimi alafu kama ulikuwa ujui mimi ndo nimefanya mpaka wewe utoke kwao nishukuru mimi na unisamee pia mimi Kijana Seron bado alikuwa akimtazama Diana. Alikuwa anashindwa kumaliza Diana, lakini wakati Diana akiwa dirishani, alitupa macho kuchungulia nje ila hakuamini kuona vijana wa Johan wamewasili na hii ilimpa hofu kubwa sana. <laughs> Seron Naomba tuondoke. Kuna watu wanakuja na wanatafuta mimi. Kwa nomba tuondoke haraka tafadhali. Una maanisha nini wewe? ndoke haraka tutakwenda kujua mbele ya safari lakini hapa sio sehemu salama jamani Diana haraka aliusogelea mlango aliufungua na kwanza kutoka haraka sana huku nyuma akifuatiwa kijana Seron ambaye alikuwa haelewi kitu Wala ana kuna nini mbona sikuelewi eh Ni akina nani wao kufuatilia wewe Seron aliuliza lakini hakupata jibu maana Diana kili yake ilikuwa inawaza tu kutoka salama katika hiyo hoteli. Basi vijana wa Johan waliingia kwa fujo mpaka mapokezi. Kisha walionesha picha Diana na kuomba hudumu waambie watampata wapi huyo mwanamke. Ah, sa, samahani kakaangu mbona hatujapokea mteja kama huyo jamani? Ah, kumbe mna ficha siri. Yaani amjampokea. Na mbona tumeona gari yake? Okay, sasa mnataka kufa. Kijana huyo wa Juan alitoa bestori yake na kuikoki tayari kwa kufanya mauaji. Wahudumu kwa hofu ya kuuawa ilibidi sasa wataje Diana yuko wapi. Hivyo baada ya kutaja vijana wa Juan, ilibidi wapandishe juu kwenda kuangalia kama ni kweli yupo au atakuwa amedanganywa. Hey hey hey. Diana, hebu nisikilize basi. Niambie na kina nani wanao kuja kukufuatilia wewe. <laughs> Seron, kuna wanaume wanakuja kunifuatilia. Na nawafahamu kwa hiyo ngoja tutoke hapa alafu nitakwambia na wafahamu vipi Sasa wakati Diana anamjibu kijana Seron 
walikuwa kitazamana usoni. Hivyo kule walipokuwa wanaelekea alielekeza mgongo na ndipo Seron alipoweza kuona kundi la vijana wapata usaba. Sasa akajua vivyote watakuwa ni wao. Maana macho yake yalikuwa yanaangaliwa walipokuwa wanaelekea. Diana hakuweza kuwaona maana alikuwa ameopa mgongo na Seron hakutaka kabisa kumshitoa Diana. Alihofia kama atageuka watamuona. Hivyo alichofanya ni kumvuta kifuani mwake na kumbana ukutani. Seron, unataka kufanya nini? Diana kabla hajamaliza kuongea Seron alipeleka lipsi zake na kuanza kumchisi. Kitendo kilichomshangaza sana na kujikuta midua. Kwa aibu na hofu aliyokuwa nayo, aliangaika sana kujinasua. Lakini alipotupa macho yake mbele aliona kundi kubwa la vijana wa Juan likipita. Hapo akaona sasa atulie. Na ndipo lipozidi kutoa ushirikiano kwa kijana Seron na vijana wale wa Juan ili vijana wale wa Juan wasiwashtukie. Na mzazi lao likafanikiwa vijana wa Juan walipita ila Seron alikuwa amenogewa na akajikuta yuko mbali sana kisia mpaka pale Diana alipomsukumiza na kwa aibu aliyohisi. Basi alitoka nje kwa mwendo kukimbia akimwacha Seron mwenye maswali mengi sana. Ah shit. Nimefanya ujinga gani sasa? Mbona nafanya vitu bila kufikiria? Nawezaje kumkisi Diana wakati sina mahusiano naye? Seron taratibu sana alikuwa akielekea nje lakini ghafla alishtuka baada ya kusimamishwa na alipogeuka walikuwa ni wale vijana wa Johan. Hey bro, samani. Yule binti uliyokuwa naye hapa ni nani? Maana tuna wasiwasi naye huenda ni binti ambaye si tunamtafuta. Mmoja wa vijana wa Johan alimuuliza Seron ambaye alikuwa akiwatazama kwa zamu. Sasa wakati anawatazama alimuona kijana mmoja ambaye sura yake haikuwa ngeni. Ilibidi kumbuke alimuona wapi? Na ndipo alipokumbuka miezi kadhaa nyuma huko huyu kijana alitumwa na Juhani kumfunza adabu. Pia hata yule kijana alipomuona Seron alimkumbuka. Hivyo akajua kwa vivyote vile Diana alikuwa na huyo mwanaume. Sasa ilibidi atoe amri wamdhibiti kijana Seron. Jamani, huyu ndiye alikuwa na Diana. Sasa shiku haraka. Seron alikuwa mzembe kama ulivyofikiri. Maana kama aliweza kupambana na Simba kisha kamua watu hao waliokuwa nao sasa kama sisimizi tu kwake. Japo ilikuwa ni kazi kubwa lakini aliweza kuwa dhibiti na kuondoka zake. Lakini alikuwa ameumia mbavuni baada kuweza kuchomwa kisu. Diana alikuwa tayari ameshafika kwenye gari. Akapanda, sasa akawa anamsubiri Seron atoke ili waweze kwenda. Huyu <tos> Seron na maana hataki kuongozana na mimi au? Bwana anakuwa na mambo ya ajabu wakati anajua nipo kwenye balaa. Diana alijisemea lakini muda huo huo alimona Seron na kitoka huko amjishika mbavuni mwake na damu zikuwa zinamtoka kwa wingi mno. Msikilizaji, tuachane na huko, turudi kwa mtaalam jamaa katili anayefahamika kwa jina la Johan. Ambaye muda huo Masha alikuwa yuko chumbani mwake akiongea na simu na alikuwa akiongea na polisi mwenzake maana siku hiyo ndio alipanga kuweza kumkamata Johan. Ya. Yeah. Kama mnakaribia basi tafuteni nyumba namba 150. Ndipo anaishi kwa ufanyeni haraka kabla hajatoka. Masha alikuwa akiendelea kuwapa maelezo polisi wenzake, lakini ghafla alisikia mtu akipiga makofi nyuma yake. Alikata simu haraka sana na kuificha kisha aligeuka, lakini alikaribishwa na risasi moja ya tumbo ambayo ilimfanya ende chini na kupiga magoti. Nilikuwa na wasiwasi na wewe muda sana. Na jana ndipo nilipothibitisha kwamba wewe ni mpelelezi. Sasa niambie nani amekutuma? Johan aliongea na kufyatua risasi nyingine iliyompata Masha begani na kumfanya apige kelele kwa maumivu. Shenzi to wewe. Gaidi mkubwa wewe na lazima leo ushikwe. Utaenda kufia jela mpumbavu wewe. Ndio basi acha tuone. Nam Polisi walikuwa tayari wameshawasili nje ya nyumba kubwa la Johan na walipotazama namba ilikuwa ni sahihi kabisa. Sasa ilwidi wampige simu Masha lakini ilikuwa ikiita bila kupokelewa. Na mwisho wa namba ilikuwa ipatikani. Kisha wakasikia milioni mitatu ya risasi kutokea ndani kwa maana ya Masha alikuwa tayari ameshapigwa risasi. Ulikuwa ni mlio ule wa na kuapa hofu kubwa sana mapolisi wale. 
lakini baada ya mlio risasi ukimi ulitawala na kufanya ujiulize maswali mengi ambayo yalikosa majibu ina maana masha tayari ameuawa kwa sababu kama angekuwa ni mzima angepokea simu lakini ajabu simu hajapokea na sasa haipatikani askari mmoja alizungumza na kujaribu kupiga namba ya masha lakini ilikuwa haipatikani na mwisho kabisa ilibidi sasa apange vijana wake waweze kuingia ndani mandalizi zilionesha kwamba masha alikuwa ameshafariki au atakuwa kwenye hali mbaya basi vikosi viliandaliwa na bila kuchelewa geti likavunjwa kichwa lizama ndani lakini ajabu walikuta nyumba ipo tupu yani juha na alikuwa tayari ameshatoweka ila haikufahamika alipita njia gani na ametoka sangapi wakati wanatafuta huku na kule walisikia mtu akihema kwa nguvu kutokea chumbani na alikuwa kigugumia kwa maumivu hivyo haraka sana ilibidi waingie lakini ajabu walimkuta masha chini akitapa tapa huku akiwa amezungukwa na damu nyingi sana masha Afande mkuu ambaye ndiye kiongozi wa kikosi aliita hivyo kwa hofu sana huku akimkibilia Masha ambaye alikuwa kwenye hali mbaya. Maana risasi nyingi za chifuani zilikuwa zimeelekea kwake na alikuwa amepoteza damu nyingi mno. Afande Masha alijaribu kuongea lakini ilikuwa ni kwa tabu sana na kila alipokuwa kiongea alikuwa kitokuwa na damu nyingi sana mdomoni mwake. Ebu Masha tulia. Usifanye chochote tafadhali ka kimya. Maana unavozidi kuongea ndo unavozidi kupoteza damu nyingi sana. Kwa hiyo nakuomba ka kimya tunakupeleka hospitalini utapona. Afande ilibidi amuinue haraka haraka Masha kutoka pale chini na kumtoa mpaka nje ambapo alimpakia kwenye gari na safari ilianza kumwesha hospitalini. Ilikuweza kukua maisha yake maana alikuwa ni binti mwenye mchango mkubwa sana katika jeshi la polisi hasa kitengo cha upelelezi. Wakati Masha anawaishwa hospitalini kwa ajili ya kuweza kuhakikisha maisha yake yanakuwa salama. Kwa upande wa kijana Seron na Diana, mambo yalikuwa ni magumu, maana kijana Seron alikuwa amejeruhiwa vibaya sana kwenye mbavu. Diana ilibidi ashuke haraka sana kwenye gari na kumwahi kijana Seron ambaye alikuwa akitembea kama vile mtu aliyekunywa pombe kali mno kutokana na kupoteza damu nyingi. Seron, nini kimetokea jamani? Tumba tungi kwenye gari basi ni kuisha hospitali kwa sababu damu nyingi sana zinaendelea kukutoka unaweza kupoteza maisha. Diana alizungumza huku akiwa na hofu kubwa sana. Lakini kijana Seroni hakuwa tayari kuongozana na Diana licha hali yake kuwa mbaya. Akamwambia hapana, siwezi kuongozana wewe. Maana mimi tayari nimejenga uadui na watu wabaya kwa hiyo tukiongozana unaweza kaingia matatizoni. Hapana Seron, mimi siwezi kwenda mbali na wewe. Siwezi kwenda mbali na wewe tena. Yaani kama kuingia matatizoni acha tu niingie matatizoni lakini naomba tuongozane. Na Diana wakati anamwongelesha kijana Seron alimuona akienda chini na kupoteza fahamu. Maana hali ilikuwa ni mbaya mno. Aliona hiyo ndio nafasi ya kumchukua na kumpeleka hospitalini. Hivyo alimwomba mlinzi wa ile hoteli, alimsaidia kumuingiza kijana Seron kwenye gari na baada ya kumaliza zoezi hilo alitoa gari kwa kasi mno na kuelekea hospitali. Basi muda ulikwenda sana. Mpaka na timu majira ya saa moja za usiku ndipo kijana Seron anakuja kupata fahamu. Ila alijikuta sehemu tofauti na pale alipopoteza fahamu. Alijaribu kujinua kutoka pale kitandani lakini lishindikana. Maana alikuwa na maumivu makali sana mbavuni mwake. Pia mkononi alishangaa kujikuta na dripu iliyokuwa ikiingiza maji taratibu sana mwilini mwake. Aligeuka na kutazama pembeni. Alimona Diana ameketi kwenye kiti na kuchapa usingizi. Lakini alipotazama mandhari ya hapo palikuwa ni tofauti kabisa na hospitali. Ilibidi amuite Diana. Seron, ilibidi amuite Diana huko kijaribu kujinua. Na ndipo Diana alipokurupuka kutoka usingizini na kumona Seron alikuwa tayari ameamka ila alikuwa akihangaika kujinua kutoka kitandani. <tos> Seron Unaendeleaje? Diana haraka rinuka kilipokiti na kumsogelea kijana Seron ambaye bado alikuwa hajielewi vizuri. Maana dawa alizokuwa amechomwa zilikuwa zinafanya kazi kiasi mwilini mwake. Ah. ni wapi? Naomba niende nyumbani kwangu. Usijali hapa pia ni salama Seron. Hapa ni nyumbani kwangu na sehemu hii hakuna mtu anayejua zaidi yako. Kwa hiyo tutaka hapa mpaka utapojisikia nafuu. 
Diana baada kuzungumza hayo alitoa simu yake na kupiga upande wa pili. Hawakuongea sana alikata simu. Tayari nimempigia simu Nessie na kuja viponde kwa hiyo nakuomba utulie. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Diana ilibidi mtulize kijana Seron ambaye hakuwa na jinsi ilibidi tuatulie. Maana alishaki kisho salama na ndicho alichokuwa kikihofia muda wote. Baada ya muda kupita, kweli Nessie alifika na kuangalia hali ya Seron kisha ilibidi ampatie majibu Diana. Diana ambaye alikuwa na shauku sana ya kutaka kujua maendeleo ya kijana Seron baada ya kuweza kuamka. Uh, madam Usijali kila kitu kiko sawa. Mgonjwa wako ameondoka kwenye hatari. Ila unatakiwa muangalie sana asipate porukushani maana kama atapata porukushani huenda mshono kafumuka kwa hiyo tafadhali kuwa makini. Sawa nesi, na vipi kuhusu dawa za kutumia yeye au hakuna dawa? Um, <laughs> dawa nitakupatia na nyingine nitakuandikia ukanunue. Ila ninayo kuachia hapa ni dawa ya kunywa kwa ajili ya kuweza kukausha kidonda kwa uzingatie muda. Okay nesi. Nesi ilibidi sasa afungue mkoba wake na kutoa dawa kisha kampatia Diana na kumpatia maelekezo ya kuweza kutumia ile dawa. Na pia alimwandikia dawa ambazo alitaka kwenda kununua kwa ajili ya kijana Seron. Baada ya kumaliza, Nessie aliaga kisha kuondoka zake. Msikilizaji, huku upande wa Johan. Johan bwana alifanikiwa kutoroka wale mapolisi. Alitafuta hoteli kwa ajili ya kuweza kupumzika, lakini kwa mejilaza kitandani simu yake ilikuwa ikiita. Na alipotazama mpigaji alikuwa ni kijana wake. Hakutaka kuipuuza ile simu alijua ni lazima kutakuwa kuna habari njema. Hivyo alipokea na kuiweka sikioni. Akaambia ni heni peni taarifa. Boss, hakuna haku, a, 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 hakuna taarifa yote maana. Diana tulimuona lakini alikuwa na mwanaume mwingine. Tumejaribu kupambana na yule mwanaume lakini alikuwa na nguvu kutuzidi. Ila habari nzuri tumemjerui. Kwa hiyo kumjerui ndio habari nzuri si ndio? Mimi nataka mumlete hapa. Tena kiaza kana mumlete na yule mwanamke. Mleteni huyu mwanaume na mtaka na huyu mwanamke. Kwa hiyo tembeeni kila hospitali, lazima utakome kwenda hospitalini. Sawa boss. Sim ilikatwa na Johan alijikuta kiboeka sana. Alitafakari nini afanye kumpata Diana. Mwishowe alikumbuka kitu. Alitabasamu. Kuashiria kitu hicho kitamsaidia kumpata Diana. Sasa kama huyo mwanaume alikuwa na Diana atakuwa amejeruhiwa. Lazima Diana atampeleka kwa Ness. Lazima atampeleka kwa Ness wetu wa private. Sasa inabidi niende kwake. Uenda wakawa huko. Johan hakutaka kusubiri. Alitoka nje na kuchukua usafiri ambao ulimfikisha mpaka kwa huyo Ness wao. Akiwa na imani lazima Diana atakuwa na huyo mwanaume atakuwa huko. Ni mwendo wa alisali moja. Johan aliwasili kwenye jumba moja kubwa sana. Na hapo ndipo alipokuwa kiishi na Esi huyo. Hivi baada ya kuwasili geti likafunguliwa na gari kaingia ndani. Alipaki sehemu usika na kisa akashuka. Karibu Mr. Johan, maana ni muda sana jamani. Nessie alimkaribisha Johan huku akitoka ndani baada ya kuweza kusikia ngurumo ya gari kuwasili nyumbani kwake. Ah, nimekaribia na Asha. Okay. Basi karibu nani upate hata juice au kikombe cha kahawa. Nessie alimkaribisha vizuri sana Johan. Johan ambaye hakuwa na pingamizi. Aliingia, lakini alikuwa na jambo lake lililompeleka hapo. Na sio jambo lingine, ni kumpata Diana. Baada ya kufika mpaka Sebleni, alikuwa tiko kwenye sofa na kupatiwa juice. Kisha story zilianza lakini wakati story zimeshika kasi ndipo Juan alipomuuliza Nessie kuhusu Diana. Na hii ilimfanya yule Nessie kushtuka kidogo. Vipi Asha mbona umeshtuka baada ya kukulizia Diana? Nataka kujua kama yupo humu au la. Maana Diana ana siku tatu sasa hayupo nyumbani. 
Na vijana wangu walimuona akiwa na mwanaume ambaye amejeruhiwa sasa kwa vyote vile lazima atakuwa tu amekuja hapa. Ah, uh, unajua mimi hapa na hapa jafika na sijawasiliana naye karibia mwezi sasa. Kwa sijui kitu labda uenda umeelekea hospitali. Nesi Asha alijibu kwa hofu kubwa sana maana alikuwa akifahamu kila kitu na hata jua naye aliona hofu ya Asha. Hivyo alijua kwa vyovyote lazima atakuwa tu anajua kinachoendelea. Aha. Kama ujui sawa lakini siwezi kuamini asilimia zote. Johana alizungumza na kutoa bastora kiunoni mwake. Alitazama kisha akaiweka mezani. Nesi hofu kubwa ilimtanda maana alijua kifo tacho hapo ni kifo. Sasa uamuzi ulikuwa kwake. Aseme wapi Diana alipo au ubongo wake umwagike sakafuni na habari yake ishe hapo. Okay, msikilizaji, tuachane na hapo. Turudi kwa kijana Seron na Diana ambao muda huo walikuwa mezani wakipata chakula. Huko kila mmoja akiwa kimya hakuna alimwongelesha mwenzake mpaka pale Diana alipovunja ukimya na kuanza kuzungumza. Seron. Alafu unajua mpaka sasa bado sijafahamu kama umenisamea ula. Pia nataka uniombe msamaha kwa kunipigia busu bila ridha yangu. Diana alizungumza huko akiweka kijiko chini. Alafu kwenye kula uwa sipendi kuongea kwa naomba. Tule alafu nitakuomba msamaha. Lakini kwenye kukusamea hapana siwezi kukusamea. Lakini sir eh eh nimeshasema kukusamea hapana. Kwa kama utaendelea kunilazimisha, nitaondoka hapa na kukuacha nyumba yako. Sawa? Seron aliacha kula na kuinoka. Kitendo kilichomuumiza sana Diana. Lakini hakuwa na namna. Lazima awe mpole tu. Maana hakutaka kwenda mbali tena na kijana Seron. Sio kwamba Seron alikuwa hajamsamehe Diana. La hasha, alikuwa amemsamehe muda sana. Lakini alifanya hivyo kumkomoa kwa kile kitendo cha kumuitia polisi ili hali alikuwa kitoa adhabu kwa mtu ambaye amemfanya unyama. Diana hata hamu ya kule ilimwisha. Alinuka na uchukua simu yake kisha akaelekea chumbani kwake ambapo muda huo simu yake ilianza kuita na aliyekuwa anapiga alikuwa ni Nes Asha. Na Sasha, amesau nini tena? Mbona anapiga simu muda huu? Diana ilibidi kupokea lakini hakutaka kuongea kwanza. Alikaa kimya na ndipo alipostaajabu kusikia kilichokuwa kikiendelea upande wa pili. Naam, Asha alikuwa amepiga simu kwa siri sana na hii ilikuwa ni ishara ya kumjulisha kwamba Diana afahamu kile kilichokuwa kinaendelea wakati anahojiwa na Johan. Nitakwambia ni tafadhali Johan usiniue, nitakwambia. Okay, niambie. Nesi Asha ilibidi sasa ileze kila kitu na muda huo Diana alikuwa tayari ameshatoka chumbani kwake na kumfuata Seron kisha aliweka loud speaker wakawa wanasikia kinachoendelea. Baada ya Nesi Asha kumueleza kila kitu Johan, ulisikika mdio mkubwa sana risasi ambao ulimfanya Diana na Seron washtuke sana. Kisha Diana ilibidi kukata simu na kubaki amedua. Oh, sio muda kushangaa tena Diana. Tunataka tutokea hapa maana kama tutaendelea kushangaa huenda kitakutukuta kama kilichomkuta huyo Nesi. Hapana Seron, mimi siwezi kwenda popote maana kila nitakapokwenda Juan atanitafuta na atanipata. Kwa hiyo acha tu nikae hapa. We nenda kwa usalama wako. Eh, e, nisikilize. Usijali. Tutakwenda kwa shikwangu maana na nyumba pembezoni kidogo mwa mji. Kwa tutakwenda kujificha huko kwa muda. Alafu nitajua nini cha kufanya kumdhibiti huyo mshenzi. Hakuwa na muda wa kuchelewa tena. Baada ya Seron kumshawishi Diana, hatimaye alikubali Diana. Walitoka nje haraka na kujipakia kwenye gari. Kisha safari ilianza kutoka hapo kuelekea pembezoni mwa mji, ilipo nyumba ya kijana Seron. Nam. Safari ilikuwa ni ndefu sana. Walitumia takribani masaa mawili kuweza kufika kwenye nyumba ambayo alikuwa kiishi kijana Seron. Haikuwa nyumba kubwa ile ilikuwa ni nyumba ya wastan. Hivyo walisimamisha gari nje kisha wakashuka. Seron. Donesha hapa. 
Na hii ni nyumba ni ya nani umepanga? Diana alimtupia swali kijana Seron. Seron ambaye hakutaka kumjibu. Alisogea alipo maua pembezoni mwa nyumba na kurudi akiwa anafungua mkononi. Alifungua mlango na kumtaka Diana ingie. Lakini Diana alisita hivyo kijana Seron ilibidi atangulie kuingia ndani. Diana alikuwa anafata kwa nyuma. Nyumba kwa muonekano wa nje haikuwa yenye kuvutia. Ilionekana ni nyumba ya kawaida sana. Lakini Diana alipoingia ndani alijikuta kitabasamu maana ndani ilikuwa inavutia sana ile nyumba. <sighs> Mudo umeenda sana Diana. Kwa utatumia chumba hicho kulala. Alafu mimi nitalala tu hapa sebleni maana hatutaweza kulala wote chumba kimoja. <laughs> Hapana Seron. Tutalala wote kwa sababu hali yako sio nzuri. Umetoka kushonwa, alafu lale kwa kujikunja kwenye sofa. Uone kama itakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo naomba tulale wote au kama itashindikana, basi mimi nitalala hapa sebleni. Alafu nenda kalale chumbani. Diana alikuwa kimjali sana kijana Seron. Na Seron aliliona hilo. Hivyo ilibidi inuke na kwenda kulala chumbani na Diana ilibidi ajiengeshe pale sebleni. Maana chumba kilikuwa ni kimoja na kitanda kimoja. Hivyo singeweza kushea. Masa yalianza kukatika taratibu. Huko kila mmoja ikiwa tayari ameuchapa usingizi. Lakini ilipotimu majira ya saa za usiku, Diana alikurupuka baada ya kusikia mlango kigongwa. Tena ulikuwa kigongo kwa nguvu sana kwa shiria kwamba kuna watu walikuwa wanahitaji kuingia ndani. Hili lilimtisha Diana. Alinuka haraka na kuelekea kwenye chumba alichokuwa kijana Seron. Lakini alikuwa amechelewa maana mlango ulikuwa tayari umeshavunjwa na watu wapatao watatu waliingia wakiwa na mitutu ya bunduki huku sore zao umezifunika kwa maski nyeusi Ulikuwa na uvamizi wa ghafla sana na ambao ulitokea hapo hivyo kwa wakati huo Diana anakibiria chumbani kwa kijana Seron kutoa taarifa alikuwa amechelewa tayari Alipigwa na kitu kizito kichwani ambapo kilimfanya anguke chini na damu nyingi zilianza kumtoka maskini ya Mungu. Samahani. Jamani, mnataka nini? Naomba nisemeni mnataka nini ni wape, lakini msitudhuru tafadhali. Diana, maskini ya Mungu alizungumza kwa hofu sana. Huku machozi yakimshuka maana alijua hapo kupona ni asilimia ndogo sana. Diana akaambiwa hatutaki kingine kutoka kwako zaidi ya damu yako. Kwa kama unasali sala sala yako ya mwisho. Basi fanya hivyo kabla tujachukua maisha yako. Mwanume mmoja ambaye alikuwa ameshika kisu mkononi alizungumza hivyo huku akimsogelea Diana na kutoa ile maski yake usoni ili aweze kutambulika. Diana alimuona vyema yule mwanaume na hakuwa mwingine ila alikuwa ni kijana Johan ambaye alifika hapo ila haikujulikana mifikaje fikaje. Maana hakuna mtu yote yule anayefahamu kama wamekimbilia huko. Johan, tafadhali, niko chini ya miguu yako, naomba tuache. Kama piti yako, nitakupatia lakini tafadhali tuache. Johan, hatujakukosea kitu. Diana maskini aliomba lakini Johan hakutaka kumwilwa kabisa. Aliona kama anampigia tumbozi gitaa ili hali haelewi. Alisogea mpaka alipo Diana. Alimkumbatia lakini mwishio alishia kumchoma kisu mbavuni. Kisha alianza kucheka na kuchomwa kile kisu. Sasa ilikuwa ni kama amefungulia bomba la damu. Maana damu zilikuwa zinamwagika bila kikomo. Diana hakuamini kama leo Juhani amefanya unyama kama huo kwake. Alipeleka mkono mbavuni mwake. Alishika lile jeraha lake. Hakuamini kama ni kweli. Alimtazama juu ni usoni alimuona kicheka tu. Hiyo ndo dawa ya msaliti Diana. Na hapo ni mwanzo tu. Ila movie kamili inafuata. Alafu tena kusimulia vizuri huko uendapo. Kwa sababu kuna wanaume hawataki akimesiara kabisa kwenye mahusiano. Juani hakuisha kuzungumza tu. Ila alichomoa kisu kingine tumboni mwa Diana na kukizungusha Ila alipochomoa damu nyingi sana zilichuruzika. Diana alikuwa tayari amelegea mwili mzima. 
hakuweza kufanya chochote zaidi ya kushuhudia damu iliyoambatana na utumbo vikitoka mwilini mwake tena kwa nguvu sana Nashukuru sana Johan Nashukuru kwa hili lakini na hakikisha na kuhakikishia Seron hatakuacha salama lazima atakuwa lazima atalipa kisasi kwa hichi ulichofanya kwa mtu anayempenda Diana hata kuzungumza ilikuwa ni kwa tabu sana lakini Johan alichofanya ni kumaliza tu kazi kwa kumchoma kisu cha shingo Diana alipiga yoe la mama ni yoe la hofu kutoka kinywani mwa Diana alikurupuka haraka sana kutoka usingizini na kujikuta kituko na jasho jingi sana maana ndoto yote ilikuwa ni zaidi ya kutisha Mungu ndoto gani tena hii ah. Diana ilibidi kwanza inuke kutoka kwenye sofa kisha alisogea mpaka lilipo friji alifungua kisha akachukua maji alikunywa hapo kidogo ikawa na fuku wake maana ndoto aliyoota ilimkausha mpaka koo naambiwa Alitazama simu yake muda ulisema ni saa tisa usiku. Alirudi lilipo kochi ili kulala, lakini alisita maana kwa jinsi alivyoota. Aliamini lolote lile baya linaweza kutokea. Hivyo alichokifanya ni kuchukua mto kisha taratibu kabisa alijongea mpaka chumbani kwa kijana Seron. Alimkuta Seron alikuwa hana hili wala lile. Usingizi ulikuwa umemkolea. Hivyo hakutaka kumsumbua. Alichofanya ni kusogea mpaka karibu yake. Alipanda kitandani, alivuta shuka na kuuchapo singizi bila sero likushtuka kama ilikuwa hapo. Usiku uliisha kama hivyo. Na hatimaye asubuhi kuliweza kupambazuka. Seron alikuwa kwanza kuamka ila alishangaa kumuona Diana kitandani. Tena alikuwa amemkumbatia kama vile mke wake. Oh, mungu wangu. Nini tena hii? Seron aliamka haraka sana na kusimama pembeni. Kesha alianza kumwamsha Diana ambaye Diana aliamka taratibu sana huku akiwa na tabasamu usoni mwake. <laughs> Unaendeleaje na hali Seron? Diana aliuliza kama hakuna kitu kinachoendelea. Ila alitambua jinsi gani Seron alivyo na mshangao mkubwa sana. yana unaniuliza naendeleaje wakati umekuja kulala kitandani kwangu? Hivi nani alikutuma wakati nilikwambia ulale huku ulikataa? Unaogopa kichizi wewe? Eh? eh? Jamani, hebu kwanza punguza hasira. Alafu nitakusimulia nini kilitokea. Lakini ukiona hasira, hautojua sababu gani imenifanya nije kulala na wewe. Eskeleza. Sina haja kusikiliza chochote kilikotoka kwako. Jiandae na uondoke zako. Sitaji kuka na wewe tena hapa. Kwa unafikiri umenilewa na sitaweza kurudia mara mbili katika hili. Naam. Kijana Seron baada ya kusema hayo alitoka humo chumbani. Diana alijinua taratibu sana. Alinuka kunyonge mno. Ghafla alitambua jinsi gani amemkwaza kijana Seron. Hivyo alielekea bafuni kujiandaa. Na alipomaliza alibaa mavazi yake hakutaka kabisa kupata kifungua kinywa. Alitoka mpaka nje lakini kabla hajapanda gari lake alizuiwa. Dana sasa unawezaje kwenda bila kupata kifungua kinywa? Unajua kula ni muhimu sana kabla ya mambo yote. Asante sana. Ila acha niende kwa sababu sipaswi kushare vitu na wewe. Acha nirudi kwa Johan. Nikatumikia adhabu yangu alikuwa ameniandalia. Diana alimaliza kuzungumza na kujipakia kwenye gari akimwacha Seron hajui nini afanye. Seron alijikuta nafsi yake namsuta. Alijiona ni mpuzi mkubwa sana kumwacha Diana akateseka. Alichofanya ni kwenda mbele ya gari la Diana na kusimama kwa sheria kwamba hakutaka Diana aondoke popote pale. Diana alishuka na kumfuata Seron huku akifoka kutaka atoke mbele ya gari. Lakini Seron alichofanya ni kumshika tu mkono kwa nguvu Diana na kurudi naye mpaka ndani. <sighs> Unataka kwenda wapi sasa? 
Kwani ulitaka niende wapi wakati umenifukuza? Naomba tu niende najua mimi. Najua nakoenda. Wewe hayakuhusu. Kwa tafadhali naomba usinifuatilie wala kunifuata. Diana alikuwa kimaanisha kweli alichokuwa nikisema. Alisimama na kupiga hatua kadhaa ili kuelekea nje lakini Seron alimwahi tena na kumshika mkono. Niache bwana Seron. Niache nyenye tafadhali. Wewe vipi? Siwezi kukuacha kwa sababu ni mke wangu ndoa. Kwa utakuwa na mimi siku zote. Maneno ya Seron yalimfanya Diana geuke maana alikuwa kama vile hajasikia vizuri. Seron unasemaje? Diana alimsogele Seron na kumuuliza vizuri. Lakini kijana Seron alichokifanya na kuiminua na kuelekea nae chumbani ili kuweza kuyazungumza vizuri kati ya mke na mume. Ilikuwa ni shughuli pevu iliyotokea kwa wili hao. Na hakuna aliyetarajia kama jambo hilo lingetokea maana ilikuwa ni ghafla sana na kila mmoja hisia zilimtuma kufanya hivyo. <laughs> Sasa unamtazama nani? Siuangalie huko alafu sijui nani amekwambia unizuie. Songeniacha tu niende na safari yangu. Diana alikuwa ni mwenye aibu sana, alikuwa amejificha na mto maana hata nguo hakuwa nazo mwilini mwake. Kwa nini nimekushika miguu si uende na safari zako? Kwanza hata sijui kwa nini nimekuzuia. Bora ongeenda tu na ukutane na Juhani uko wako wako katikati miguu hiyo. Sayron alizungumza huku akivuta shuka na kujifunika kisha haraka alitoka chumbani humo na kukimbia akimwacha Diana mwenye tabasa mpana sana usoni. Diana alijikuta mwenye furaha siku hiyo. Na hata ulipokuwa mezani kupata kifungua kinywa, alikuwa ni mtu kucheka cheka mpaka Sayron ilibidi sasa kumuuliza. Maana alikuwa kama mingiwa na uchizi. Sasa <laughs> mm? unacheka cheka nini? Mm? Alafu utacheka au utakula? Kama unataka kucheka basi inuka ukacheka pembeni. Alafu rudi hapa. Hi? Jamani. Sasa kama nimeenjoy ni sifurahi au? Maana umejua kunibrudisha. Kwa hiyo acha tu nicheke kwa raha zangu. Na wewe ukitaza kucheka babu upo kama unataka cheka. Diana alijibu kwa kujiamini sana lakini hakujua kama amemkera Seron. Seron ilibidi inuke na kuacha hata kupata kile kifungua kinywa. Alielekea chumbani kwake na kujilaza kitandani. Ila alipokumbuka tukio lililotokea muda mchache nyuma na alijikuta na tabasamu. Msikilizaji basi tutoke kwa wawili hawa twende moja kwa moja kwa upande wa Juan mtu hatari ambaye alikuwa halali hanywi wala kutulia muda wote mawazo na akili yake ilikuwa kumpata tu Diana mwanamke aliyempenda sana kwenye maisha yake Juan alikuwa amerudi kutoka hotelini baada ya kumkosa Diana alikuwa akiumiza sana kichwa atampatia wapi na ilifikia muda lisahau mpaka kula yeye alikuwa tu ni mtu wa kuwaza na kuwazua Bos, tumeangalia hospitali zote usiku jana. Hatujiona na chochote. Ila nilikuwa na ushauri mmoja. Na ushauri wangu ni kuachana na uibinti. Atakumiza kichwa mbona wanawake wazuri wapo wengi tu bosi. Alizungumza kijana mmoja wa Johan ambaye alifika kupeleka ripoti kwa bosi wake lakini ushauri wake ulimkera sana Johan. Alimtazama kwa jicho kali mno kisha alimomba soge karibu yake. Umonge kitu cha maana sana kijana wangu. Njoo hapa nikupongeza. Asante sana boss. Kijana huyo ilibidi kusogea mpaka karibu na Johan, lakini alichoambulia ni kupigwa kisu kifua ni mwake, ambacho kilimpelekea mauti papo hapo. <sighs> Sasa na nyingine. Mlio baki sitaki upuzi kama alionyesha huyu. Kufanyeni msako wa siri. Kama mtamshika Diana mumfikishe hapa. Sawa boss. Vijana ilibidi kuondoka zao. Na Juani naye hakutaka kubaki hapo kutokana na kufanya mauaji. Alitoka nje na kuchukua usafiri wake kisha aliondoka zake kutafuta sehemu nyingine kwa ajili ya kwenda kukaa. Naam. Taratibu sana siku zilianza kusogea. Maisha ya Siron na Diana yalikuwa ya amani sana. Hakuna aliyemogopa mwenzake tena. Walikuwa tayari wameshazoeana. 
ila hawakuacha kuwa makini maana walijua wapo kwenye mawindo ya mtu mbaya sana mbeni Johan. Seron, unajua nina muda sana sijaenda mjini. Mimi mpaka nimepamisi sana. Nilikuwa naomba kama vile itawezekana kesho twende tukatembee mjini. Tukatembee tena wakati unajua tunatafutwa kama pesa. Hebu kwanza tukae kama mwezi mmoja alafu tutakwenda tu huko mjini. Okay, basi sawa. Walikuwa wakizungumza wapenda nao hao huku wakiwa sebleni wakitazama TV lakini wakiwa biza kwenye TV walisikia mlango unagongwa. Hivyo Diana aliinuka na kwenda kufungua lakini alikutana uso kwa uso na macho ya Johan. <sighs> Hello Diana. Johan ilibidi msalimie Diana ambaye alikuwa ameganda kama sanamu. Hakutaka kusubiri ruhusa Diana kumkaribisha. Aliingia mpaka ndani ambapo alimkuta Sero na amekaa kifua wazi. Hii kidogo ilimuma ila hakuwa na jinsi alitabasamu. Sero naye alipomuona Johan alishtuka sana. Macho limtoka lakini Johan hakutaka kuleta vivalangati. Alisogea mpaka kwenye kochi na kukaa. Kisha kukunja nne na kuomba apatiwe maji. Mazungumzo yaanze lakini Diana alijua kifuatacho hapo ni damu kweza tu kumwagika. Ulikuwa ni mshangao kwa kila mmoja lakini Johan hakuna wasiwasi. Ndio kwanza alikuwa amekunja nne kwa kujamini sana. Huku sura yake kipambo na tabasamu moja zuri sana ililoficha maumivu moyoni mwake. <sighs> Vipi jamani? Bona mgeni imefika sikaribishwe. Hakuna salamu pia hata juice ispatiwe au hata maji. Nashangaa. Ndio hivyo mgeni anavyotakiwa kweli kukaribishwa jamani. Hm? Johan alizungumza kwa kujamini sana. Lakini Diana alikuwa bado amesimama mlangoni huku mawazo mengi kwa kichwa ni mwake anaota ukweli. <laughs> Ina maana ile ndoto niliyotaga sasa ma, ma, maana yake ndio hii au vipi? Bona shina kuelewa. Diana alikuwa kwenye dimbu la maswali kabla hata hajashuluo na sauti ya Seron iliyokuwa ikimuita. Diana Unaoza nini sasa? Sunona kuna mgeni amefika kwa hiyo mletee juisi tafadhali. Seron alizungumza lakini hakuwa na raha kabisa. Alikuwa ni kama mtu aliyefumaniwa na mke wa mtu. Oh, okay, ni nilikuwa okay, sawa. Acha nifanye hivi jo. Diana ilibidi alekele lipo friji na kuchukua juisi. Kisha karudi mpaka lipo Johani na kumpatia. Lakini alipomtazama kiunoni alimuona na kisu kidogo ambacho kilimfanya kukumbuka ile ndoto. Mungu wangu. Ina, ina maana naenda kufa leo jamani. Ile ndoto ilikuwa ni kweli. Sasa nitakiwa nifanye kitu hapa kabla hakujatokea baya lolote. Diana alibaki kujisemea na nafsi yake. Lakini alikuja kutoka kwenye msongo wa mawazo baada ya kushtuka na Juan, maana alikuwa kimemina juisi mpaka inamwagika. Diana. Shida nini mpenzi? Hmm? Una wasiwasi gani mpaka unamwaga juisi eti? Au na wasiwasi na ujio wangu hapa? Ujio wangu utaleta matatizo? Am um, ah, am na ni mi, ah, nilikuwa tu ah, samahani sana nitasafisha hapa chini wala hata usijali. Karibu sana Johan, karibu ka, 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 karibu hapa hapa ndo nyumbani ninapoishi kwa sasa. Oh. Basi nimekaribia. Ila pazuri sana. Japo nyumba ina vyumba viwili lakini navutia kabisa kuishi. Nimeipenda sana hii nyumba. Johan alikuwa anazungumza kama mtu ambaye hajaja kwa ubaya, lakini ukweli alidhamiria kufanya mauaji siku hiyo kwa mmoja kati ya Seron ya Udaya na lazima mmoja afe. Hii inaitwa bora tukose wote. Diana baada ya kumpatia juisi Johan alielekea chumbani, lakini alipofungua dirishani kuangalia nje, alishanga kuona kundi kubwa la wanaume wenye bastora alikuwa limesimama nje. Hii ikampa ufu kubwa sana Diana. Mungu wangu. Ina maana John ndo amekuja na watu wote hawa. Hapa mm. lazima tutakufa acha nifanye kitu. Na kama inawezekana ni mjuze Seron akae kwa tahadhari. Diana ilibidi achukue simu yake na kumpiga Seron ili kumpa taarifa ajadhari. Lakini ajabu simu ilikuwa inatoka ndani yani simu ya Seron aliacha mule mule chumbani. Shit. Sasa nitafanya nini kumpa taarifa Seron ambaye 
Kama nitasema ni mwiti lazima tujuhani atashtuka. Itabidi nifanye mbinu nyingine. Diana maskini ya Mungu alikuwa amepagawa siku hiyo. Nyumba ilikuwa na air condition lakini alikuwa kitoko na jasho kama mtu alitoka kukimbia umali mrefu bila kupumzika. Mawazo yake ya haraka yalimtuma kupiga simu polisi. Ili kuwajuza kinachoendelea kama inawezekana basi msaada upatikane haraka kabla hata mambo haya ya magumu. Huko Sebuleni kijana Seron alikuwa kiojua maswali na yeye kwa upande wake mambo yalikuwa ni magumu mno. Alisa kama haja ndogo inataka kumtoka maana uhatari wa Johan alikuwa na ufahamu vyema sana. Oh. Mr. Seron. Nakuuliza wewe, mbona uko na mawazo sana? Au kuna jambo walipo sawa? Ah, uh, maybe. Hakuna jambo lolote. Mimi nakusikiliza. Ulikuwa unasema aje maana nina matatizo ya kusikia. Ah. <laughs> Sawa, ila nilikuwa nakuuliza huyu Diana ni nani kwako? Hmm? Sasa ndo nasubiri jibu kutoka kwako tafadhali, ongea ukweli. Maana sijaje hapa kwa shari. Nimekuja kistarabu tu. Swali la Johan lilikuwa kama limeubebesha mawe mazito mdomo wa Seron. Alikuwa kiuma meno na jasho jingi lilianza kumtoka hasa alipogundua Johan ana kesi kinoni mwake. Um Unajua Johan. Huyu bidada mimi ni rafiki yangu tu na naishi naye hapa kwa sababu amesema hana sehemu ya kwenda kwa hiyo. Hakuna chochote kinachoendelea kati yangu mimi na yeye. Nopo ni amini katika hilo. Aha. Hakuna kitu eh? Okay. Okay, okay, okay. Sawa. Acha nimuite Diana. Alafu nimuulize. Ila kama atajibu kinyume na wewe basi kinachofuata hapo damu itamwagika sakafuni na kuenea mpaka kwenye ile sofa aliyokalia. Johan alizungumza kwa kujamini sana. Kisha alipitisha mkono wake nyume ya kiuno na kutoa bastora ndogo ambayo aliweka mesani. Huku Diana sasa baada ya kupiga simu hatimaye ilipokelewa na bila kupoteza time ilibidi aanze kukueleza kile kinachoendelea. Alieleza kwa polisi lakini majibu yaliyopata kwa polisi yalimwacha mdomo wazi. Hakuamini kabisa. Imani mbona sielewi tena? Madam, mbona unashindwa kuwa kumelewa? Na tayari tumesema tukubize na mambo ya muhimu kwa hiyo hayo mengine malizeni nyinyi wenyewe kwa kutaki usumbufu. Baada askari kuzungumza hivyo simu ilikatwa na kumwacha Diana amebaki mdomo wazi. Diana wakati medua alisikia sauti kimwita na ilikuwa ni sauti ya Johan hivyo haraka sana ilibidi afiche simu yake na kutoka akiwa mwenye wasiwasi kubwa mno tena kilichomtisha zaidi ni baada ya kuona bastora mezani Diana hebu soge hapa pia pole sana kwa majibu aliyopata kutoka polisi lakini haukuwa na haja kufanya hivyo Diana eh? kwa sababu mimi sijaja kuadhuru nimekuja kwa amani kabisa Diana kwani unapiga simu polisi bwana Johan baada ya kusema hayo ndipo Diana katambua kuwa kwa vivyote vile lazima polisi watakuwa wamekula njama na Johan. Basi hakuwa na jinsi. Alisogea karibu na kwa mri wa keti kwenye sofa tena aliketi kando ya Johan. Kisha Johan alimtazama Seron kwa muda. Kisha katabasamu. Maana Seron alikuwa ni mpole sana na kama itatokea mto akampekua basi hakosi kukuta haja ndogo imemtoka. Seron sasa ilibidi achukue bastora yake akaikoki vizuri kisha alimgeukea Diana na kumuliza swali kama lilomuliza Seron. Na hapo ndipo Diana macho yake yalikuwa bize kumtazama Seron ili kufahamu alijibu nini. Alikuwa kama mtu ambaye anaomba majibu baada ya kusimamishwa baoni na mwalimu wa hesabu. Diana alimtazama Seron lakini hakuona ishara yoyote ile ila alimuona tu akitetemeka. Hivi ilibidi ajibu kama kile yake alivyomtuma. Ah um, uh, ni 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 mume wangu Diana alijikaza na kujibu na hapo ndipo alikuwa miharibu maana jibu alilitoa yeye na Seron yalikuwa ni tofauti kabisa Johan baada ya kupata jibu hilo hasira zilimpanda sio kidogo Alinua bastora na kuielekeza upande wa Seron lakini wakati anafiatua Diana alimsukuma na kupelekea ile risasi kupiga pembeni kidogo 
Ilipiga pembeni alipokuwa Seron. Yaani ilibaki sentimita chache tu kupiga kichwa cha Seron. Turkushani ilikuwa ni kubwa sana msikilizaji. Maana risasi ilipomkosa Seron tu, Diana haraka sana. Aliinuka na kukimbilia mlangoni. Kisha alifunga kwa ndani ili wale waliokuwa nje wasiweze kuingia ndani. Sasa walibaki wenye watatu tu. Seron naye hakutaka kuwa mzembe kama mwanaume ilibidi amrukie mshikaji kwa sababu Juan aliposukumwa na Diana, Seron aliona hiyo ndio nafasi ya kuweza kumwahi na kumdhibiti kabla hajakaa sawa na kuachia mashambulizi mengine. Ah, ina washenzi nyingi lazima niondoke na maisha yenu hapa. Johan alikuwa amedhamiria kuua kabisa, aliinuka kutoka pale, alipoanguka na kuelekezea tena bastora kwa Seron, kisha kafia tu risasi. Seron alikuwa tayari ameshafika na kumvaa ila kwa bahati mbaya risasi ikamjeruhi tumboni. Hakujali, hakujali kabisa maumivu kwa wakati huo. Alikuwa tayari ameshamzoa Juan na kuanguka naye chini. Na kwa bahati nzuri ile bastora iliangukia karibu na miguu ya Diana, ambaye alibaki tu akitazama mpaka pale Seron alipopaza sauti na kumtaka ichukue ile bastora. Diana kweli akaichukua ile bastora, akamnyesha Juan lakini alikuwa akitetemeka. Na hata kama angesema fiatu lisasi, basi lazima angepiga pembeni ile risasi. Seron alikuwa amemshika vyema Juhan kwa kabali moja matata sana. Lakini Juhan alichokifanya ni kuchomoa tukio chake kwenye kiuno na kumkata Seron mkononi. Seron ambaye alimwachia na hapo Juhan akapata nafasi ya kumsukuma Seron. Haraka alinuka ili kwenda kumshambulia kwa kiso, lakini Diana aliona liwalo na liwe. Hakuwa tayari kumuona kipenzi chake kipoteza maisha. Sasa alichofanya ni kufia tu risasi tatu kwa pamoja ambazo mbili zilipiga pembeni. Lakini moja ilimpata Juan mgoni na kupelekea anguke chini na kupiga kelele kwa maumivu makali sana. Kelele za Juhan zilisafiri mpaka nje kwa vijana wake. Na hapo akajua kwa vivyote vile lazima bosi wao watakuwa matatizoni. Walisogea mpaka mlangoni lakini mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Oya, huu mlango umefungwa kwa ndani. Sasa tukusanyeni nguvu tu uvunje la sivyo tutampoteza bosi wetu. Alizungumza kijana ambaye ndiye mwenye jukumu la kuongoza wenzake na kufanya wote kwa pamoja kusanya nguvu na kuvunja ule mlango kisha kazama ndani lakini walichokikuta hawakuamini macho yao. Bosi wao alikuwa tayari ameshadhibitiwa na alikuwa chini ya ulinzi huku akiwa amejeruhiwa vibaya sana. Amejeruhiwa vibaya sana mguni mwake na damu nyingi sana zikawa zinamtoka. Sasa naomba mweke bastora zenu chini la sivyo nitamua bosi wenu mbele macho yenu. Seron aliongea kwa kufoka maana Bastola alikuwa nayo yeye. Pia alikuwa yupo nyuma ya Johan. Amempiga kabali moja safi kabisa na kumwekea Bastola kichwani. Wachenzi nye. Ina maana msikimu nachoambiwa okeni bunduki zenu chini. Mnataka nife au? Johan ilibidi kupaza sauti baada ya kuona vijana wake walikuwa ni wagumu kidogo kutii ile kauli. Basi ilibidi watii. Na kuamrua wote watoke nje kisha Seron taratibu na alianza kutoka na Johan. Akiwa bado amemweka chini ulinzi na Diana akiwa nyume ya Seron kwa hofu waliokuwa nayo ya kufa. We. Haya, ni peteni fungu ya gari haraka. Seron alikuwa akitoa amri tu na baada ya fungu kutolewa, ilibidi amwamuru Diana chukue na kuingia ndani ya gari. Baada ya kuingia, aliwasha na yeye alisogea mpaka karibu kabisa na gari. Alifungua mlango na kusimama nje akimtazama Diana ambaye alimpa ishara kila kitu kiko sawa. Hakutaka kuchelewa. Alichofanya ni kumsukuma Johan kisha alipanda haraka kwenye gari. Na Diana ilibidi aitoe ile gari hapo kwa kasi mno. Huku nyuma akiwaacha vijana wale wa Johan wakijipakia kwenye magari yao ili kuwafukuzia. Mhm. -mm. Ebu tulieni. Aina haja kuwafukuzia tutawashika to maana gari walioichukua ipo na GPS kila sehemu atakayo kwenda sawa nipelekeni kwanza hospitali mambo mengine yatafuata sawa mkuu vijana ilibidi wamchukue yule boss wa msafara na kuondoka naye kumwesha hospitalini lakini muda huo huo upande wa Seron naye hali ilikuwa ni mbaya sana kwake alikuwa akitokwa na damu nyingi sana tumboni pamoja na mkononi mwake tafadhali Seron Hebu jikaze tutafika hospitali muda sio mrefu kwa hiyo hakutaka kuchelewa. Alichofanya ni kumsukuma Juhani pembeni kisha kapanda gari haraka sana. Na Diana ilibidi aitoe gari kwa kasi mno huku nyuma wakiwaacha vijana wa Juhan 
wakijipakia kwenye magari yao ili kuwafukuzia. Eh tulieni. Haina haja ya kuwafukuza. Tutawashika tu maana gari walioichukua ina GPS kila sehemu watakayokwenda. Nipelekeni kwanza hospitali mambo mengine yatafuata. Alizungumza Johan. Sawa mkuu. Vijana ilibidi wamchukue bosi wao na kuondoka naye kumoesha hospitalini. Lakini muda huo upande wa Seru naye hali ilikuwa ni mbaya sana kwake. Alikuwa akitokwa na damu nyingi sana tumboni pamoja na mkononi mwake. <sighs> Tafadhali Siren, hebu jikaze tutafika hospitalini muda sawa mrefu. Kuna kuomba uvumilivu kipenzi changu. Sawa. <sighs> so, Lakini naomba tubadili hii gari. Uende kawe ina trackio. Tuchukua safiru wa kawaida hata tax. Na mimi nitakuwa salama kwetu. Okay sawa. Diana ilibidi asimamishe gari na kumshosha mgonjwa wake kisha alisimamisha taksi na kujipakia. Safari iliendelea kuelekea hospitalini ili kuokoa maisha ya kijana Seron. Msikilizaji, siku tatu zilikatika tangu Seron afikishwe hospitalini. Ila siku inayofuata ambayo ni siku ya nne, alikuja kupata fahamu na kujikuta bado yuko hospitalini. Pia pembeni yake alimuona Diana ambaye alikuwa yuko busy akitazama runinga zilizokuwa humo odini. Alijaribu kuinuka lakini alishindwa kwa sababu alihisi maumivu makali sana ya tumbo. Na hapo ndipo Diana alishtuka na kumwai Seron kisha akamtuliza. Seron, umeamka? Oh, asante Mungu. Lakini Seron, hebu tulia maana muda wewe kuinuka bado kwa sababu umefanywa upasuaji. Okay. Niambie. Unajisikiaje kwa sasa kipenzi changu? Maana nilikuwa nina wasiwasi. Diana alimuuliza Seron muda huo huo, aliingia Nesi. Nesi ambaye ndiye aliyekuwa na jukumu la kumhudumia Seron. Oh, ameamka sanga pia mgonjwa. Ameamka muda sawa mrefu Nesi. Diana alijibu na kusogea pembeni, akimpisha Nesi afanye huduma zake anazosijua yeye. Kweli Nesi alisogea mpaka alipo Seron. Alimfunua tumboni palipo na jeraha, kisha alimchoma sindano na kumfunika vizuri. Alisogea kwenye dripu na kutia dawa. Ila yote hayo yanaendelea, Diana alikuwa kitazama tu. Baada ya Nesi kumaliza, alimgeukia Diana ambaye alikuwa kimya muda wote. Usijali, maadam ya kwamba mgonjwa wako ameondoka kwenye hatari na siku zijazo ataruhusiwa lakini utapewa masharti ya kumwangalia na kumhudumia pia. Ni sawa Nesi lakini anaweza kula sasa. Hapana madam. Huyo hawezi kula kwa sababu risasi ilijeruhi mpaka utumbo wake. Na kuchanika kwa hiyo haruhusiwi kula mpaka tutakapokwambia. Kwa hiyo usijali, hizi sindano tunazomchoma zitamfanya kae hata siku 3 4 tano bila hata kujisikia hali ya njaa. Sawa, ondoa shaka. Okay, sawa Nesi. Basi Nesi baada ya kumaliza alimomba Diana amfuate ofisini kwa ajili ya kuweza kumpa taratibu nyingine hasa kuhusu malipo. Hivyo Diana alitoka na kumwacha Seron ambaye taratibu sana alianza kuhisi usingizi wa ajabu mno baada ya kuchomwa ile sindano. Msikilizaji, kumbe basi hospitali aliyokuwa Seron ndio hiyo hiyo hospitali aliyokuwa Johan lakini walikuwa wodi tofauti. Diana baada ya kumalizana na Nesi alikuwa anatoka ofisini hana hili wala lile. Lakini kuna kijana mmoja wa Johan alimuona Diana. Maana yeye alikuwa nje ya wodi ya Johan, alikuwa anataka kuingia. Yule sindo binti ambaye alitoroka siku ile ina maana uko hapa eh? <sighs> Inabidi nimweleze bosi haraka sana. Kijana yule haraka sana ilibidi aingie kutoa taarifa kwa Johan kama Diana yuko katika hospitali hiyo hiyo. Lakini upande wa Diana alikuwa hafahamu chochote kama Johan naye alikuwa kwenye hospitali hiyo akifanywa matibabu na mbaya zaidi alikuwa ameonekana na kijana mmoja wa Johan ambaye tayari alikuwa anapeleka ile taarifa. Johan alikuwa bize kuperuzi kwenye simu yake. Lakini ghafla alingia kijana wake huko kihema na inaonekana kuna jambo lilikuwa limemsibu hivyo Johan ilibidi aweke simu yake pembeni kwanza na kuanza kumtupia maswali kwa asira. Wewe vipi? Mbona unaingia bila ruhusa? Alafu nini kimekukuta? Mbona una hema hivyo kama mtu uliyotoka kukimbia? 
Johani aliuliza huko akiwa amemkazia macho yule kijana. Kijana ambaye alisogea mpaka karibu na kumwambia, "Ili Nesi alikuwa humo asiweze kusikia." Akamwambia, "Bosi, nimemuona yule binti. Yaani kumbe muda wote tunamtafuta lakini yupo karibu tena yupo hospitali hii ward namba saba. Kijana huyo ilibidi kumweleza Johani ambaye alishtuka sana lakini Nesi aliyekuwa mule aliweza kusikia maneno ya mwisho kuhusu ward namba saba. Hao oh, naongea kuhusu nini? Kitu gani kwa chasiri maana nasikia hodi namba 7 sio 7. Ina maana mbona kama sielewi elewi? Nesi alijiuliza yeye na nafsi yake bila kupata majibu. Lakini baada ya kumaliza majukumu yake alitoka nje ila alikuwa na lake jambo hasa alikuwa anataka kujua Johan na vijana wake wanaongea kuhusu nini. Maana kwa maongezi ya mwisho alisika tu hodi namba 7. Alitoka mpaka nje kisha alifunga mlango na kusimama mlango kuweza kutega sikio na bahati nzuri alikuwa akisikia kile kilichokuwa kinaongelewa mule ndani maana kulikuwa kuna tundu dogo lililokuwa linaruhusu mtu kuona ndani na kusikia kinachoongelewa <sighs> Tazama kama Diana yupo wodi namba saba na yupo hospitali hii basi linapoingia giza hakikisheni ule mpuzi wake anakufa alafu yeye mnamchukua na kumhifadhi mahali itadeli naye Sawa so, bosi na shida tunakoaidi tutafanya kama ulivyo na unavitaka Vijana waliti lakini Nesi alikuwa tayari ameshapata uboyo alijiuliza mengi sana kuhusu wodi namba saba. <sighs> Ina maana hao nataka kufanya nini mauaji Hapana Lazima nifanye kitu kuzuia jambo hili La sivyo hospitali yetu inaweza kupata sifa mbaya na kupoteza wateja wa hata serikali ikaifungia basi wakati anazungumza hayo huyo Nesi muda huo huo mlango ulifunguliwa na kijana wa Johan alikuwa anatoka ila alishangaa sana kumuona Nesi yuko hapo. Alingona wasiwasi wenda alisikia ulichukua na kiongea. Hey, wewe unafanya nini hapa mlangoni? Maana ulisema unaenda sasa mbona bado umesimama? Um, ah, ah, amna nilikuwa nataka kuingia kumpatia mgonjwa dawa. Ah, kwa hiyo samani sana kama nitakuwa nimekosea kaka angu lakini sorry. Nesi alisha tu kujiuma uma maana alijua kama huyo kijana akashtukia basi uenda wakafanya kitu kibaya juu yake. Aha. Sasa nataka kujua umesikia nini kutoka huko ndani? Maana nakana kama kuna kitu umekisikia kwa hiyo nataka kujua umesikia nini. Amna kakaangu amna sijasikia chochote kwani mlikuwa mnaongea kwa nini? Abas pote haraka. Baada kijana huyo kujiridhisha kwamba Nesi hajui chochote ilibidi amfukuze lakini akufahamu kama siri yao tayari imegundulika na uenda anachotaka kukifanya kwa Diana kisitimie kabisa. Diana alikuwa pembeni ya kijana Seron akimtazama huko akitabasamu. Maana Seron alikuwa ni handsome bana. Pia akikumbuka yote waliyopitia ndio alizidi kumpenda na kujiwekea ahadi ndani moyo wake ya kwamba hatakuja kutengana naye. Wakati yuko hapo aliingia nesi mmoja mbaye. Alikuwa na sahani ya dawa ila nesi yule alikuwa amevaa barakoa na alikuwa ni mrefu tofauti na yule aliyekuwa kimhudumia Seron mwanzo. Hivyo Diana aliweka umakini kidogo kumtazama. Baada ya Nesi yule kufika, aliweka ile sahani mezani kisha akatoa barakoa yake na kusogea mpaka ilipo Diana, ambaye bado alikuwa haelewi nini kinachoendelea. Samahani sana madam kwa sababu nimeingia bila kubisha mlango, uh, lakini huu sio muda wa kupigia hodi mlangoni, ila ni muda wa kuokoa maisha ya mgonjwa wako. Nesi yule alizungumza lakini Diana hakumuelewa kabisa na maanisha nini. Una maanisha nini Nesi? Mbona kama mgonjwa wangu nimeambiwa hali yake imeondoka kwenye hatari? Ah, uh, ni sawa lakini kuna watu wamepanga njama ya kumua. Kwa hiyo natakiwa umchukue mgonjwa wako tena haraka kutoka naye hapa kabla usiku kwa sababu kiza kitakapoingia tu basi utamkosa mgonjwa wako. Unasema? Diana hakuamini kusikia hivyo lakini kwa namna fulani alitambua lazima atakuwa Johan ila hakufahamu jua nimejuaje kama wako hospitali hiyo. Yule nesi akamwambia, "Iko hivyo dadangu. Msaada wangu ni huo kwako. Lakini kama utupuuzia, utakuja kujuta baadaye." Nesi yule alimaliza na kugeuka kisha kaondoka. Lakini Diana alimsimamisha na alionekana bado ana uhitaji wa msaada kutoka kwa nesi huyo. Ah. Ebu subiri. Subiri nesi. Mimi nimekuelewa lakini unaweza kunisaidia kitu kimoja. Na ninachotaka unisaidie ni mavazi yenu. 
kama itawezekana kwa sababu unajua kwa vyovyote lazima itakuwa ngumu mimi kuweza kutoka hapa. Aha, basi sawa, acha nikuletee dadangu. Messi ule alitoka baada ya muda karudi akiwa na uniform zao. Kisha alimpatia Diana ambaye alifurahi sana kwa sababu aliona kwamba zitamsaidia kutoka hapo akiwa salama na mgonjwa wake. Nam, kijana Seron alikuwa bado kwenye usingizi mzito baada ya kuchomwa ile sindano ya usingizi. Pia muda nao ulikuwa unazidi kuyoma. Kiza kilikuwa kinaanza kuingia taratibu sana. Yaani naweza nikasema kiza cha mauti kwa Seron kilikuwa kinaingia. O jamani. Muda ndo huu. Hakuna kupoteza muda. Nyiwa tatu. Mtendo kukaa nje kuangalia usalama. Ili wasiweze kutoka. Na nyiwa wili. Inabidi muende kutimiza jukumu ila msitumie bastora kwa sababu itakuwa ni hatari. Tumieni visu. Itakuwa ni vizuri sana. Johan alikuwa akipanga vizuri mipango kwa ajili ya kazi hiyo. Lakini hakujua kwamba Diana naye alikuwa kwenye mipango ya kutoka kwenye hiyo hospitali. Sawa boss, tunakuhakikishia kila kitu kitakwenda sawa, usiwe na wasiwasi kabisa. Baada ya kumaliza mipango vijana watatu walitoka kuelekea kwenye wodi namba saba, ambapo ndipo walipokuwa wamelazwa kijana Seron. Lakini wakati wapo kwenye korido, walipishana na isi mmoja mbaye alikuwa kiburuta kitanda na kilikuwa kina mtu ndani yake. Ila hawakutilia maana ni sana, walijua huenda ni maiti, maana alikuwa amefunikwa mpaka juu ya juu mpaka chini amefunikwa kwa shuka. Walitembea takriban dakika mbili. Mwisho walifika kwenye wodi namba saba. Walifungua na kuingia walikuta kitandani kumefunikwa vizuri kabisa kwa ya kwamba kulikuwa kuna mto. Hivyo walisogea na bila kuchora walianza kushambulia kwa visu. Walishambulia sana lakini ajabu haikutoka damu. Haikutoka damu hata kidogo. Hii iliwashangaza na kujikuta wakifunua. Lakini walistajabu mno baada ya kukutana na mashuka mengi yakiwa mipango pango pamoja na mito. Shit. Ina maana wapuuzi wametuchezea mchezo sio? Sasa zitakuwa wapi? Kama ungetoka tungepata taarifa. Jina mmoja iliuliza huko kionekana kubweka sana lakini mwenzake alitambua kitu. Nimekumbuka. O anaisi yule Nest ulopishana naye pale. Yule alikuwa Diana yule. Kwa sababu kama ile ni maiti, mbona alikuwa akielekea nayo nje? Na sio kwenye chumba cha kuhifadhia maiti mochuari. Mm. Ebu kwanza piga simu kwa aliyokuwa nje. Wadhibiti haraka sana kabla hujaondoka. Po 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 po. Ilibidi sasa wachukue simu kwa pigia wenzao wa nje waliokuwa na Linda na kwa taarifa kwamba Diana anatoka nje. Sasa wao makini kuhakikisha wana mnasa ili waweze kutimiza lengo lao. Diana alikuwa tayari amefanikiwa kutoka nje na kijana Seron. Hivyo bila kuchelewa alisogea mpaka ilipo ambulance moja hivi na kuweza kumpakia Seron. Kisha naye ilipanda na muda si punde alifika Nancy ambaye ndiye aliyekuwa amempatia msaada. Sasa tunaelekea wapi madam? Messi, mimi hata sijui tunaelekea wapi. Lakini wewe twende tu. Tutajua huko huko mbele ya safari. Lakini kwanza tutoke kwenye hii hatari. Sawa. Messi yule hakuwa na ajizi. Aliwasha gari na kuitoa hapo haraka sana. Lakini wakati wao wanatoka ndipo wale vijana wa Johan waliokuwa hapo nje wanapata taarifa ya kwamba Diana ametoroka. Walihamaki maana walijua kama watamkosa kinachofuata ni kifo. Haraka sana waliingia kwenye magari yao na kuanza kufukuza ile ambulance. Ila ilikuwa ni ngumu sana maana iliwaacha mbali sana na ukizingatia ilikuwa haikai foreni ila magari yao yalikutana na msongamano mkubwa sana wa foreni. Ilibidi tu warudi kwa unyonge sana na kupeleka taarifa kwa kijana Johan. Johan alichukia sana alitamani hata kuwaangamiza wote lakini alishindwa kulingana na mazingira aliyokuepo. Alibaki tu ameisha kuambia wapuuzi nye. Malet kama ningekuwa mzima, basi hakika ningemwaga damu zenu. Sipendi kukana vijana wapuuzi. Yaani mwanamke tu anawazidi ujanja wanaume watano. Ebu poteni bwana. Sitaki kuona. Mnanitia hasira tu hapa. Johan alisha tu kufoka. Na hakuna siku ambayo alichukia kama siku hiyo kwenye maisha yake. Basi turudi kwa Diana. Baada ya safari ndefu, ambulance ilisimama njiani. Walimshusha kijana Seron na kusimamisha taksi kisha Diana pamoja na Seron 
walipanda lakini Seron alikuwa bado kwenye usingizi mzito sana. <sighs> Asante sana Nesse kwa msaada wako. Sijui ni kulipe nini jamani. Usijali madam, ni jukumu langu kuokoa maisha ya watu. Kwa hiyo nikutekee safari njema ila uwe makini na mgonjwa uko wendako. Nesse yule alimwaga Diana na kurudi ndani ya ambulance kisha aliondoka zake na kumwacha Diana kimshukuru sana kwenye nafsi yake. Taksi ilitoka hapo na kuingia ndani ya jiji. Diana aliomba afikishwe kwenye hoteli na baada ya kufikishwa alisaidiana na dereva kumshusha kijana Seron mpaka mapokezi ambapo alichukua chumba na kuelekea naye mpaka kwenye chumba walichukua michukua. Asante sana kakaangu. Hivi unadai kiasi gani? Diana alimuuliza yule dereva taksi na kumfanya avue kofia yake na hapo alijikuta midua baada ya kumuona dereva huyo. Sekwa Diana aliuliza kwa mshangao mpaka pocha iloishika ilimwanguka chini. Maana hakuamini kabisa kumuona Sekwa na hakufikiri kama angeweza kuona na naye mjini. <sighs> ya. Yeah. Ni mimi. Unatakiwa utambue kwamba dunia ni ndogo sana kwa sababu sikuamini kama nitakutana na wewe mke wangu kwa mara nyingine. Ila kwa kuwa nimekutana na wewe basi moyo wangu umefurahi sana. Sekwa alizungumza lakini Diana alibaki na kigugume hizi. Usijali. Kwa kuwa nimefahamu upo hapa, basi nitakwenda kuongea na wazazi wangu kwamba nimekuona. Sekwa hakutaka hata malipo aligeuka na kisha kaondoka zake akimwacha Diana kwenye hali ya mshangao mkubwa sana. Msikilizaji, kumbuka Sekwa ni yule kijana ambaye alikuwa ni mtoto wa mfalme katika kijiji cha Lupengo ambaye alitakiwa amoe Diana. Bahati nzuri Sekwa hakuweza kumuona Seron kwa sababu alikuwa amefunikwa shuka, lakini leti kama angemuona basi bala kubwa sana lingeibuka hapo. Kumbuka Sekwa na kijana Seron hazi hivi tangu kutoka kule kijijini. <sighs> Sekwa. Ina maana yuko huko huko mjini. Na kwenye ufalume nini kule kilitokea? Hapana. Hmm? Sasa mbona balali na kwenda kuongezeka? Diana alijikuta amechoka na kuchoka. Ila bahati nzuri kijana Seron naye ndo alikuwa anaamka kutoka kwenye usingizi mzito sana wa sindano. <coughs> Diana <coughs> Sero ni baada ya kuamka kitu cha kwanza aliita jina la Diana huko kijinuo kutoka pale kitandani. Oh. Seron umeamka. Ah, asante Mungu. Maana nilikuwa nina wasiwasi sana. Ya, nimeamka lakini kuna mtu ulikuwa naongea naye hapa ni nani maana alikuwa nilikuwa namuona kwa mbali sana sasa sijajua ni nani. Ni Sekwa ndiye ambaye nilikuwa naongea naye hapa. Diana hakutaka kumficha Seron. Ilibidi amueleze tu ya kwamba Sekwa ndiye aliyekuwa amefika hapo. Lakini kwa upande wa kijana Seron, alishtuka sana. Sio kidogo. Maana kama Sekwa amejua walipo, basi kinachofuata ni bala jingine. Msikilizaji Hebu turudi nyuma kidogo kufahamu ni kipi ambacho kimemtokea kijana Sekwa na familia yake. Kwa nini wapo Rayani? Kwa sababu hapo kabla walikuwa wameshikwa na polisi unakumbuka? Sasa kipindi wameshikwa na polisi na safari ya kuelekea mjini kutumikia kifungo inaendelea. Basi mfalme umechelea. Ilibidi kuongea na mkuu wa kikosi kwa sababu walikuwa gari moja. Sikia nikwambia fande. Najua ni mwaminifu sana kwenye kazi yako. Lakini mimi nahisi haulipwi pesa ya maana kama ambavyo nitakupa mimi. Unamaanisha nini? Afande, ilibidi amuulize mfalme ambaye alitabasamu kidogo na kweli ndele ya kuongea. Mimi ni mfalme. Ambaye mimi shika na kwenye ufalme wangu kuna vipande vingi sana vya dhahabu. Sasa unaonaje ukaniacha uhuru na familia yangu? Afu nikakupa maelekezo kachukue hizo dhahabu. 
mfalume alipomaliza kuzungumza hadi mtazama afande ambaye alionekana kuwa na uhitaji na hizo dhahabu. Ah. Una. Unasema kweli au? Ya. Mimi stani afande. Na kama upo tayari nikupe maelekezo naamini utakuwa tajiri ghafla tu. Baada ya Fande kuambiwa hivyo, ilibidi kumwachia mfalme chelea pamoja na familia yake. Kisha alipatiwa maelekezo na kuamuru majeshi arudi tena kwenye ufalme. Na hapo ndipo walipopata uhuru na maisha yao yakawa ni ya maisha mjini. Basi tutoke kwenye hiyo historia. Tuje sasa kwenye maisha ya sasa ambapo baada sasa ya sekwa kumuona Diana, alipeleka taarifa kwa wazazi wake ambao walifurahi sana. Unasema kweli mwanangu umemwona? Mfalme Chelea aliuliza kwa furaha na kufanya sekwa simulie mwanzo mpaka mwisho alipokutana na Diana. Ah. <coughs> Basi kama umemwona fanya mpango mmoja. Naamini mpango huo kikamilika kila kitu kitakuwa sawa. Mfalme Chelea aliingia chumbani na baada ya muda alitoka na kisu kidogo. Mwanangu Hiki ni kisu cha kafara. Kisu ambacho unatakiwa kwenda kumaliza Diana. Na kama utafanikiwa kumua. Kama utafanikiwa kumua Diana, basi mizimu itafurahi na itaturudishia nguvu na kuturudishia ufalme wetu. Kweli baba? Kweli kijana wangu. Sasa fanya hivyo. Uchelewe. Nenda kamue Diana. Sekwa baada kukabiziwa kile kesho hakutaka kupoteza time. Yaani haraka sana alitoka nje na kupanda kwenye usafiri wake. Na safari ilianza kurudi kwenye hoteli aliyokuwa Diana ili kwenda kumaliza kile alichoambiwa na baba yake. Kisha mizimu iweze kuweza kurudisha ufalme wao. Ni mwendo wa takriban dakika hamsini naweza kusema nilisali moja lilichukua. Sekwa kuweza kufika kwenye hoteli aliyomwacha Diana. Alipaki gari nje na kushuka kisha aliingia ndani. Huko akawa makini sana na kitu anachokwenda kukifanya kwa sababu kilikuwa ni kitu cha hatari mno. Alipanda mpaka gorofa ya tatu. Kisha kaelekea chumba namba saba. ambapo ndipo alipomwacha Diana. Lakini alifika na kukuta mlango uko wazi. Alichomoa kisu chake na kuingia. Ila ajabu Alikuta chumba kipo kitupu, chumba kiko empty. Hapakuwa na Seron wala hapakuwa na Diana. Hmm. Diana ameenda wapi? Ina maana alishtukia mpango wangu au vipi? Seko alibaki kujiuliza maswali pasipo kuwa na mjibu. Maana aliyemfuata kumwangamiza alikuwa tayari ameshaweza kutoweka. Hakuna ujanja tena. Ile bidia toke kwa unyonge sana mpaka nje. Ambapo alichukua gari yake na kurudi kwao. Ili kwenda kutoa taarifa kwamba Diana ametoroka. Msikilizaji, muda huo Diana alikuwa iko njiani kwenye taksi sambamba na kijana Seron. Na walijua tu huenda baya lolote lingetokea. Hivyo waliomba taksi simame na kushuka kwenye hoteli nyingine ambapo alipata chumba na kwenda kupumzika. Unajua Seron. Kila siku tunaandamwa. Tunaandamwa sisi tu. Alafu na sisi kazi yetu ni kukimbia kimbia yani kama vile wakimbizi. Hivi unaje tukarudi tukijijini. Maisha mjini yamenichosha sana. Hakuna amani kabisa. Diana alizungumza kwa hasira huku akiwa amesimama na kushika kiuno chake. Unajua mimi sio ni sababu ya kwenda kijijini. Kwa sababu hata tukienda huko lazima tutafuatiliwa. Ila kuna jambo moja tu ambalo mimi naona linafaa. Jambo gani hilo tena ambalo naona linafaa? Diana alisogea mpaka alipokijana Sarah na kuketi kando yake. 
ili kujua ni jambo gani la maana ambalo Seron amelifikiria na litasaidia vipi kuwafanya watulie na kufurahia maisha yao. <sighs> Mimi nilikuwa naona tu vaingoze za simba. Nikiona maanisha tuwe makatili tu kama wao. Kama tukiweza kuwa tuwe au kama tuwezi kufanya hivyo basi tufanye mbinu ya kuwakamatisha mikononi mwa polisi. Naamini tukifanya hivyo tutaishi kwa amani. Na hata kujenga familia yetu pia. Mm. Ila wazo lako liko sawa. Nimeliunga mkono. Lakini nani anayeweza kuua mtu? Mimi au wewe? Kwa sababu kuua mtu ni kazi ngumu, sio kama unachinja kuku. Usijali, mimi nitaua. Au kama nitashindwa, basi nitahakikisha lazima unaingia kwenye mikono ya polisi. Wewe sio na wasiwasi. Kikubwa niombe kwa Mungu, nipone haraka tu. Maana utafurahi sana. Maneno ya kijana Seron yalimfanya Diana afurahi sana. Alimkumbatia kijana Seron wake na usingizi uliochukua papo hapo bila kujitambua maana walikuwa wamechoka sana siku hiyo. Upande wa pili kwa kijana Sekwa. Baada ya kupeleka taarifa kwa baba yake, alikasirika sana na kuanza kumlaumu kijana wake kwa sababu alikuwa amepoteza nafasi muhimu sana kwenye maisha yao, hasa kurudisha ufalme wao. Yeye mtoto mpozi sana wewe. Sasa ameondokaje? Eh? Na umeuliza kwamba ameelekea wapi? Kwa sababu yule binti ni muhimu sana kumpata kwenye maisha yetu. Mfalo mechelea, aliongea mpaka macho alibadilika na kuwa mikundu kwa asira. <sighs> Ndiyo baba niliuliza pale mapokezi. Lakini hawajatambua amelekea wapi? Ila na kuahidi baba, sitalala usiku na mchana mpaka nimpate Diana na kumua na kuahidi babao. Seko alimfuata baba yake na kumshika mkono. Kisha aliweka kichwani mwake kama ishara ya kiapo. Ya kwamba lazima mpate Diana na lazima muwe. Baba yake akamwambia naiwe hivyo. Hakikisha napatikana kwa sababu akifa yule ufalme wetu utarudi na tutaishi kwa kujitawala sisi wenyewe na sio kutawaliwa na mara na, na, na marais kama hivi hatujitambui bwana. Mfalme chelea baada ya kumaliza kuzungumza aliondoka zake na kumwacha sekwa akiumiza kichwa atampata wala pidayana. Maana tayari amemwaidi baba yake. Kwa kama ametoa ahadi ni muda wake sasa ukuweza kuitimiza. Basi siku taratibu sana zilianza kusogea. Na hali ya kijana Seron ilikuwa inazidi kuimarika siku mpaka siku. Mpaka miezi miwili na katika alikuwa tayari amepona kabisa. Tena alikuwa na afya nzuri kabisa tofauti na alivyokuwa mwanzo. Sero ni kipenzi. Hebu amka bana kumekucha. Ni muda wako huu wa kwenda mazoezini. Hutaki kulala wakati unajua kabisa tuna jukumu la kupambana na watu wanaotufuatilia. Amka kipenzi. Alikuwa ni Diana ambaye alikuwa kimwamsha kijana Sero ni asubuhi sana siku hiyo. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi tulivu sana katika nyumba yao mpya waliokuwa wamenunua. Ah. Uh. Uh. Ah. Namka kipenzi. Lakini umeniendelea chai kwa sababu nataka nikienda mazoezini niwe full. So unajua mazoezi yanatia njia ya kipenzi. Kijana Seron alizungumza hivyo. Huko akifunua shuka na kuteremka kutoka kitandani na kipindi hiko cha miezi miwili alikuwa Seron mwingine kabisa. Mazoezi yalijenga mwili wake na kuwa mtu mwenye miraba minne. Mwili wake ulivutia hasa kuweza kuutazama. Basi baada ya kuinuka alielekea bafuni kuweza kujiandaa kisha alirudi na kujumuika mezani na mpenzi wake Diana ambaye alikuwa ndiye mtu wake anayemhamasisha sana kuhusu mazoezi. <laughs> Unajua Seron ni mpenzi. Sasa nataka upunguze mazoezi. Kwa sababu ukifanya sana utakuwa na mwili mkubwa sana. Utakuwa kama hawafu mwenye nguvu. Kwao nakuomba punguza. Usijali. Lakini unajua kwamba tayari nimeshaandaa genge la wahuni huko mjini. 
linamsaka Johani kila lipo. Kwa hiyo ndipo atamuona. Basi Sero ni hakumaliza kuongea, simu yake ilianza kuita. Na aliyekuwa anapiga hakumfahamu, maana namba ilikuwa ngeni juu ya kio cha simu yake. Nani huyo anakupigia simu mpenzi? Mbona na upokei? Okay? Unashangaa nini? Diana alimtupia swali kijana Seron baada ya kumuona na chelo kupokea ile simu. <sighs> Hata mimi sifahamu nani anapigia. Okay. Ngoja nimsikilize. Kijana Seron ilibidi apokee. Aliweka loud speaker ili Diana aweze kusikia. Lakini sauti iliyosikika ilikuwa ni sauti ya kiume. Tena ilianza kwa kucheka kabla hata ijaanza kuongea. <laughs> ah. I say, yani sijatambua kama Seron na wewe ni mtu hatari kunizidi mimi. Sijafikiria kama utatuma vijana kuja kunipeleleza. Lakini kwambie tu vijana wako hawana mbinu za kupeleleza. Kwa hiyo nipo hapa. Hmm? Nimewashika. Na nitawaua. Baada ya maneno hayo kilichosikika ni milio ya risasi kwa sheria tayari vijana wa Seron wameangamizwa wote. Alafu Seron, wewe ni mwoga sana. Unatuma vijana badala kuja wewe. Okay. Fanye basi kuna na mimi tumalizane kiume. Lakini kama utashindwa. <laughs> Ujue ni loser. Tena muoga kabisa mshamba wewe. Johan alizungumza kwa kujiamini kisha alikata simu na kumwacha Sero ni mwenye asira sana. <sighs> Hebu punguza Sero Sero ni mpenzi. Unajua anachofanya Johan ni kukupandisha hasira ile kupigi kwa uraisi. Na hizi ni moja kati ya mbinu za kumshinda adui yako. Kwa hiyo tulia na ukutane naye kisha utamwangamiza. Diana ilibidi amshauri Seron. Seron ambaye hata hamu ya kula ilikata muda huo huo. Akili yake ilikuwa ikimwaza Johan tu. Baada ya muda location ilitumwa na muda wa kuonana tena ilikuwa ni usiku. Hivyo Seron alijiandaa vya makimwili na kiakili ile kwenda kukabiliana na Johan, mtu ambaye anamnyima usingizi na kufurahia penzi lake. Muda ulikwenda kase sana. Mpaka na timu majira ya sambili za usiku, Sekwa alikuwa akimwaga baba yake ambaye alimuuliza alikuwa akienda wapi. Maana ilikuwa ni usiku na pia licha ya usiku, alikuwa na kisu cha kafara mkononi ambacho kilihitajika kumwaga damu ya Diana. Sekwa akamwambia baba yake, "Baba usijali. Kazi yangu naenda kuikamilisha leo kwa sababu nimefanya upelelezi. Nimetambua wapi Diana naishi. Kwa hiyo leo ndio leo baba." Kweli mwanangu. Mfalme Chelea hakuamini masikio yake lakini ilibidi amsisitize kijana wake na kumpa maneno ya kumtia nguvu ili akaweze kukamilisha kile anachokwenda kukifanya. <sighs> Asante baba na kwa hili lazima nitakamilisha. Ondoa shaka kabisa kwa Seru. Sekwa alitoka nje na kupanda gari yake. Kisha taratibu sana safari ilianza kuelekea napoishi Diana. Na kwa bahati nzuri usiku huo ndio Seron alikuwa anatoka kwenda kukutana na Johan wa malize mzizi wa fitina. Seron ni mume wangu. Nakutaki kila laheri. Japo nina wasiwasi sana lakini Mungu wetu yuko pamoja na wewe. Usiniangushe. <sighs> Usijali kivenzi. Yaani na kweli lazima vita hii nishinde. Pia sipo mwenyewe. Ila hiyo sehemu ambayo tunakwenda kukutana. Nimetega watu wangu. Na mimi watanisaidia na nitashinda hii vita. Kijana Seron alimfuata mpenzi wake Diana, alimkumbatia kisha kamkisi na wote kwa pamoja walitoka mpaka nje. Seron alijipakia kwenye gari na kumpungia mkono Diana. Diana ambaye alikuwa tayari ameshafungua geti. Ila kwa mbali sana machozi yalikuwa kimlengalenga kwa sababu alijua huko wanapokwenda ni hatari na asilimia za kupona ni ndogo sana. <sighs> M 
Mungu amjalie huyo mwanaume. Kwa sababu wewe ndio wa kutegemewa na wakombwa. Diana alimaliza kumuombea dua fupi kijana Seron kisha alifunga geti na kurudi ndani huku akiwa hana mali kabisa. Muda nao au kuganda msikilizaji. Taratibu sana masaa ilianza kwenda. Diana akiwa hana hili wala lile. Akisubiri matokeo ya Seron. Ghafla alisikia geti likigongwa. Hii ilimshangaza sana Diana. Maana haikuwa kawaida geti kugongwa tena majira ya usiku sana. Hakutaka kuwaza sana, alijua huenda ni majirani. Hivyo alitoka haraka mpaka nje. Alifungua geti lakini ajabu sasa, alikutana uso kwa uso na Sekwa. Sekwa? Alita kwa mshangao Diana, lakini alipomtazama mkononi alimuona na kisu kidogo. Hapo akajua tayari, amekuja kwa ajili ya kuweza kuua tu. Hivyo alichokifanya ni kusukuma geti kwa nguvu ambayo ilimpiga Sekwa kichwani na kuanguka chini. Hakutaka tena kusubiria hapo alitoka nje na kuanza kukimbia. Huku akipaza sauti ya kuomba msaada. Maana Sekwa alikuwa nyuma akija kwa kasi ajabu sana. Alafu kama unavyojua, kimbia ya mwanamke na mwanaume ni vitu vili tofauti. Diana hakufika mbali alishikwa na kudhibitiwa. Kisha alifungwa kamba na alichofanya Sekwa ni kumpiga simu baba yake ambaye alipokea haraka sana maana alikuwa akisubiri simu ya mtoto wake iweze kumpatia majibu. Akamwambia baba, kile kitu tayari. Huyu mshenzi ni naye hapa. Sasa mimi siwezi kumoa. Ila nitakuja naye hapo nyumbani. Utamungamiza huyo mwenyewe. Babake akamwambia tukua vizuri sana mwanangu. We mlete haraka sana. Lakini angalia usionekane na watu. Basi baada ya maongezi simu ilikatwa lakini Diana alikuwa kilia na kuomba msaada achiwe. Lakini Sekwa hakuwa tayari kuweza kufanya hivyo. Alichokifanya Sekwa ni kumbeba na kurudi naye mpaka kwenye gari yake. Alimtia ndani ya buti kisha safari ilianza kuelekea kwao. Huko kijana Seron alikuwa tayari amefika sehemu ya mkutano. Lakini kabla hajashuka kwenye gari alipiga simu. Aliwapiga simu vijana wake wakae mkao wa vita. Kwa sababu alijua Johan naye lazima atakuwa ameandaa vijana wake kwa siri siri sana. Baada ya kuwasiliana nao, alishuka kwa kujamini sana na taratibu sana alisogea alipo Johan ambaye alipomwona tu kijana Seron alifurahi sana. Akamwambia karibu sana mume mwenzangu. Karibu sana. Alafu nazidi kuna wiri eh. <laughs> Johan aliongea kwa kucheka kwa kijeri ili kumtia siri kijana Seron. Lakini Seron hakuchukia na alikumbuka maneno ya mke wake Diana ya kwamba hiyo ilikuwa ni mbinu moja wapo ya vita pia. Asante sana. Lakini nataka kujua. Kuna sili yote pia. Nataka kujua. Ujeje na vijana wako? Mali mkuja hapa kwa amani na sio shari. Sero nilizungumza lakini alipomaliza kusema hayo tu ulisikika mshindo mkubwa wa mlipuko kutokea nyuma yake. Na alipogeuka kutazama aliona gari yake ikitekete kwa moto kwa maana aliposimamisha gari kulikuwa kuna bomu lilitegwa. Na late kama angechelewa kushuka ingekula kwake. Vijana wa Sero waliposikia mshindo ule walijua mambo yamekweva. Hivyo walitoka kwa wingi pasipo hata kujulikana na vijana wa Johan walipona hivyo walijitokeza kukabiliana nao sasa mambo yalikuwa ni moto siku huo naambiwa Seron alipokuwa kwenye taharuki alijikuta akipokea teke moja matata mno la kifua ambalo likampeleka mpaka chini hakukaa sawa akamuna Juhani akija kwa kasi mno huku akiona kisu mkononi mwake ilibidi aruke pembeni kwanza kumfanya Juhani mkose Mkono ulikuwa umepangwa, hakuna mtu aliyetaka kushindwa. Hakuna mtu alitaka kushindwa hiyo vita. Tasa Seron ambaye alikuwa kitetea penzi lake lakini kingine asichokijua ni kwamba mtu alikuwa akimpigania. Alikuwa mikononi mwa Sekwa kwenda kutolewa kafara. Msikilizaji, mpaka inatimu majira ya saa za usiku. Diana alikuwa tayari ameshafikishwa kwenye mikono ya mfalu Michelea. Na mfalume alipomona Diana alifurahi sana kwa sababu ufalume wake ulikuwa unaenda kurudishwa na mizimu ambayo ilikuwa inataka damu ya Diana. <laughs> Mwanangu sekwa. Sasa hapa leo ndo nimeamini. Nimeamini umekuwa. Ya 
Yaani sijui ni kulipa nini lakini niseme tu wewe ndiye mrithi wangu kwenye ufalume baada mimi kuweza kufa. Mfalume chele aliongea mpaka alipo Diana na kujikuta kicheka. Diana akawaambia niache tafadhali, niende la sivyo mume wangu Serone akiwa shika hata acha mtu yote. Wapuzi nye. Sekwa akacheka akamwambia ti Seron <laughs> unamaanisha yule mtumwa hebu mwache aje maana nina hamnai sana alafu sidhani kama amekuwa mjanja kwa sababu yule ni kama hawezi kubadilika boga zito yole Sekwa aliongea kwa kujiamini sana kisha kamsogele Diana na kumshika nywele Yaani huyo Seron namsubiri kwa hamu sana sasa endapo atakuja hapa basi kichwa chake nitakitoa Sijui ni kipi kilichomfanya kijana huyo Sekwa kujiamini lakini maneno yake aliishia tu na kutemewa mate na Diana. Diana ambaye alikuwa na hasira mno. <laughs> okay. Unajifanya mjanja si ndio? Basi sawa. Lakini kifo kitakuwa lali yako kwanza. Acha nikakuhifadhi ndani. Ni msubiri huyo mtumwa aweze kuja. Diana alichukuliwa na kuingizwa ndani. Kisha alifungwa kwenye chumba na bahati nzuri chumba kile kilikuwa kina simu mezani. Pia namba ya kijana Seron alikuwa akifahamu. Eva aliona itakuwa ni rahisi kupata msaada kutoka kwenye mikono ya Sekwa pamoja na wazazi wake. Okay, msikilizaji. Turudi kwenye uwanja wa vita. Ambapo huku ilikuwa ni pige ni kupige. Lakini vijana wa Seron walionekana kuzidiwa. Ila licha kuzidiwa lakini kiongozi wao yani Seron alikuwa amemdhibiti Juhan kwa kichapo kikali mpaka alikuwa kipumua kwa tabu sana. Hakupita muda polisi nao walifika. Tena walikuwa kiongozwa na Fande Masha ambaye alinusurika kufa baada ya kupigwa risasi nyingi na Juhan. Ilibidi kuwekwa chini ya ulinzi wote. Lakini Inspector Masha alimfuata kijana Seron na kumpatia mkono. Mpaka Seron mwenye alishangaa. Shukrani sana Seron. Hmm. Afande Af unanifahamu? Na kufahamu kwa sababu ya Diana. Kwa ni kushukuru kwa kumdhibiti huyo mtu. Maana alikuwa akisumbua sana jeshi la polisi. Kwa hiyo wewe unaweza kwenda na vijana wako. Mimi acha ndili na huyu mshenzi. <sighs> Asante sana Afande. Seron taratibu sana alianza kuondoka na vijana wake. Ila kabla hajafika mbali alisikia milio ya risasi na alipogeuka al alishuhudia Afande Masha akimpiga risasi nyingi sana Juhan kwa maana hakutaka endele kuishi alijua lazima ataachwa na viongozi wa polisi ila alichofanya ni kumaliza na habari ya Juhan ile kuishi kabisa Seron taratibu sana alitokomea na vijana wake kwa ushindi ila muda huo huo simu yake ilianza kuita akiwa njiani hivyo ilibidi aitoe mfukoni na kuitazama ila namba ilikuwa ni ngeni alitaka kuipuzia lakini alona mm, bora apoke Hawezi kumsikiliza ni nani huyu anayepiga. Ila ghafla alijikuta ametoa macho kwa mshangao kwa maana alichokisikia kilikuwa kinatisha sana. Simu ile ilimshangaza sana kijana Seron. Mpaka vijana wake walikuwa karibu alimuuliza tatizo ni nini bosi, lakini hakutaka kuambia. Aliamua tu kwa ficha maana kwenye jambo kama hilo hakutaka kupata msaidizi. Yeye alijua kwa vyovyote vile ataweza kulihendo kulimaliza hilo tatizo. Akaambia mna kitu ila ni simu ya kushtusha kidogo sasa sikia ni niwaambia ni kitu kimoja chukueni hizi pesa kidogo zitawasaidia kwa siku kadhaa alafu baadaye nikimaliza kushughulikia hili jambo nitawatumia mzigo kamili Seron alitoa pesa yote aliyokuwa nayo mfukoni kama milioni tano na kuwakabidhi wale vijana ambao walikuwa wamemsaidia kupambana na Johan wakamwambia shukrani sana bosi basi baada ya kuwakabidhi aliweza kuagana nao kisha moja kwa moja alielekea kwenye kituo cha taksi ambapo alichukua taksi iliyomfikisha mpaka nyumbani kwake lakini alikuta geti lipo wazi. Bosi mbona unaenda sasa vipi pesa yangu bado hujanilipa? Ah. Sorry, lakini hapa sina pesa ila acha nikachukue ndani. Naomba unisubiri hapo na kuletea muda so brief. Seron alikuwa tayari ameshaweza kupagawa. Yaani akili ilikuwa haisomi kabisa. Alichukua nawaza ni kuhusu Diana wake tu ambaye yupo mikononi mwa kijana Sekwa. <sighs> okay, basi sawa kaka ina shida. Ila usiniweke sana mwanangu unajua tena nina nyingi saa hizi. Usijali bro. Seron 
Alingia mpaka ndani lakini ajabu alikuta nyumba imetulia. Yaani ilikuwa kama alivyokuwa ameacha. Hakukuta kitu chochote kilichoka vibaya kuashiria kwamba kulikuwa kuna porokoshani zimetokea baina Diana na Sekwa. Sasa alishindwa kuelewa. Diana ametekwaje tekwaje? Lakini kwa kuwa nyumba ilikuwa na kamera za ulinzi, basi ilibidi aende chumbani kwake na kuchukua laptop yake kisha alianza kuangalia kile kilichotokea. Hakuna chochote kwenye kamera zaidi tu alipotazama kamera za nje ndipo alipoona tukio zima. Tukio hilo lilizidi kumchanganya kile yake kabisa kijana Seron. Sasa kama Diana ametekwa. Atakuwa amepelekwa wapi na nitanzia wapi kumtafuta? Mbona ile balaa jingine sasa jamani? Seron alijiuliza maswali mengi pasi na majibu, lakini muda huo huo alisikia honi ya gari nje ambayo ilimshtua kidogo. Ah. Kumbe kuna mtu anasubiri nje da, sasa nimevurugwa kabisa yani hata sijunifanye nini. Seron alijofanya ni kuchukua simu yake na kurusha ile video kisha akaelekea kabatini akaichukua pesa na kisha katoka nje. Ah, sika kwa mikawia sana yani mwanangu mchukua karibia nusu saa nzima mpaka nikaogopa bwana. Dereva taxi alizungumza huku akishuka ili kuweza kupokea pesa zake lakini alipomtazama Seron alimuona tofauti na kutaka kumhoji kwa sababu yalikuwa haya muhusu. Baada kupokea pesa zake aliyeuka ili kupanda kwenye gari aende zake. Lakini Seron alimsimamisha na ilionesha wazi kwamba kuna jambo alikuwa anataka kuzungumza naye. Ah. Zamani sana kaka. Lakini nilikuwa naomba msaada wako. Unajua mke wangu ametekwa na aliyemteka ni driver taxi kama wewe. Kwa tazama hii video kama unamfahamu huyu jamaa naomba niambie anaishi wapi. Seron alimpa yule jamaa dereva sim ambaye alipokea kwa wasiwasi kidogo. Alipoitazama ile video na kweli alikuwa akimfahamu kwa ukaribu sana yule mtu. Ah, ya. Yeah. Nafahamu huyu jamaa, huyu jamaa dereva mwenzetu yuko tu kimoja. Lakini sasa sijafahamu kwa nini amemteka mke wako. Ah, ulikuwa unagomvi naye nini? Hapana, lakini kama unapajua kwake naomba unipe msaada, unipeleke kwake. Nitashukuru sana kama utanisaidia. Na nitakuongezea pesa nyingi sana. Seron baada kuongea kuhusu pesa basi dereva yule alikubali maana mwanzo alikuwa kama vile mtu anaista sita kumsaidia mbele ya pesa awe panda basi nikupeleke kaka shukrani Seron hakutaka kuchelewa alipanda kwenye gari na safari ilianzia hapo akiwa hana amani ya kwamba huko anakokwenda atampata Diana au hatumpata na kama kimpata atakuwa ni mzima au amekufa Upande wa Diana alikuwa kipokea kipigo kikali sana kutoka kwa Sekwa na hii ni baada ya kukutwa kipigo simu kwa Selena na Seron ikiwezekana eti afike kumpatia msaada Diana akamwambia nipigieni tu hata, hata kama mkitaka kuniua sawa tu lakini najua Seron ni mpenzi wangu anakuja na lazima atawaua nyie wote kwa mikono yake wewe na wazazi wako wote atawaua Diana aliongea kwa kihema kwa mbali sana maana kipigo alichopigwa kilimfanya pasuke sehemu mbalimbali za mwili wake. Wakati Diana anaongea hayo, aliingia mfalme chelea kio mwenye wasiwasi sana. Na ilionesha kuna jambo lilikuwa limemsibu au lilikuwa limemtia hofu. Akamwambia, "Hey, Sekwa, hebu mchukue binti, twende naye kijijini. Hatuna muda wa kupoteza kabisa. Na hisi hapa ni hatari sana na muda wote ule polisi wanaweza kufika. Gari na kila kitu tayari nimeshaanda." Sawa, baba nakuja. Sekwa hakuwa na muda wa kupoteza, alichofanya ni kumfunga Diana kamba miguuni na mikononi. Kisha kambeba na kumtoa mpaka nje ambapo alimpakia kwenye gari na wote walijipakia kwa ajili kuweza kuanza safari. Mnajua nyinyi ni wanaume ni waoge sana. Na lazima Seron aje kulikomboa. Najua iko njiani, kwa hiyo ndani kufa washenzi wadogo nyinyi. Diana hakuacha kuzungumza. Japo kwa tabu sana ila mwishowe sekwa ilibidi amfunge kabisa na mdomo ili asiendelee kusikiliza kelele zake na safari ilianza kutoka hapo kuelekea kule kijijini. Kitendo cha wao kutoka basi kijana Seron naye ndo alikuwa anatia nanga. Alimuliza dereva kama ni hapo na alipohakikishwa ni hapo basi alishuka na kuelekea ilipo nyumba hiyo na bahati nzuri ha haikufungwa mlango. Hakutaka kuingia kichwa kichwa. Alijiongea kwa tahadhari na kuingia mpaka ndani lakini nyumba ilikuwa tupu. 
alitafuta chumba hadi chumba ila kuna chumba kimoja aliingia na kukuta damu nyingi sana zimetapakasa kafuni akajiuliza hizi damu vipi tena ila maana Diana aliwekwa huko nini Seron alijiuliza yeye mwenyewe ila alipata jibu baada ya kuona cheni chini na alipochukua kuitazama alitambua ilikuwa ni cheni anayoipenda sana kuiva Diana licha kutapaka damu alichukua na kuiweka mfukoni kisha haraka alitoka nje lakini alimkuta dereva taksi akizungumza na mtu na alikuwa ni mzee aliyekula chumvi nyingi sana kiasi kwamba ilibidi kutumia fimbo kuweza kutembelea Bari yako babu baada ya kufika alimsalimia yule mzee na kutaka kujua nini kilichomleta hapo Salama tu mjukuu wangu Lakini huyu kijana mwenzako nimemuuliza umekuja hapa kwa kwa kuwafata kwa nyumba amesema ndio sasa nimemwambia ameondoka kama dakika kumi na tano zilizopita Wamelekea wapi babu maana wamemteka wame mke wangu Oh kumbe yule binti ni mke wako Maana kuna binti nimemwona umeondoka naye ila ameumia sana na kama ni mke wako basi fanya haraka sana wamepita na injia Okay shukrani sana babu Kijana Seron alishukuru sana. Alitoa kiasi cha pesa na kumpatia yule babu kama shukrani lakini alikataa maana alifanya kama msaada na sio kutaka alipwe. Basi kijana Seron sasa ilibidi amwambie dereva arudi kwenye gari na safari ianze kuelekea kijijini kwa sababu alijua kwa vyovyote vile huenda atakuwa amelekea kijijini maana hawana sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya huko katika kijiji cha Lupengo. Safari ilianza lakini wakati wapo njiani walipishana na gari tatu za polisi na moja kati ya zile gari ndani alikuwa pomasha askari ambaye alitoka kufanya mauaji kwa Johan muda mchache nyuma na yeye aliweza kuiona ile taksi aliyokuepo kijana Sero ni ndani hmm? Mbona hii gari ipo haraka hivi Kuna nini alafu kule nyuma tulipishana na taksi pia au kuna kuna jambo baya linaenda kutendeka Masha alijiwazia na alichokuwa kikiwaza kilikuwa ni kiko sahihi. Hivyo alichofanya askari huyu ni kuamuru gari zigeuke na kuanza kufukuzia taksi waliokuwa wamepishana nayo. Muda ulikuwa umekwenda kiasi na mpaka inatimu majira ya saa kumi zile alfajili, siku na familia yake walikuwa wamefika kijijini. Walisimamisha gari na kushuka, lakini kwa mbali sana waliweza kuona ufalme wao, lakini ulikuwa ni chini ya ulinzi wa polisi. <laughs> Baba, hii na maana ufalme wetu siku hizi unamilikiwa na serikali. Alafu sijui kama tutaweza kurudisha. Usijali mwanangu, kila kitu kitawezekana lakini kinachotakiwa ni damu ya huyu binti. Sasa wewe mtoe ndani ya gari. Alafu tuende na porini, kwenye mto mzimu. Tukamwage pale damu yake alafu tuona kitachotokea. Sawa baba. Sekwa hakuwa na muda kupoteza. Ilibidi kumtoa Diana kwenye gari na kumweka begani. Maana muda huo alikuwa amepoteza fahamu hajitambui kabisa. Walianza safari kuingia ndani ya msitu. Walianza ya safari kuingia ndani ya msitu na popa jua wao. Lakini baada ya dakika kama kumi kupita Seron na Eli wasiri na bahati nzuri aliweza kuona gari ya sekwa hapo. Akajipa matumaini ya asilimia mia moja lazima mpate Diana. Akamwambia dereva asante sana kwa kunifikisha mpaka hapa. Sasa shika hii pesa. Na mimi nitakutosha sana pia unaweza kwenda. Jamaa akasema sawa, nikutakie bahati njema mzee. Dereva kuwa na muda kuchelewa, alichukua pesa yake akaondoka zake akimwacha Seron ambaye alisogea mpaka ilipo gari ya sekwa na kuangalia ndani lakini alikuta patupu, yani walishatelemka. <sighs> Watu kwa maelekeo wapi hawa? Najua hawataweza kwenda kwenye ufalme kwa sababu kuna ulinzi wa polisi. Kwa lazima tuko mingi porini. Naam, Seron alikuwa sahihi kabisa. Alielekea huko huko porini lakini alipopiga hatua kadhaa aliweza kuona matoni matoni ya damu na hayo alianza kuyafata na ilikuwa ni kama dira ikimwelekeza Diana amepelekwa wapi Wakati anatoka na afande Masha naye alikuwa amewasili yani walikuwa wamepishana dakika kadhaa tu hivyo aliteremka na wao walisogea mpaka ilipo gari ya sekwa ila waliweza kuona michirizi ya damu kuelekea porini Jamani sasa hapa kuna jambo linaendelea ambalo sio la kawaida kwa kisheni bastore zenu zinakuwa tayari ile kama kikitokea chochote cha kutokea basi muwe tayari kushambulia sawa Afade Masha baada ya kuzungumza hayo alianza kuongoza njia kuingia porini huku akifuatwa na vijana wake wapatao saba ambao aliwaamini sana kwenye majukumu kama hayo Msikilizaji 
Diana alikuwa tayari amefikishwa kwenye mti mmoja mkubwa sana na mbele mtule kulikuwa kuna jiwe. Walimweka pale na ilikuwa ni sehemu kwa ajili ya kutoweza kutolea kafara. Kisha mfalme na familia yake wakapiga magoti. Ilibidi sasa waanze kuomba mizimu. Na baada ya kumaliza mfalme alishika kisu na kumsogelea Diana ili kuweza kumaliza kazi. Lakini walisikia vishindo vya mtu akija na walipogeuka kumtazama alikuwa ni kijana Seron. Alikuwa ni mtu mwenye ghadhabu sana mpaka mishipe kichwa ilimsimama. Lakini siku alipomwona Seron alicheka. Alicheka sana. Walijua kivyo vyote bado atakuwa ni mdhaifu kama zamani. <laughs> Ebu mtumwa, umefata nini huko? Na ulijuaje kama tupo huko? Pia unataka upige magoti kwa sababu unaongea na Princess Seko, sawa? Okay, sawa. Kijana Seron ilibidi apige magoti. Na alifanya hivyo kwa zubaisha ila target yake ilikuwa ni kumkomboa Diana kabla hujafanya kitu kibaya anachotaka kukifanya. Sekwa alifurahi sana kuona Seron na mtii. Lakini muda huo afandemasha na kikosi chake walikuwa wamefika eneo la Tokyo. Ila walikuwa wamesimama kwa mbali sana, hawakutaka kusogea. Walibaki kutazama nini kinachokwenda kutokea hapo. Sekwa alisogea mpaka karibu na Seron. Alimpiga ngumi moja matata sana ya uso mpaka ilimpa sua lakini Seron alibaki kugulia maumivu na kujifanya kama mjinga. Lakini alikuwa akimsomea tu ramani na muda huo bahati nzuri Diana na ilianza kurejea wanafahamu taratibu sana. <laughs> yani mtumwa wangu mwenyewe alafu leo unataka kujifanya mjanja. <laughs> Ile nafurahi kuona bado unajua nafasi yako kwangu. Sasa naomba utulie. Sekwa hakuishia tu kuongea. Alitaka kumshoshia ngumi nyingine Seron lakini kijana Seron aliidaka kwa nguvu alizokuwa nazo aliuvunja ile mkono wa Seko ambaye ilibaki kupiga kelele kama mtoto. <sighs> Tasa wewe mzee, naomba umwache we binti. La sivyo nitakuangamiza sasa hivi. Seron ilibidi taratibu sasa ajiongee kumfuata yule mfalme ambaye alikuwa tayari ameshamweka Diana kisu shingoni na Diana alikuwa tayari ameshakata tamaa ya kuweza kuishi kabisa. Tulia hapo hapo mtoto. Yaani ukipiga tu watu nyingine basi nitamua we binti. Kwa tulia hapo hapo Mfalme aliongea ila kisu alichokiweka shingoni kwa Diana kilianza kujeruhi shingo ya Diana taratibu sana. Tasa wakati Seron akiwa bize kuongea na mfalme, basi Malkia Sayuni ambaye ni mke wa mfalme, alikuta gugu kubwa na kumvizia Seron kwa nyuma. Kisha alimpiga nalo la kichwa na kumfanya Seron aisi kizunguzungu akaenda chini puu. Yaani mtoto mdogo tu unataka kushinda na sisi? <laughs> Bado sana wewe. Na huyu mwanamke wako anakufa huku ukiwa unamtazama. Shins kabisa. Mfalme aliongea kwa kujiamini maana alijua kijana Seron hataweza kuinuka pale chini kutokana na ile kipigo cha gongo alichokula. Naam, kweli Seron hakuwa na nguvu ya kujinua kutoka pale chini. Lakini Afande Masha alipona mambo mabaya. Ilibidi yake basi yake vizuri kwa ajili ya mashambulizi na kweli alifanya hivyo. Hakuwa na muda kuchelewa. Alipiga risasi moja tu ambayo ilimpata mfalme mkononi na kupelekea gugumia kwa maumivu na hata kisu pia alichokishikilia kilimwanguka chini. Ilikuwa ni kama pona ya Diana, maana polisi bila kuchelewa walijitokeza ghafla na kuwaweka chini ya ulinzi. Hawakuwa na ujanja tena wala mbinu ya kufanya kujikomboa. Diana uko salama mama. Masha ile afande alimkimbilia Diana na kumuliza, maana alikuwa akimfahamu. Lakini Diana alishangaa kumuona afande Masha kwenye vazi la kipolisi. Wakati ya namjua ni mfanyakazi wa Johan. <laughs> Masha? U, u, wewe ni polisi? Ya mi ni polisi. Tutaongea baadaye kwanza. Ebu ni watu ya kwanza hapa. Masha ilibidi amfungue Diana kamba alizokuwa amefungwa. Kisha aliwamuru vijana wake wamchukue na kuwapeleka kwenye gari. Ila alibaki kudili na sekwa pamoja na familia yake. Ilibidi awafunge pingu na kuwapigisha magoti kisha katua bastora yake. Lakini kilichosikika hapo ni milio mitatu ya risasi na ndege walikuwa msituni humo walianza kuruka huku na kule maana milio hiyo ya risasi ilikuwa imewashtua sana. Msikilizaji. Masha baada ya kutekeleza alichukua mikikusudia aliacha maiti tatu hapo hapo na aliamua kuua kwa sababu alijua serikali ya siku hizi haiaminiki. Kama angewachukua na kuwafikisha kituoni basi kesho huenda akawakuta uraiani tena wakiendeleza ukatili wao hivyo ilibidi tukuchukua sheria mkononi na kuwateketeza 
Alitoka hapo taratibu sana mpaka zilipo gari ambazo alikuta tayari Diana na kijana Seron wamepakiwa kwenye gari zao. Ila Seron alikuwa amepoteza fahamu. Hivyo alijipakia na kuamuru safari ianze kurudi mjini. Asante sana Masha. Asante sana Masha dada yangu. Maana bila wewe sijui hata ingekuwaje. Na uenda hivi tayari ningeo kunywa ufalme wa Mungu. Wakati safari inaendelea, Diana ilibidi kumshukuru Masha mbaye. Masha alitabasamu kidogo na kumshika mikono ishara ya kumtoa hofu. <laughs> Usijali Diana. Unajua mimi ni askari na ni jukumu langu kukusaidia pia. Ukiachana kazi yangu mimi pia ni dada yako. Matumishi vizuri sana kwa hiyo kukusaidia ni jukumu langu sio na wasiwasi. Masha ilibidi amtoe tu hofu Diana. Kisha alimvuta karibu yake na kulaza kichwa cha Diana begani mwake huko safari ikiwa inaendelea. <laughs> Sasa mtaishi kwa amani kabisa. Hakutakuwa na tatizo lolote wewe na mpenzi wako maana Johan tayari nimemaliza. Na huyu mwanaume mwingine pia nimemaliza. Kwa kilichobaki ni wewe tu kuanza maisha yako mapya na Seron. Ikiwezekana mfunge na ndoa kabisa. Jamani dada Masha ndoa tena. Wakati mimi na Seron ni mke na mume kama nilivyokusimuliaga hapo awali. Au umesahau? Diana alizungumza huko akijitoa begani mwa Masha kumtazama usoni. Ah, sawa nakumbuka kwamba amlisha funga ndoa. Lakini tambueni. Hapo mpo kwenye simulizi. Na ndio maana ikaitwa ndoa ya mtumwa. Kwa maana Seron alikoa sio kwa kusia ni sio kwa matakwa yake ila kwa sababu alikuwa amefusiwa. Kwa hiyo natakiwa uolewe tena akiwa kama mume wako halisi sasa ambaye hafusiwi na mtu yote na anaamua kukoa kwa hiari yake yeye mwenyewe. Mm. Haya dada usijali nitafanya hivyo. Ila sijui kama seroni wangu atamka muda gani. Maana mpaka yani sasa bado tu unaanza kuingia na hofu. Diana ilibidi kuinuka na kusogea mpaka alipo kijana Seron. Alimlalisha mapajani mwake lakini alipomgusa mapigo ya moyo yalikuwa yakienda kama kawaida. Basi safari ilizidi kuchanja mbuga mpaka na timu majira ya saa 5 asubuhi walikuwa tayari wamefika hospitali ya jiji ambapo alimshusha kijana Seron na kwenda kupatiwa matibabu. <sighs> Diana, acha mimi niende kuripoti kazini siwezi kuwa na nyie muda wote ila nitakuwa nakuja kuona kwa hiyo chukua namba yangu hii tutawasiliana mdogo wangu. Afande Masha alitoa namba ya simu na kumpatia Diana ambaye alipokea kisha kamwaga. Msikilizaji, madaktari walikuwa tayari wameshamchukua kijana Seron na kumwingiza chumba cha matibabu, lakini walipompima waligundua hana tatizo lolote na muda mchache angeweza kurejea na fahamu. Basi walimpeleka kwenye wodi na kweli kijana Seron alirejea na fahamu dakika 30 tangu aingizwe kwenye wodi hiyo. Alitazama kulia na kushoto alijikuta kishangaa maana sehemu aliyokuwa ilikuwa ni tofauti na alipopotezea fahamu ila alitambua hapo ni hospitali ila kitu cha kwanza kilini mwake kuja ilikuwa ni Diana akasema Diana atakuwa wapi na nini kimemkuta mbona 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 Seron hakumaliza kuanza alichokuwa na waanza alisikia mlango wa wodi hiyo kifunguliwa na aliingia Diana akiwa na mfuko mweusi Ha Jamani baba kijacho umeamka Maana nilikuwa na wasiwasi sana pia nilitoka kwenda kukuchukulia chakula na joto kwa unanjaa sana. Diana alizungumza kwa furaha na kusogea mpaka karibu na kijana Seron kisha aliketi kando yake lakini kijana Seron alikuwa amedua mpaka hata Diana alishangaa. Jamani mume wangu nini kinakufanya ushangae? Nimebadilika au kumbukumbu zako zimefutika kichwani mwako? Hapana Diana lakini hebu rudia tena umenitaje? Kama sijakusikia vizuri hivi. Si nimekuita baba kijacho au unakosea? Sijui kama unakosea lakini hilo baba kijacho limetokea wapi wakati sina hata mtoto kusingiziwa. Hebu acha kunita wewe majina bwana. Unafanya nisipate mtoto sawa? Seron alizungumza kisha kajilaza tena kitandani lakini Diana alisogea mpaka ilipo meza na kuchukua karatasi ambayo Seron hakuwa ameiona hapo kabla. Na kuita baba kijacho kwa sababu hii ndo karatasi. Alafu nilivyokuwa nakwambia tutumie kinga. Ulikuwa unakataa. Unafikiri mimba isingeweza kunasa? Jiandae tu kwa baba. 
Diana baada kumaliza kuongea hayo alimpatia ile karatasi kijana Seron ambaye alisoma na kweli majibu yalisomeka Diana ni mjamzito. <laughs> Najua utashangaa na kujiuliza maswali mengi sana. Lakini ndo niliamua tu kupima baada kuna dalili nisizozielewa na majibu ni hayo. Kwa hiyo sasa wewe ni babaki. Ya, uh, uh, uh. <laughs> Diana alitokwa na furaha, yani ilionyesha alikuwa akisubiri jambo hilo kwa hamu sana kuweza kumbebea mimba kijana Seron. Hata Seron pia alikuwa ni mtu mwenye furaha. Ila wakati wanapongezana, aliingia nesi ambaye alikuwa na jukumu la kumhudumia kijana Seron. Hongera sana Mr. Seron kwa sababu hali yako kwa sasa iko vyema. Kwa hiyo unaruhusu kurudi nyumbani sasa, hakuna shida yoyote ile. Asante sana Nesi. Seron ilibidi kushukuru kisha linuka na kumumba Diana waondoke zao. Hakuwa na muda kupoteza hapo hospitalini. <laughs> Hii jamani mbona na haraka sana? Wakati unajua kabisa kwamba hujapata chochote tangu uamke. Kwanza kula kwanza upate chakula alafu ndo tutaondoka. Hapana alafu hospitalini sio sehemu ya kuzoea. Wewe kama umepata nafuu au kupona Nataka uondoke. Kwa beba hiko chakula, nitakula njiani wala tosu na msha kama makijacho. Naam. Seron alimshika mkono mkiwa waki na kutoka zao nje hugu kila mmoja kiuna furua sana. Walifika nje na kuchukua tax kisha safari lianza kuelekea kwa hao. Wakiwa njiani, ilibidi Diana mshirikisha kijana Seron wanzo lilopewa na afande masha ili kumsikia taongia nini juu ya hilo. Uh, Diana ujua hata mimi nilikuwa na wazo kama hilo tangu mwanzo kwa sababu wakati na koa niliwe, niliweka nia niliweka nia kuwa naoa kwa ajili ya sekwa ila kwa sasa nitaoa mimi kama mimi tena ndo ya kisasa kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa <laughs> sawa ila na vipi kuhusu kurudi kuishi kule kijijini a a we kijijini kule lupengo siwezi kurudi kwa sababu hakuna nilichokibakisha hata wewe pia hauna ulichokibakisha kama ni kurudi basi tuende tu kuombea wazazi wetu wapumzike salama lakini tutaishi huku huko tukifanya biashara zetu. Diana hakuwa na pingamizi na bahati nzuri alikuwa ni binti muelewa na anaishi maamuzi ya mume wake. Hivyo alichokifanya ni kutoa chakula na kwanza kula huko safari ikiwa inaendelea kuelekea ulipokuwa naishi. Naam, msikilizaji. Basi siku taratibu zilianza kusonga. Na hatimaye Jumapili Jumapili moja hivi usiku tulivu sana ili timu na siku hiyo ndio siku iliyopangwa kwa ili hao kuweza kufunga pingu za maisha. Kila mmoja alikuwa na furaha sana. Haikuwa harusi ndogo. Ilikuwa ni harusi kubwa sana iliyohudhuriwa na watu maarufu kutoka sehemu mbalimbali. Sasa Hata ni kuandae mwenye mdogo wangu ya utapendeza sana. Na kila mmoja hata kushangaa na kuambia. Huko akiuliza kwa sauti chini chini. Ni nani amempamba bi harusi? <laughs> Afande Masha alizungumza huko akiwa amemketisha Diana kwenye dressing table kubwa iliyoshaheni vipodozi na mapambo kwa ajili ya kumpamba. Mm. Dada Unajulia wapi kupamba wakati wewe mikono yako imezoea kushikashika basi store au unataka watu wanicheke? Hapana. Wewe tulia ni kuoneshe. Yaani utashangaa tu. Masha alikuwa kijamini haswa na kumfanya Diana amwamini. Lakini ndani dakika 30 baadaye, Diana alipokuja kujitazama kwenye kioo alijishangaa sana. Hakuwa Diana yule aliyejizoea kujiona kila siku. Wow. Yamani. Hivi ni mimi wewe muona kama eh isije kawa sio mimi. Eh? Huyu nimepigwa na kitu kizito maana. Kile kidoa changu cha hapa shavuni sikioni kabisa. Ona. Diana alisha kujitazama kushoto na kulia na kuacha pongezi nyingi sana kwa Masha ambaye muda huo simu yake ilianza kuita. Diana, napokea simu mara moja. Narudi sasa hivi kwa hapa. Hao mabinti watamaliza tu kukupamba mimi na rudi sasa hivi. Afande Masha alitoka nje na kupokea simu, maana namba ilikuwa ni askari mwenzie. Eh, niambi 
Ben Nelson. Shida nini wakati mnajua nipo busy kupamba bia Rusu? Samani sana mko kwa usumbufu. Lakini tupo na wasiwasi. Kuna watu wabaya wamevamia hapa. Hebu elekea upande wa garden, utaona. Alafu hapo kwa muda sana. Na ukiwacha niangalie. Masha baada ya kukata simu, Elbile zungukia upande wa garden na kweli aliweza kuwaona. Aliwakumbuka mara ya mwisho wali mtoroka wakati anamuwa Johan. Kwa mana, walikuwa ni vijana wa Johan. Aliwaesabu, walikuwa ni watatu. Hivyo alicho kifanya ni kupanga vijana wake wadhibiti mambo kabla haeja wa magumu. Maana alijua kwamba kivyo vyote vile wanamuinda kijana seroni ili waweza kumaliza. Mam, alikuwa yuko sahihi. Maana vijana hao muda huo kweli walikuwa kipanga mipango ya kumaliza kijana seron wa mondoe kwenye uso wa dunia kama alivyondoka bosi wao. Sasa kama nilivyoambia, hakuna kuchelewa. Wewe utajifanya muhudumu, utachukua nafasi ya kubeba vinywaji vya babu na bibi harusi. Alafu utaweka isumu. Kisha wengine tunakwenda tunakwenda kulinda. Sawa, nipo tayari. Na lazima uimpoze afi na waidi kazi itakamilika. Kijana huyo ambaye alipewa jukumu hilo ilibidi kuweka ahadi lakini wakati anapokea ile simu ghafla alishangaa mazingira na wanaume wapatao kumi na wamewekwa kati. Yeye yeah, kina nani? Mnataka nini hapa mbona atofahamu? Mmekuja kuhudhuria sherehe au? Lilikuwa ni swali la hofu kutoka kwa kijana wa Johani ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wa wenzake kuhakikisha kwamba kijana Sero anakufa. Wakaambiwa Tuulizeni nyie kwa sababu hatuoelewi. Pia tunaona na kifuko cha sumu. Sasa mnataka kumuona nani? Hebu tuambieni kabla tuja waamini ya risasi sasa hivi. Afande mmoja alizungumza na kutoa bastora na hapo hapo wenzake hawakutaka kusubiri nao walichomwa bastora zao. Mpo chini ulinzi na mtu aweza kufanya mlichoku mmeku kusudia kuweza kukifanya. Kwa hiyo wote mtakwenda jela. Ilibidi vijana wote wa Juhan wafungwe pingu. Na baada ya dakika kadhaa alikuwa amefika Afande Masha akiwa mwenye hasira sana. Hata vijana wale walipomuona walishtuka sana maana walimtambua ndiye muuaji wa boss wao. <laughs> Ngerani sana kwa kutaka kujaribu. Sasa mtakwenda kujaribu kuzimu. Lazima wote ni mwagi damu zenu hapa. Afande Masha alikuwa tayari ameshachukua bastora kwa askari mmoja na kuikoki ili kuweza kushambulia. Lakini mmoja wa mafandi alimzuia akamwambia mkuu hapa sosem salama kufanya hivyo. Si unajua watu watasikia milio ya risasi. Shira itavurugika kwa hiyo sisi hawa tutawafikisha kituoni na kesho tutawahukumu. Okay, wapelekeni haraka. Afande Masha ilibidi arudisha bastora kwa mohusika na kuondoka zake kuelekea harusini. Maana yeye ndiye alikuwa dada wa shughuli siku hiyo. Hakuna aliyetambua nini kimetokea hapo. Zaidi ya polisi na hata kijana Seron akiwa meketi mwenyewe bado alikuwa hajatambua hajatambua kitu chochote ila mlimona Fande Masha kitoka kwenye garden na alikuwa akitembea haraka haraka sana <sighs> Tasa Fande Masha kule mitokea wapi Hebu acha nikamuulize huenda kuna jambo limeendelea lafu misifahamu Kijana Seron alinuka ili kwenda lakini msimamizi wake alimshika mkono na kumrudisha chini Hebu tulia hapo bro mke wako atakuja na utakiwa kuwa na haraka kwa hiyo wewe kwa tumbo mali baada ndio kupita utamwona mke wako mpaka utamchoka Okay sawa so. Seron hakuwa na nguvu ya kupinga ukizingatia na wageni wakubwa wakubwa walikuwaepo hapo hivyo ilibidi tu awe mpole kama alivyokuwa ameambiwa Mpaka ina timu majira saa mbili za usiku ndipo bibi harusi alikuwa natolewa kila mmoja alijikuta na shindo kujizuia na kuamua kupiga kelele na vigeregele kwa furaha maana bibi harusi alikuwa amependeza haswa hata sero ni mwenyewe hakuamini macho yake. Hivi hmm? ni dana wangu au maana nisije nikao nimepigwa alafu nikao naangalia tu. Kijana sero ni alijikuta anajiuliza yeye mwenyewe maswali kwa jinsi Diana alivyokuwa amependeza. Lakini ukweli alikuwa ni Diana yeye mwenyewe tena alikuwa ni Diana mpya kabisa. Yamani huyu ni Diana kweli. Hata mimi sijui alafu amependeza hatari. Natamani hata ningekuwa mimi eti. 
kama kawaida mienongone chini chini haikuwa cha kuchukua nafasi yake lakini ukweli Diana alikuwa ni mrembo tena alikuwa na umbo mithiri ya shingo ya kobra ambalo liliwafanya mpaka baadhi ya wanaume kumtolea macho ya uchu Alifikishwa mpaka karibu na pasta ambaye ndiye mfungishaji wa ndoa kisha kijana Sero naye aliitwa akasogea mpaka alipo Diana aliyekuwa kimkonyeza lakini Sero na alibaki akimtazama maana alikuwa amebadilika sana Hakukua na muda wa kuchelewa ilibidi viapo vya ndoa viapwe kama kawaida kila mmoja aliapa kama alivyoelekezwa na pasta ila muda kuvisha na pete ulipodia pete zilikuwa hakuna hii ilikuwa ni gumzo Mabibi na mabwana msiona wasiwasi kwa sababu hatukutaka pete zije kiolela olela. Ile tulitaka zije kwa surprise kwa hiyo pete tayari zimewasili jamani. Afande Masha ilibidi kuchukua maiki na kuzungumza. Lakini wakati anamaliza kuna gari moja kifahari lilifika na kusimama. Kisha walishuka mabinti wawili wa rembo sana waliovalia mavazi sare na hata sura walifanana kwa sheria kwamba walikuwa ni mapacha. Jamani yao ni kina nani? Alafu mbona wamefanana hivi? Itakuwa ni mapacha. Hmm. Hata mimi naona lakini umeshona vizuri magauni yao mpaka raha jamani. Ilikuwa ni baadhi ya minongono ya watu lakini mabinti wale waliokuwa ni watoto wa mfalme chelea, yani Mona Lisa na Melissa ambao walikuwa nje nchi kimasomo na ndio walikuwa sasa wamewasili na pete. Basi walifika mpaka walipo maharusi na kukabidhi pete. Kisha walikaa pembeni kutazama tukio. Lakini kijana Sero ni hakuamini kuona hapo. Kiufupi alijikuta na furaha sana kuona Mona Lisa na Melissa. Zoezi la kuvishana pete halikuwa refu sana. Ilichukua dakika kadhaa na mwisho wa ndoa ilikamilika. Ila wakati Seron anamalizia kumkisi Diana, alifika Melissa yule binti ambaye alikuwa hampendi Seron. Alimshika mkono kisha aliukisi. Jambo hilo lilimshangaza sana kijana Seron maana huwa wanafanyiwa ufalme. Akamwambia najua unashangaa sana Seron, lakini tumekuja hapa na zawadi kubwa sana sasa tunaomba upokee kaka. Seron akauliza zawadi gani hiyo? Aliuliza kijana Seron huko akimtazama Melissa kwa makini sana lakini Mona Lisa ilibidi aingilie kati na kumjibu. Tunataka uende kuwa mfalme wa kijiji cha Lupengo. Kwa tunaomba ukubali kaka na hata mama anasubiri jibu zuri kutoka kwako. Kijana Seron hakuamini kusikia hivyo maana mawazo yake hayakuwaza hata kurudi huko kwenye kwa kijiji. Aligeuka kumtazama mke wake Diana lakini alimuona kitikisa kichwa Diana kumtaka akubali na hata alipomtazama Fande Masha alimpa ishara hiyo hivyo hakuwa na budi kukubali na kumfanya kila mmoja awe na furaha sana siku hiyo basi ilibidi tu taratibu nyingine zifanyike na baada ya kuweza kumaliza hawakutaka kusubiri usiku huo huo naambiwa safari ilianza kuelekea kwenye ufalme ambapo baada ya kufika kijana Seron na Diana walistajabu kukuta maelfu ya wanakijiji wamefurika kuwapokea na ufalme ulikuwa umepambwa haswa kwa ajili ya kumkaribisha mfalme mpya pamoja na mke wake. Naam, mpaka kufika hapo sina la ziada. Tulikuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho wa mkasa huu, mkasa huu wa kusisimua. Na mpaka kufika hapo tumeweza kufika tamati. Je? Nini ambacho ungependa kuandika juu ya hii simulizi? Basi usiache kuacha maoni yako lakini pia nilie kusimulia naitwa Uncle J. Na patikana pale Instagram Anko J. Simulizi hii imeandikwa na mtunzi Duli Official Teaser. Asante na kwaheri.